प्रथम क्लस प्रथम क्लस आज के अनुष्ठित प्रथम बाग्ट चाल चेस्टा कर साधारण सब समस्या है नेटवर्क समस्या है नेटवर्क समस्या धर्ज दौरब चेन्ज ह मनोजोगी हार मनोजोगी हार अनुरोध कर प्रोग्राम सफलता फलो करा जाए आज के क्लस कतटुक इफेक्टिव कतटुक शिक्षण परीक्षा कतटुकूकार लाभ करते निर्भर कर दायित्वशील शुरूते ही कम छोड़ कारो प्रश्न थे दया हैंड रेज कर समय खूब टाइट बड़ सिलेबास कवर करते समय सूझ मत अपने चैप्टर 
আজকে আমরা এখানে কভার করার চেষ্টা করব এই চ্যাপ্টারের যে মূল বিষয়গুলো আলোচনা হবে সেটা হলো অল্টারনেটিভ ফাইনান্সিয়াল সিস্টেম কি এটা এটার ফিচার গুলো কি এটার অবজেক্টিভ কি ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ ইসলামিক ফাইনান্স আমরা সবাই জানি যে অল্টারনেটিভ ফাইনান্সিয়াল সিস্টেম বলতে এখানে ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল সিস্টেমকে বোঝানো হয়েছে সুতরাং ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ ইসলামিক ফাইনান্স নিয়ে আলোচনা হবে হিস্টোরিক্যাল ওভারভিউ অফ ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফাইনান্স এটা বিভিন্ন ভাষায় বলা যায় ডেভেলপমেন্ট অফ ইসলামিক ফাইনান্স বা ডেভেলপমেন্ট অফ অল্টারনেটিভ ফাইনান্সিয়াল সিস্টেম মূলত এটা আসলে ইসলামিক ব্যাংকিং এর ইতিহাস এবং ক্রমবিকাশকে বোঝানো হয়েছে এর প্রশ্ন যেভাবেই হোক আসলে তথ্যগুলো একই ইসলামিক ব্যাংকিং এর ইতিহাস বলেন ইসলামিক ব্যাংকিং ডেভেলপমেন্ট বলেন ডেভেলপমেন্ট প্রগ্রেস অথবা ইসলামিক ব্যাংকের ওভারভিউ হিস্টোরিক্যাল ওভারভিউ যাই বলি মূলত ইসলামিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ইতিহাসকেই বোঝানো হয়েছে প্রশ্নটা দুইভাবে হইতে পারে ইসলামিক ব্যাংকের ইতিহাস অথবা বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং এর ইতিহাস বর্ণনা করুন এরকম ভাবে হইতে পারে মূলত আনসার একই হবে আমরা হিস্টোরিক্যাল ওভারভিউটা দেখার চেষ্টা করব সংক্ষেপে এরপরে ইসলামিক ব্যাংকিং এর যারা স্ট্যান্ডার্ড সেটিং অর্গানাইজেশন আছেন যাদের সহযোগিতা বা যাদের সেটকৃত নীতিমালা বা গাইডলাইন অনুযায়ী ইসলামিক ব্যাংকিং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চলছে এরকম কিছু প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি আমরা দিব এখানে আউফিস সেবাফি আইআইএফএম আইএফএস বি ইত্যাদি নেক্সট পজিশন ইসলামিক ফাইন্যান্স ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে বর্তমানে ইসলামিক ব্যাংকিং এর যে মার্কেট শেয়ার এর অবস্থা এই বিষয় নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলাপ করব নেক্সট অল্টারনেটিভ ইসলামিক মানি মার্কেট ইসলামিক মানি মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেট এবং মানি মার্কেট টুলস কনভেনশনাল অ্যান্ড ইসলামিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এগুলো থেকে প্রায় প্রশ্ন থাকে বিশেষ করে মানি মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেট অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম ইসলামিক ফাইন্যান্সের ফিচার্স এর ক্যারেস্টারিস্টিক ইসলামিক ব্যাংকিং এর হিস্ট্রি আউফিস ইভাফি আইএফএম আইএফএস বি এগুলো প্রশ্ন না থাকলেও টিকাতে থাকে সুতরাং আজকের এখনকার সেশনের সবগুলো টপিকই খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা নতুন জয়েন করছেন তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণাটা আবার বলি আমরা আমাদের প্রথম সেশনটা একটু লম্বা করব এখানে আপনাদের সিরিয়াল অনুযায়ী তিনটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত চলার কথা সালাতুল আসর জামাতের সাথে আদায়ের সুবিধার্থে আমরা এটা পাঁচটা পর্যন্ত চালাবো পাঁচটার পরে বিরতি দিব আমরা বিরতিটা একটু কম সময় দেব যদিও সিরিয়ালে আধা ঘন্টা বিরতির কথা আছে আমরা পনেরো মিনিট বা বিশ মিনিট বিরতি নিব কারণ পরবর্তীতে আবার মাগরিবের সালারটা যেন জামাতের সাথে আদায় করা যায় এই জন্য ওই দিক থেকে একটু আগে শেষ করবো আমরা তো এটুকু মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে আশা করি আমরা আপনারা ক্লাসে মনোযোগ দিবেন প্রথম যে কথাটা ফার্স্ট যে অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম কি এটা প্রায়ই পরীক্ষায় থাকে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব সোজা জিনিস অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এই শব্দের অর্থ কি মানে হচ্ছে যে আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিকল্প মানুষের যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম বলতে এখানে ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম বা ক্যাপিটাল মার্কেট সিস্টেম ফাইন্যান্সের সাথে জড়িত যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেই সিস্টেমকে বলা বোঝানো হয়েছে তো আমরা যুগ যুগ ধরে যে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমটা চলে আসছিল আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে সুদ ভিত্তিক একটা ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম চলে আসছিল তো এই সুদ ভিত্তিক বা ইন্টারেস্ট বেস ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের বিকল্প যে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম সেটাই হচ্ছে অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম বা বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা এক্ষেত্রে যেটা হয় আমি প্রায় দেখি যে পরীক্ষার্থীরা যেই ভুলটা করেন অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এবং অল্টারনেটিভ ডেলিভারি সিস্টেমকে ডেলিভারি চ্যানেলকে এক করে ফেলেন আসলে অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসটা পৌঁছানোর একটা মাধ্যম অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল আর অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এক জিনিস না অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম বলতে প্রচলিত ব্যাংকিং ধারার বিকল্প কোনো ব্যাংকিং ধারাকে বোঝায় যেটার উৎকৃষ্ট নজির হচ্ছে ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এখানে অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম বলতে ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমকে বোঝানো হচ্ছে অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল ভিন্ন জিনিস সেটা হচ্ছে এটিএম অথবা অনলাইন ব্যাংকিং অথবা ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড তারপর ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে আমার ব্যাংকিং সার্ভিসকে মানুষের দুর্গড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা মাধ্যম মাত্র আর টোটাল সিস্টেমটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম হচ্ছে টোটাল সিস্টেম যেখানে ব্যাংকিং সিস্টেমটাই হবে সুদমুক্ত অথবা প্রচলিত ব্যাংকিং এর একটা বিকল্প নেক্সট যে কথাটা বলা হয়েছে ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম ইজ কনসিডার্ড এস অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম বিকজ ইট মিটস ফাইন্যান্সিয়াল নিড অফ দ্য পিপুল ইন শরিয়া কমপ্লায়েন্ট মানে শরিয়া সম্মত পদ্ধতিতে মানুষের আর্থিক যে প্রয়োজনীয়তা আছে বা ব্যাংকিং যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা মিট আপ করে অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমকে আরো বিভিন্ন ভাষায় অভিহিত করা হয় যে
আমরা এটা অনেক সময় শুনি যে ইসলামিক ব্যাংকিং এবং সুদমুক্ত ব্যাংকিং এর মধ্যে পার্থক্য কি আসলে কি সুদমুক্ত ব্যাংকিং বলতে ইসলামিক ব্যাংকিং বোঝায় নাকি দুইটার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে এটা একটা ইস্যু সুদমুক্ত ব্যাংকিং এটা হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংকিং এর একটি সংকীর্ণ অর্থ ইসলামিক ব্যাংকিং বা ইসলামিক ফাইন্যান্স এর মূল কেন্দ্রবিন্দু বা মূল বিষয় সুদ অ্যাভয়েড বা সুদকে পরিহার করা এটা ঠিক আছে বাট একটা ব্যাংক বা একটা ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানকে যদি ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান আমরা বলতে চাই তাহলে সুদ মুক্ত তো অবশ্যই হবে সুদের সুদ অ্যাভয়েড বা সুদ মুক্তর বাইরেও আরো কিছু গুণাবলি বা আরো কিছু ফিচার বা আরো কিছু ক্যারেস্টারিস্টিক তার থাকতে হবে দেখেন যেমন একটা সুদমুক্ত ব্যাংক আমি যদি একটু উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই যেমন একটা ব্যাংক যদি কোন পণ্য মার্কেট থেকে কিনে সেটার মালিকানা বা দখল বুঝে নিয়ে গ্রাহকের কাছে বুঝিয়ে দেয় লাভস বুঝিয়ে দেয় এটা হচ্ছে মোরাবাহা এখন মোরাবাহাতে আমি যদি কোন জোয়া খেলার কোন আইটেম অথবা মানুষের জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন আইটেম বাজার থেকে কিনে সেটা লাভ সহ যদি আমি বিক্রি করি গ্রাহকের কাছে সেটাও কিন্তু মোরা বা হবে লাভ সহ বিক্রয় হবে সেখানে সুদ থাকবে না বাট এটা কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের কোন বৈশিষ্ট্য হতে পারে না এখানে এই এই ট্রানজেকশনটা যদি করে যেটা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন পণ্য এমন কোন বিষয় যদি ইসলামী ব্যাংক ইনভলভ হয় সেটা কিন্তু সুদ মুক্তর বিষয় না এখানে সুদ হবে না কিন্তু এটা ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের বিপরীত ইসলাম সেটা শরিয়া সম্মত বা ইসলামিক ফাইন্যান্স এর বৈশিষ্ট্য না সুতরাং আমরা বলতে পারি যে সুদ মুক্ত হওয়া ইন্টারেস্ট ফ্রি হওয়া এটা হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংকিং বা ইসলামিক ফাইন্যান্স এর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বাট সুদ মুক্তর সাথে সাথে সুদ মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে ইসলামিক ব্যাংক বা ইসলামিক ফাইন্যান্স হতে হলে তাকে আরো কিছু গুণাবলী বা আরো কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে সেগুলো কি ইসলামিক টিচিং অ্যাডভোকেটিং ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস এন্ড ডিউটিস ইসলামিক ব্যাংক বা ইসলামিক ফাইন্যান্স এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবে না এমন কোন কার্যক্রমে ইনভলভ হবে না যেটা মানুষের মৌলিক অধিকার পরিপন্থী ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস ইসলামিক ব্যাংকিং এ অবশ্যই সম্পদ বিতরণের ক্ষেত্রে শরীয়তের যে নীতিমালা ডিস্ট্রিবিউটিভ যে জাস্টিস অর্থাৎ শুধু তেলে মাথায় তেল দেওয়া না বরং সেখানে মানুষের যে মৌলিক প্রয়োজন মানুষের মধ্যে যারা পুর বা সমাজে যারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণী তাদেরকে তাদের অধিকার বা তাদের ক্ষেত্রে সম্পদ বন্টনের যে নীতিমালা তাদেরকেও বিনিয়োগের আওতায় আনা ব্যাংকিং সুবিধা দেওয়া এটা ইসলামিক ব্যাংকিং একটি বৈশিষ্ট্য রিস্ক শেয়ারিং প্রচলিত ব্যাংকিং এ রিস্ক ট্রান্সফার করা হয় ইসলামিক ব্যাংকিং এর রিস্ক শেয়ার করা হয় যেমন আমরা পিএলএস যে মোদারাবা সিস্টেম বলি বা মোশারাকা সিস্টেম বলি এগুলো কিন্তু ইসলামিক ব্যাংকিং একটা বৈশিষ্ট্য অ্যাভয়ডেন্স অফ দারার মাইসির এক্সট্রিম আনসার্টেনিটি এগুলো সম্পর্কে আমাদের নেক্সট সেশনে আলোচনা আছে এগুলো একটু পরিভাষা দারার মানে হচ্ছে ক্ষতি ক্ষতিকে ইসলামিক ব্যাংক অ্যাভয়েড করবে জোয়াকে অ্যাভয়েড করবে এবং এক্সট্রিম আর্সার্টেনিটি অর্থাৎ গারার যেখানে এমন অস্পষ্টতা আছে যে অস্পষ্টতার কারণে চুক্তিবদ্ধ পক্ষ সমূহ বিবাদ বিসম্বাদ বা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারে এটাকে গারার বলা হয় ইসলামী ব্যাংক সুদ পরিহার করার পাশাপাশি অবশ্যই গারার থেকেও মুক্ত থাকবে এবং মাইসির থেকেও মুক্ত থাকবে গারার মাইসির এগুলো সম্পর্কে আমরা নেক্সট আলোচনা করব স্যাংটিটি অফ কন্ট্রাক্ট ইসলামিক ব্যাংকিং যে লেনদেন করবে সেসব লেনদেন অবশ্যই সরিয়া সম্মত হবে কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি যেগুলো করবে সেগুলো অবশ্যই সরিয়া সম্মত হতে হবে স্লাইড কি চেঞ্জ হচ্ছে না তাই তো ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমি মূলত স্লাইড নাম্বার ফোর এ চলে আসছি তো আমি আমি কি কন্টিনিউ করবো এবার জি স্যার জি 
দেখেন আমি যেটা বলছিলাম যে সুদমুক্ত ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রে সুদমুক্ত হলেও সেটা ইসলামিক ব্যাংকিং হবে না যদি আরো কিছু বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে না থাকে যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আমরা বললাম এর মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আপনার মনে রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে যে সুদমুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক হওয়ার পাশাপাশি একটা ইসলামিক ব্যাংক অবশ্যই মানুষের জন্য সমাজের জন্য বা পৃথিবীর জন্য ক্ষতিকর এমন কোন কাজে জড়িত হবে না মাইসির বা জুয়া বা এরকম কোন কার্যক্রমে ইসলামিক ব্যাংক জড়িত হবে না পাশাপাশি গারার মুক্ত হবে এই যে দারার মাইসির গারার এইসব বিষয়ে আমাদের নেক্সট সেশনে আলোচনা আছে আমরা এই জন্য বিস্তারিত যাচ্ছি না পাশাপাশি ইসলামিক ব্যাংকিং হতে হলে তাকে অন্যভাবে হয় যে অবজেক্টিভ অফ অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম একই উত্তর এর অবজেক্টিভ গুলা কি প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমত হচ্ছে রেলিজিয়াস অবজেক্টিভ রেলিজিয়াস অবজেক্টিভ কি ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান তারা এটা যেটা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি সেটা অবশ্যই সুদমুক্ত হবে সে নিজে জাকাত দেবে জনগণ থেকে জাকাত আদায় করবে প্রয়োজনে মানুষের কাছ থেকে কর্ড ফান্ড নিবে এবং দরিদ্র বা যারা উপযুক্ত তাদেরকে এই কর্ড দিবে এবং ওয়াক কালেক্ট করবে এবং ওয়াকের প্রফিট যথাযথ খাতে ডিস্ট্রিবিউট করবে এটা হচ্ছে একটা রেলিজিয়াস পারপাস ইসলামিক ব্যাংক বা ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের সোশ্যাল কিছু অবজেক্টিভ আছে সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস অর্থাৎ সম্পদ শুধু মানুষ যেন ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয় আল্লাহ আল্লাহ তালা সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়তে যেতে বলেছেন কাইলাইয়াকুম বেনাল আগ্নিয়া ইমিনকুম যেন সম্পদ তোমাদের শুধু ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয় দরিদ্র দরিদ্রদের মধ্যেও যেন সম্পদের একটা প্রবাহ বিরাজমান থাকে এই চেষ্টা করবে ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বা ইসলামিক ব্যাংক এলিভেটিং পভার্টি সমাজের দারিদ্র বিমোচনে কাজ করবে রিমুভাল সোশ্যাল ইনকালিটি সামাজিক যে বৈষম্য আছে সেটা দূরীকরণে কাজ করবে ইম্প্রুভ স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং মানুষের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করবে সেভিং দ্য পিপুল অ্যান্ড প্লানেট মানুষ এবং এই পৃথিবীকে রক্ষার জন্য পরিবেশ রক্ষার জন্য ইসলামিক ব্যাংক কাজ করবে ফাইন্যান্সিয়াল অবজেক্টিভ কি ফাইন্যান্সিয়াল অবজেক্টিভ গুলো হচ্ছে সেফ কিপিং অফ পাবলিক মানি অর্থাৎ মানুষের অর্থ সম্পদের সুরক্ষা আমরা মাকাসেদের শরীয় যখন আলোচনা করব তখন সেখানে আলোচনা হবে মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকার তার মধ্যে একটি হচ্ছে হিফজুল মাল মানুষের সম্পদের রক্ষা ইসলামী ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আমরা শরিয়ার এই মহৎ একটি উদ্দেশ্য যেটা হিফজুল মাল মানুষের সম্পদের সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছি অফারিং বায়াবল অ্যান্ড কম্পিটেটিভ প্রোডাক্ট যেটা ইসলামী ব্যাংক মানেই যে শুধু লস হবে এখানে প্রফিট কম হবে এরকম হবে না বরং এরকম প্রোডাক্ট আমাদেরকে অফার করতে হবে যেটা কম্পিটেটিভ হবে মার্কেটের সাথে যেটা তুলনামূলক ভাবে ভালো প্রফিট করতে পারবে যেটা মানুষের উপকারে আসবে এরকম প্রোডাক্ট ডিজাইন করতে হবে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন বৈধ পন্থায় শরিয়া সম্মত পন্থায় প্রফিট যত বেশি অর্জন করা যায় সেই চেষ্টা করবে সাস্টেনেবিলিটি অর্থাৎ ইসলামিক ব্যাংক শুধু ইসলামিক ব্যাংকিং হবে না বরং সাস্টেনেবল ব্যাংক হবে টেকসই ব্যাংকিং হবে ইনক্রিজিং স্ট্যাক হোল্ডার বেলুন পাশাপাশি ইসলামিক ব্যাংকিং এ যারা বিনিয়োগ করেছে যারা শেয়ার কিনেছে বা এর সাথে জড়িত যেসব বেনিফিশিয়ারি আছে সকলের জন্য ভ্যালু অ্যাড করার চেষ্টা করবে সকলের স্বার্থে কাজ করবে ফিউচার অফ অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম আমরা এতক্ষণ অবজেক্টিভ নিয়ে আলোচনা করলাম এরকম প্রশ্ন যদি হয় যে হোয়াট আর দ্য ফিউচার অফ অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম সেক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যেই যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলেছি সেটাই যথেষ্ট তারপরে আমি একটু আলাদাভাবে একটা স্লাইড রেখেছি এটা একটু ব্যাখ্যামূলক বা একটু ব্যাখ্যা করলে এটা উত্তর হয়ে যাবে ইসলামী ব্যাংক বা ইসলামী ব্যাংকের যে সংজ্ঞা এটা ওআইসি উনিশশো সালে একটি সংজ্ঞা দিয়েছে এটা আপনারা অনেকে হয়তো জানেন ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন উনিশশো সালে সেনেগালের রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে ইসলামী ব্যাংকের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল সংজ্ঞাটা আমি মুখস্ত বলি আপনারা হয়তো অনেকে মুখস্ত জানেন যে ইসলামিক ব্যাংক ইজ এ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এটা স্লাইডে নাই এটা আমাদের অনেকেরই জানা আছে ইসলামিক ব্যাংক ইজ এ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন হোস্টিউস রুলস অ্যান্ড প্রসিডিউর এক্সপ্রেসলি স্টেট ইটস কমিটমেন্ট টু দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইসলামিক শরিয়ার অ্যান্ড টু দ্য বেনিং অফ দ্য রিসিট অ্যান্ড পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট অন এনি অফ ইটস অপারেশন এটি হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংকের সঙ্গে আমি যারা পার্টিসিপেন্ট আসছেন আছেন আজকের প্রোগ্রামে যারা পার্টিসিপেন্ট আমি সকলকে অনুরোধ করব যেহেতু আমরা ইসলামিক ব্যাংকিং এ জব করছি আমাদের সকলের এই সংজ্ঞাটা মুখস্থ থাকা উচিত এই সংজ্ঞার মধ্যে দুটি জিনিসকে হাইলাইট করা হয়েছে প্রথম দুটি পয়েন্ট একটা হচ্ছে কমিটমেন্ট টু দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইসলামিক শরিয়া এটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম বা ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে এর নীতি আদর্শ কার্যক্রম সকল পর্যায়ে শর
নাম্বার টু হচ্ছে বেনিং অফ দ্য রিসিট এন্ড পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট ইন এনি অফ ইটস অপারেশন যে কার্যক্রমের কোন পর্যায়ে সুদের সাথে কোন সংশ্লিষ্টতা থাকবে না এটা হচ্ছে নাম্বার টু ক্যারেস্টারিস্টিক বা নাম্বার টু ফিচার এর বাইরে আরো কিছু ফিচার আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি সামনে আরো আলোচনা হবে যে এটা দাঁড়ার গাড়ার এবং মাইসিন মুক্ত হবে দাঁড়ার মানে ক্ষতি কোনো অবস্থাতেই কোনো ক্ষতি সাধন করবে না গাড়ার মানে হচ্ছে অস্পষ্টতা এরকম অস্পষ্টতা যে অস্পষ্টতার কারণে চুক্তিবদ্ধ পক্ষ সময়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ফেসাদ বা বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হতে পারে এটা থেকে মুক্ত থাকবে মাইসিন মানে হচ্ছে জোয়া গ্যামলিং প্র্যাকটিসিং ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি কানেকশন উইথ রিয়েল ইকোনমি অর্থাৎ ইসলামিক ব্যাংকিং এর সম্পর্ক হবে রিয়েল ইকোনমির সাথে পণ্যের সাথে গুডস এর সাথে কমোডিটির সাথে শুধু টাকা লেনদেন করবে না টাকা বেচা কিনা করবে না বরং টাকাকে একটা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মনে করে টাকার মাধ্যমে পণ্যের লেনদেন হবে সেটা হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংকিং এর একটি অন্যতম ফিচার এচিভিং মাকাসিদের সরিয়া এনসিউরিং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মাকাসিদের সরিয়া সম্পর্কে আমাদের ডিটেল আলোচনা আছে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ ইসলামিক ফাইন্যান্স এট এ গ্লান্স এই এটা এই স্লাইডটা যদি আমরা ভালো করে বুঝি এই স্লাইডটা যদি আমরা ভালো করে বুঝি এবং মনে রাখি তাহলে ইসলামিক ফাইন্যান্সের আর কোনো কিছু বাকি থাকে না সরি একটু বোধ হয় সমস্যা হচ্ছে আমার স্লাইডটা একটু সমস্যা হচ্ছিল আপনার কি সাউন্ড পাচ্ছেন এখন ক্লিয়ার সাউন্ড পাচ্ছেন জি পাচ্ছি এটা একটু স্লাইডটা চলে গেছে আবার সেভেন <laughs> 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 डान पास सबुजकाल ইসলামী ব্যাংকের যে বৈশিষ্ট্য বা ইসলামী ব্যাংকের যে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল এই একটা স্লাইডে কিন্তু টোটালটাই তুলে ধরা হয়েছে আপনারা যদি খেয়াল করেন দেখেন প্রথমত অ্যাভয়েড করবে কি অ্যাভয়েড করবে প্রথমে রিবা তারপরে মাইসির গারা আদার কিছু প্রহিবেশন আছে এগুলো আমরা সামনে আলোচনা করব আলাদা স্লাইড আছে আর কমপ্লাই করবে কি প্লিজ স্ক্রিনটাকে ফুল করা যায় স্যার যেটা বলছিলাম যে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ ইসলামিক ফাইন্যান্স দেখেন ইসলামী ব্যাংক অ্যাভয়েড করবে কি লাল কালিতে যেগুলো মার্ক করা আছে এগুলো অ্যাভয়েড করবে রিবা মাইসি গারা আদার প্রহিবেশন আর কমপ্লাই করবে কি সরিয়ে অ্যাপ্রুভ কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংকিং এ সরিয়ে অ্যাপ্রুভ করে না এরকম কোন কন্ট্রাক্ট প্র্যাকটিস করবে না এখানে কন্ট্রাক্ট মানে শুধু চুক্তি না এখানে কন্ট্রাক্ট মানে লেনদেনটাই বোঝানো হয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং এর যে কন্ট্রাক্ট গুলো সেগুলো কি কি হতে পারে প্রথমে বাই অর্থাৎ বেচা কিনা রিলেটেড কিছু কন্ট্রাক্ট হতে পারে যেমন বাই মোরা বাহা বাই মোয়াল বাই সালাম বাই ইস্তিসনা আবার 
কিছু কন্ট্রাক্ট হতে পারে যেগুলো অংশগ্রহণমূলক অংশীদার ভিত্তিক যেমন মোদারাবা মোশারাকা আর কিছু কন্ট্রাক্ট থাকতে পারে যেগুলো এই যে বাই বা শিরকাত এই ধরনের কন্ট্রাক্ট কে যেগুলো সমর্থন করে যেগুলো সাপোর্ট দেয় সাপোর্টিভ কন্ট্রাক্ট যেমন আছে ওয়াদিয়া রেহেন হিওয়ালা কাফালা ওয়াকালা জুয়ালা এর বাইরে গেটি চুয়াস কিছু কন্ট্রাক্ট আছে যেগুলো হচ্ছে অনুদানমূলক সম্প্রদানমূলক সেগুলো হচ্ছে কি যে গিফট ওয়াক লোন এবরা ইত্যাদি এর বাইরে আদার কিছু কন্ট্রাক্ট আছে যেগুলো আমরা প্র্যাকটিস করি যেমন হায়ার পার্চেস আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক ইজারা ইত্যাদি তো এই এই স্লাইডটা যদি আমরা ভালো করে বুঝতে পারি তাহলে আমাদের জন্য ইসলামিক ব্যাংকিং এর ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল মনে রাখা এবং এগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করা খুবই সহজ হবে এখানে এটি যদি আমরা ব্যাখ্যা করতে যাই তাহলে অনেক সময় লাগবে কোনটা যদি আপনারা একান্তই না বোঝেন একটু আওয়াজ দেন আমি সেটা ব্যাখ্যা করবো শুধু স্লাইড কি চেঞ্জ হচ্ছে মানে কিভাবে শুরু হয়ে এটা এই পর্যন্ত আসলো ইসলামিক ব্যাংকিং এর ইতিহাসটা কি এটা সংক্ষেপে খুবই সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হয়েছে আপনারা লিটারেচার গুলোতে বিস্তারিত পাবেন প্রথমত এটার প্র্যাকটিস ইসলামী ব্যাংকিং এ যে মোডস এবং মেকানিজম গুলো প্র্যাকটিস করা হয় এগুলো কিন্তু নতুন কোন বিষয় না শুধু একটু মডিফিকেশন আসছে দেখেন আল্লাহ রাসুলের যুগে যেমন খেজুর পাতার মসজিদ ছিল এটা বর্তমান যুগে টাইলস হয়েছে লিফট লাগছে ফ্যান লাগছে ইলেকট্রিসিটি লাগছে রং হয়েছে অথবা এখানে আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম হয়েছে কিন্তু মসজিদ তো মসজিদই আছে আগের সেই খেজুর পাতার মসজিদকে যেমন আল্লাহর ঘর বল হয়তো এখনকার সুরম্য প্রাসাদ অট্টালিকা সমাজে মসজিদ সেটাকে আল্লাহর ঘরই বলা হয় তাহলে সিস্টেমটা মসজিদ নামটা ঠিক আছে এখানে যে মসজিদ আল্লাহ রাসুলের যে মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্য ঠিক আছে এখানে মসজিদের কার্যক্রম ঠিক আছে কিন্তু এর ধরনটা পাল্টিয়েছে আল্লাহ রাসুলের যুগেও ইসলামী ব্যাংকের যে মোডস এবং মেকানিজম গুলো প্র্যাকটিস করা হয় আল্লাহ রাসুলের সেই সোনালি যুগেও এই এই মোড গুলোর বা এই মেকানিজম গুলোর সিমিলার কিছু প্র্যাকটিস তখন চালু ছিল হয়তো এখনকার মতো ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টস বা ব্যাংকিং আমরা যেরকম এখন বিভিন্ন নাম বিভিন্ন প্রোডাক্ট দিয়েছি সেই নামগুলো হয়তো ছিল না কিন্তু এই প্রোডাক্টের যে বেসিস বা এই প্রোডাক্টের যে নেচার এই ধরনের লেনদেন বা এই ধরনের ট্রানজেকশন কিন্তু সোনালী যুগেও ছিল ইসলামের সোনালী যুগেও ছিল যেমন বাইহাকির একটি রেওয়ায়ত থেকে আমরা জানতে পারি আল্লাহ রাসুলের চাচা সম্মানিত চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মোতালিব রাজি আল্লাহ আনহু তিনি মোদারাবার ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদেরকে ফান্ড দিতেন এবং তিনি তিনটা শর্ত করতেন একটা হচ্ছে যে তার এই ফান্ড দিয়ে কোন সমুদ্র ভ্রমণ করা যাবে না অর্থাৎ আমি যে ফান্ডটা তোমাকে দিলাম উনি শর্ত করতেন যে এটা আমি মোদারাবার ভিত্তিতে তোমাকে ফান্ডটা দিলাম এই ফান্ড দিয়ে যে তুমি যে ব্যবসা করবা সেই ব্যবসার কাজে তুমি সমুদ্র ভ্রমণ করতে পারবান তিনি দুই নম্বর শর্ত করতেন যে পাস বাই ভ্যালিস কোন উপত্যকা তুমি অতিক্রম করতে পারবো না ট্রেড ইন লাইভ স্টক এবং আমার এই টাকা দিয়ে কোন জীবন্ত পশুর ব্যবসা করতে পারবো না গবাদি পশুর ব্যবসা করতে পারবো না আর তুমি যদি আমার এই শর্ত ভঙ্গ করো এবং এই শর্ত ভঙ্গ করার কারণে ব্যবসায় যদি কোনো লস হয় এই জন্য তুমি দায়ী হবা এটা মোদারিবের উপর তিনি শর্ত করতেন আল্লাহ রাসুলের কাছে যখন এই কন্ডিশন গুলো বা এই শর্ত গুলো প্লেস করা হলো আল্লাহ রাসুল সেটাতে সম্মতি দিয়েছেন বা সেটা অনুমোদন দিয়েছেন তাহলে আজকের ব্যাংকিং এ যে আমরা মোদারাবার করছি এই মোদারাবার প্র্যাকটিস কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যা সাহাবাদের যুগেও ছিল আল্লাহ রাসুলের যুগেও ছিল সুতরাং সেই মোদারাবা এখন হয়তো ব্যাংকিং মোদারাবাতে একটু নেচারটা চেঞ্জ হয়েছে বাট মৌলিক বিষয় কিন্তু একটাই তাহলে আরেকটা ইনস্টেন্স আমরা দেখি যে ওমর বিন খাতাব রাদি আল্লাহ আনহু এটাও বাইহাকির বর্ণনা উনি মানুষদেরকে বা বিভিন্ন ব্যবসায়ীদেরকে ফান্ড দিতে ওনার কাছে কিছু এতিমদের ফান্ড ছিল সেই ফান্ডটা তিনি ব্যবসায়ীদেরকে দিতেন মোদারাবার ভিত্তিতে যেন এটা দিয়ে ব্যবসা করে তাদের এই ফান্ডটা লাভজনক হয় বা ফান্ডটা বৃদ্ধি পায় এবং এই ফান্ড দিয়ে যারা মোদারিফ ছিলেন তারা ইরাকে ব্যবসা করতেন এর বাইরে আমরা আরেকটা বিখ্যাত ঘটনা জানি যে জোবাইর ইবনে আওয়াম নামে আল্লাহ রাসুলের সাহাবি ছিল ওনার কাছে মানুষরা তৎকালীন বিভিন্ন লোকেরা তার কাছে ফান্ড আমানত রাখতো তহবিল আমানত রাখতো আমানত একটা নিয়ম হচ্ছে যে আপনার কাছে কেউ যদি আমানত রাখে সেই আমানতটা যদি আপনার অবহেলা বা কোন সীমা লঙ্ঘন ছাড়া এমনিতেই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা আর ফেরত দিতে হয় না 
জুবাইর ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা দেখলেন যে এখানে বিপুল পরিমাণ মানুষ তার কাছে অর্থ সম্পদ রাখছে টাকা পয়সা রাখছে এবং এগুলো যদি কোনো কারণে খোয়া যায় তাহলে তো তারা বঞ্চিত হবে আর এর বাইরে আরেকটা বিষয় হলো যে টাকা পয়সা যদি আপনি শুধু জমায় রাখে সবাই টাকা যদি শুধু সিন্ধুকে ভরে রাখে তাহলে এই টাকা যদি ইকোনমিতে সার্কুলেট না হয় তাহলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি হয় না এই জন্য জুবাইর ইবনে আওয়াম প্রথম রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম তিনি সিস্টেমটা চালু করেছেন যারা তার কাছে টাকা পয়সা রাখতো তাদের কাছ থেকে তিনি এটা ব্যবহারের অনুমতি নিতেন এবং ব্যবহার অনুযায়ী নেওয়াতে দুই পক্ষেরই সুবিধা ছিল এক পক্ষের সুবিধা জুবাইর ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই অর্থ ব্যবহার করে লাভবান হতে পারতেন আর যারা আমানত রাখতো তাদের সুবিধা ছিল যে সেটা ফেরত পাওয়ার একটা গ্যারান্টি তারা পেত তাহলে এই দুই পক্ষের সুবিধাই কিন্তু ছিল তো আজকে ইসলামী ব্যাংকিং যে আল ওয়াদিয়া যে চলতি হিসাব যেটা মেইনটেইন করা হয় এটা কিন্তু সেই প্র্যাকটিসেরই একটা আধুনিক সংস্করণ এখানে ইসলামী ব্যাংক মানুষের কাছ থেকে যে আমানতটা গ্রহণ করে সেটা ব্যবহারের অনুমতি সহ গ্রহণ করে এবং তাকে এর বিপরীতে কোনো মুনাফা দেওয়া হয় না চাইবা মাত্র তার ফান্ড ফেরত দেওয়া হয় তাহলে এই যে মুদরা বা এই যে আল ওয়াদিয়া এগুলোর ঘোরাপত্তন বা এগুলোর যদি আমরা শিকড় সন্ধানে যাই তাহলে দেখতে পাবো যে ইসলামের সোনালী যুগেও এই ধরনের প্র্যাকটিস বা এই ধরনের লেনদেন চালু ছিল আধুনিক যুগের ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছিল পাকিস্তানে উনিশশো পঞ্চাশ এর দশকে সেখানে একটা লোকাল ইসলামী ব্যাংক একটা গ্রামীণ এলাকায় একটা লোকাল ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে তারা এই ব্যাংকে যারা টাকা জমা রাখতেন তাদেরকে তেমন কোন মুনাফা দেওয়া হতো না এবং যারা এখান থেকে বিনিয়োগ বা ঋণ গ্রহণ করতেন তাদেরকে তাদের কাছ থেকে কোনো লাভ নেওয়া হতো না শুধু একটা সার্ভিস চার্জ নেওয়া হতো যতটুকু ব্যাংক চালানোর জন্য যতটুকু খরচ হতো ততটুকু শুধু নেওয়া হতো নেক্সট এক্সপেরিমেন্ট হয়েছিল যেটা আমরা জানি বিখ্যাত ঘটনা আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং এর যে প্রথম যে ঘটনা সেটা হচ্ছে মিশরের রাজধানী কায়রু কায়রো থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে মিডগামার নামক এক স্থানে উনিশশো সালে একজন অর্থনীতিবিদ আহমদ আল নাজার উনি প্রথম আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং এর গুরাপত্তন করেন উনিশশো সালে সেই ব্যাংকটার নাম ছিল মিডগামার সেভিং ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং এর যদিও প্রথম সেই মিডগামার সেভিং ব্যাংকটা টিকে নি বাট ইসলামী ব্যাংকিং এর যে রূপরেখা সেটা দেখিয়ে গিয়েছিল সেটাই কিন্তু পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছিল আর আধুনিক স্ট্রাকচার্ড ইসলামী ব্যাংকের কথা যদি বলি সর্বপ্রথম যে ব্যাংকটা স্ট্রাকচার্ড ওয়ে চালু হয়েছিল সেটা উনিশশো সালে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক যেটা আমরা এখন জানি আইডিবি নামে বিখ্যাত এই ব্যাংকটা ওআইসি বা অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কান্ট্রিস এই সংস্থার উদ্যোগে প্রথম শরিয়া বেস ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে এই ব্যাংকের বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের গভর্নমেন্টের বিভিন্ন কার্যক্রমে তারা বিনিয়োগ করে থাকে এই ব্যাংক মূলত এই বিনিয়োগটা হচ্ছে ফি বেস অর্থাৎ সার্ভিস চার্জ বেস এবং প্রফিট শেয়ারিং ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম তারা দিয়ে থাকে এরপরে ব্যাংকের সংখ্যা উনিশশো সত্তরের দশকে আরো বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক চালু হয় তার মধ্যে আছে দুবাই ইসলামী ব্যাংক এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক উনিশশো পঁচাত্তর ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অফ সুদান উনিশশো সাতাত্তর বাহারাইন ইসলামিক ব্যাংক উনিশশো উনআশি উনিশশো সালে এরকম আরো নয়টি দেশে এরকম ইসলামিক ব্যাংকিং চালু হয় এগুলো আসলে ইসলামিক ব্যাংকিং এর এইভাবে ইসলামিক ব্যাংকিং এর বৃদ্ধি ঘটতে থাকে ব্যবসা এবং মুদারাবা মোশারাকা মুদারাবা এবং ব্যবসায়িক বিভিন্ন মোড়ে তারা বিনিয়োগ দিতে শুরু করেন বাংলাদেশে উনিশশো তিরাশি সালে আমরা এটা সবাই জানি উনিশশো তিরাশি সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি অ্যাক্ট কোম্পানি অ্যাক্ট উনিশশো তেরো যেটা আছে সেটার আন্ডারে ইসলামী বাংলাদেশ লিমিটেড উনিশশো তিরিশ সালে তেইশ তেরোই মার্চ বাংলাদেশের কার্যক্রম শুরু করে নেক্সট যে পয়েন্টটা ইন্টারন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ইসলামী ব্যাংকিং এর যে সম্প্রসারণ ঘটছে ইসলামী ব্যাংকিং এর যে দ্রুত সম্প্রসারণ করছে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে যথাযথ লিগেল সাপোর্ট যথাযথ প্রয়োজনীয় শরিয়া গাইডলাইন বা প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রয়োজনীয় স্ট্যান্ডার্ড দেওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামিক ব্যাংকিং সাপোর্টিং ইনস্টিটিউশন তৈরি হয়েছে যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি আমরা বলতে পারি 
এরকম বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান বিশ্বে বর্তমানে কাজ করছে সর্বপ্রথম আমরা যেটা ইতিমধ্যে আলোচনা করলাম ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক উনিশশো সালে সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওয়াইসি ফিকা একাডেমি ইসলামিক ব্যাংকিং এর আর্থিক লেনদেন বিষয়ে বিভিন্ন ফতোয়া প্রদান করে এটার প্রতিষ্ঠা হয়েছে উনিশশো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু দীর্ঘ আলোচনা করব হয়তো কিছুটা দীর্ঘ আলোচনা করব অ্যাকাউন্টিং এন্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইসলামিক ফাইন্যান্স এর একটি সাপোর্টিং অর্গানাইজেশন যারা ইতিমধ্যে প্রায় একশো উনিশটি স্ট্যান্ডার্ড সেট করেছে ইসলামিক ব্যাংকিং এ কোন লেনদেনটা হালাল হবে কোন লেনদেনটা হারাম হবে ইসলামিক ব্যাংকের জন্য কোন লেনদেনে জড়িত হওয়া যাবে কোন লেনদেনে জড়িত হওয়া যাবে না ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তারা স্ট্যান্ডার্ড সেট করেছে এটা আমরা সামনে একটু আলোচনা করব এটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুই সালে আসছে জেনারেল কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংক অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সেবাফি তারপরে দুই সালে আইএফএসবি ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড এটা মালয়েশিয়া বেস একটা সংস্থা এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুই হাজার দুই সালে দুই হাজার দুই সালে আরেকটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট সেটা দুই নেক্সট দুই ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রেটিং এজেন্সি এই বছর আরো একটা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক সেন্টার ফর রিকনসিলেশন এন্ড অডিট্রেশন দুই আসছে ইন্টারন্যাশনাল সেরিয়া রিসার্চ একাডেমি ফর ইসলামিক ফাইন্যান্স দুই হাজার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশন এই প্রতিষ্ঠানগুলো সবগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব না আমরা যে সবুজ কালিতে বা সবুজ স্টিক চিহ্ন যে কয়টাতে আছে এই চারটা প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলাপ করব প্রথমেই আউফি স্যার একটা বিষয় একটু বলতে চাইছিলাম যদি অনুমতি দেন একটু যদি আপনি হোল্ড করেন আমার একটু ফলিং বিল বা নিজের ভাষায় গুছিয়ে যদি কি পয়েন্ট গুলা শুধু মূল কথাটা যদি বুঝিয়ে লিখতে পারি তাহলে কি নাম্বার পাওয়া যাবে কিনা স্যার অবশ্যই অবশ্যই পাওয়া যাবে এবং সেটাই উচিত আমরা সেটাই চাই যে আপনারা বইয়ের বইয়েরটা হুবহু কপি করে বা কপি বলতে আমি হুবহু মুখস্ত করে সেটাই আপনারা খাতায় লেখেন এটা আমরাও চাই না আমাদেরও এটা চাওয়া এক্সপেকটেশন বা ডিজায়ার হচ্ছে যে আপনারা বিষয়টা বুঝবেন বুঝে শুনে নিজের বাসায় লেখবেন আর একটা বিষয় আমি বলি আপনাদের অনেকের এরকম কোশ্চেন থাকতে পারে আমি পরীক্ষায় ভালো করার উপায় বা কিছু টিপস এটা আমরা আগামীকাল সেশনের শেষ দিকে একটু ডিটেল আলোচনা করব পরীক্ষার বিষয়ে হ্যাঁ আপনাদের যার যার জিজ্ঞাসা আছে একটু ধরে রাখেন আশা করি আমি যখন আলোচনা করব আপনাদের অনেক জিজ্ঞাসার জবাব প্রথমেই পেয়ে যাবেন তারপরেও যদি কোনো বিষয়ে ক্লিয়ার করার থাকে আমি সেটা বলবো ইংরেজিতে লেখতে গিয়ে যদি ভুল করেন তাহলে মার্ক কম পাবেন আলাপ করছিলাম আউফি সম্পর্কে আমরা এবার একটু ডিটেল আলাপ করব। আউফি বা এউফি বা আইউফি এটা বিভিন্ন ভাবে উচ্চারণ করে মূলত এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এই বিষয়টা এটা সম্পর্কে আপনারা একটু লেখাপড়া করবেন আমি এখানে দুইটা স্লাইড দিয়েছি দুইটা স্লাইডে মোটামুটি ওভারভিউ দিয়েছি এর বাইরেও আপনি একটু ওয়েবসাইটে পাবেন আফির ওয়েবসাইটে ডিটেল আছে এই সম্পর্কে দেখা যায় প্রতি বছরই একটা বা দুইটা প্রশ্ন থাকে কিছু না না থাকলেও দেখা যায় টিকা একটা থাকে তো আউফি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ থেকে একটা বড় গ্রুপ ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন ডাইরেক্টর 
এমডি ডিএমডি তারা বাহরাইন সফরে গিয়েছিলেন সাথে আমিও কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে ছিলাম তাদের আউফিল হাডুইসে আমাদের একটা মোট বিনিময় মিটিং হয়েছিল গোটা বিশ্বে এখন ইসলামী ব্যাংকিং চর্চা বা ইসলামী ব্যাংকিং বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের যে চর্চা হচ্ছে এর একটা বড় অংশ সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে আউফিল আউফিল বিভিন্ন কোর্স বাংলাদেশে এখন চালু হয়েছে আপনারা হয়তো ইতিমধ্যেই কেউ কেউ হয়তো কোর্স করেছেন আর যদি কেউ না করে থাকেন খোঁজ খবর নিবেন ডিপ্লোমা যেরকম ব্যাংকারদের জন্য প্রয়োজনীয় আউফি স্ট্যান্ডার্ড বা আউফি কোর্স গুলাও ব্যাংকারদের জন্য বা যারা একটু উচ্চ লেভেলে লেখাপড়া করতে চান তাদের জন্য খুবই দরকারি আউফির অবজেক্টিভ কি অবজেক্টিভ হচ্ছে মূলত তিন ধরনের প্রথম হচ্ছে যে তারা অ্যাকাউন্টিং বা অডিটিং কনসেপ্ট কে ক্লিয়ার করতে চায় ইসলামী ব্যাংকের যে আমরা ট্রানজেকশন করি এই ট্রানজেকশন গুলোর বিহাইন্ড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমটা কি হবে এগুলোর রিপোর্টিং সিস্টেমটা কি হবে এগুলোর অডিটিং সিস্টেমটা কি হবে এই বিষয়ে তারা স্ট্যান্ডার্ড সেট করে এবং তারা ইসলামী ব্যাংকিং এর নলেজ ইসলামী ব্যাংকারদের জন্য ট্রেনিং বিভিন্ন সেমিনার এবং বিভিন্ন পাবলিকেশন এবং রিসার্চ করে থাকে এর বাইরে তারা স্ট্যান্ডার্ড গুলো বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড সেট করে এই স্ট্যান্ডার্ড গুলো অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং অডিটিং বা গভর্নেন্স ইত্যাদি বিষয়ে তার বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড সেট করে এগুলো ইন্টারপ্রেট করে এগুলো প্রকাশ করে প্রচার করে আউফি ইস্যুকৃত যে স্ট্যান্ডার্ড একটু খেয়াল করেন বাম পাশে যে বক্সটা আছে সেই বক্সের মধ্যে তাদের সর্বশেষ দুই হাজার বাইশ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যে তারা স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু করেছে তার একটা পরিসংখ্যান ডান পাশের বক্সে দেওয়া আছে শরীয়া বিষয়ক স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু করা ইস্যু করেছে তারা ফিফটি নাইন অর্থাৎ উনষাট অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে তারা স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু করেছে থার্টি সিক্স অডিটিং বিষয়ে আট এথিক্স বিষয়ে এক এবং গভর্নেন্স বিষয়ে তারা পনেরোটি স্ট্যান্ডার্ড সেট করেছে বা প্রকাশ করেছে এই হলো ওয়ান নাইনটিন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তারা যে মোটস মেকানিজম গুলো প্র্যাকটিস করে তাদের এই মোটস মেকানিজমে কোন ধরনের ট্রানজেকশন পারমিজেবল হবে কোন ধরনের ট্রানজেকশন ইমপারমিজেবল হবে এবং এটা পারমিজিবল হওয়ার সরিয়া বেসিস কি এটা ইমপারমিজিবল হওয়ার সরিয়া বেসিস কি ইত্যাদি বিষয়গুলো তারা সরিয়া স্ট্যান্ডার্ডে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে এই পর্যন্ত প্রায় উনষাটটা সরিয়া স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু করেছে প্রকাশ করেছে এর বাইরে তা আরেকটা স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার সিক্সটি অর্থাৎ ষাট নাম্বার ওয়াক্ষের উপর সেটা যেহেতু এখনো ফাইনাল হয় নাই এই জন্য তারা এই সংখ্যাটা এখানে দেয় নাই এর বাইরে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টিংটা কিভাবে হবে রিপোর্টিংটা কিভাবে হবে ডিসক্লোজার গুলো কি কি হবে এবং অডিটিং সিস্টেমটা কি হবে ইন্টারনাল অডিট কিভাবে হবে এক্সটার্নাল অডিট কি হবে ইন্টারনাল অডিটের বা এক্সটার্নাল অডিটের রিপোর্টিং সিস্টেমটা কি হবে কে কার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে সরিয়া সুপারভাইজারি কমিটির দায় দায়িত্ব কি হবে এই যে এরকম গভর্নেন্স রিলেটেড বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডও তারা ইস্যু করেছে এরপরে আই এফ এস বি ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড এটা মালয়েশিয়া বেস একটা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ইসলামিক ব্যাংকিং এর যে ক্যাপিটাল এডিকুয়েসি রিকোয়ারমেন্ট বা বাসেল ওয়ান টু থ্রি ইসলামিক ব্যাংকিং এর যে মোটস মেকানিজম আছে এগুলো সাথে বাসেলের যে ইমপ্লিমেন্টেশন সেটাকে কিভাবে সমন্বয় করা যায় এবং রিক্স রিলেটেড বিভিন্ন ইস্যু রিক্স ম্যানেজমেন্ট ইসলামিক ব্যাংকিং এর রিক্স ম্যানেজমেন্টের ধরনটা কি হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে তারা স্পেশালি কাজ করে আই এফ এস বি এটার হেড অফিস হচ্ছে মালয়েশিয়ার রাজধানী কোয়ালালামপুরে এর বাইরে তারা ইসলামী ব্যাংকিং বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে রিসার্চ করে তার বিভিন্ন রাউন্ড টেবিল প্রোগ্রামের আয়োজন করে সেমিনার করে কনফারেন্স করে আই এফ এস বি বিভিন্ন প্রোগ্রাম কিন্তু অনলাইনে তারা অফার করে থাকে বাংলাদেশেও আমরা বিভিন্ন সময় তাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে থাকি এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংকের একটা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকও কিন্তু আই এফ এস বি সদস্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন দায়িত্বশীল বিভিন্ন সময় আই এফ এস বি বিভিন্ন ওয়ার্কিং কমিটিতে কাজ করেন মূলত এটা আলোচনা হয়ে গেছে এটা প্রতিষ্ঠা কাল হচ্ছে জুন দুই হাজার সরি এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানে প্রতিষ্ঠার বছরটা বোধ হয় নাই দুই হাজার তিন সরি দুই এটা অপারেশনে আসছে দুই হাজার বাইশ বাইশের জুন পর্যন্ত তাদের একশো অষ্টাশিটি মেম্বার 
এর মধ্যে আছে একা সিটি রেগুলেটর বা সুপারভাইজরি অথরিটিস ইতিমধ্যে আমি বলেছি বাংলাদেশ ব্যাংক কোয়ার সদস্য একাশের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কোয়া আছে 10টি আছে ইন্টারন্যাশনাল ইন্টার গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন 97টি মার্কেট প্লেয়ার্স বা ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আটা পৃথিবীর 57টি জুরিসডিকশনে আউফির আইএফএসবি এর কার্যক্রম আছে আর এই পর্যন্ত 36 স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু করেছে নেক্সট সিবাফি জেনারেল কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংকস এন্ড ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এখানে প্রথমে জি দিয়ে শুরু হলো নামের উচ্চারণের সুবিধার্থে তারা সিবাফি বলে জি সিবাফি বলে না কিন্তু নামটা পুরো নামটা হচ্ছে জেনারেল কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংকস এন্ড ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অনেক সময় টিকা আসে সিবাফি সিবাফিতে টিকা আসলে সবাই কাউন্সিল থেকে শুরু করে জেনারেলটা বাদ দেয় আপনারা খেয়াল করবেন এটা হচ্ছে বাহরাইন ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান 2001 সালে এটা বাহরাইনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং ওআইসি সহ আরো কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এর মেম্বার সংখ্যা বর্তমানে 130 প্রায় 30 টি দেশের তাদের মেম্বার রয়েছে তাদের যে কার্যক্রম বা অবজেক্টিভ সে সম্পর্কে এখানে চারটি পয়েন্ট আছে প্রথম হচ্ছে অ্যাডভোকেসি অফ ইসলামিক ফাইনান্স ভ্যালুস रिलेटेड পলিসিস এন্ড রেগুলেশন বিভিন্ন ইসলামিক ব্যাংকিং এর বিভিন্ন নীতিমালা বা বিভিন্ন রেগুলেশন নিয়ে তারা কাজ করে সাসটেইনেবিলিটি এন্ড ইনোভেশন ইন্টিগ্রেশন যে নতুন নতুন যে বিষয়গুলো আসছে তার সাথে কিভাবে টেকসই ব্যাংকিং কে সমন্বয় করা যায় এই বিষয় নিয়ে তারা কাজ করে ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ এবং অ্যানালাইসিস বিষয়ক তাদের কাজ আছে এছাড়া ইসলামিক ব্যাংকিং এ যারা জব করছেন যারা চাকরি করি আমরা এইভাবে তাদের প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করা যায় সেই বিষয় নিয়েও তারা কাজ করে এবার যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল মার্কেট সংক্ষেপে আইআইএফএম এটাও একটি স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি এটাও বাহরাইন ব্যক্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে বাহরাইনের সেন্ট্রাল ব্যাংক যেটা সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ বাহরাইন আমি বাহরাইন সফরের সময় সেন্ট্রাল ব্যাংকও ভিজিট করার সুযোগ হয়েছিল সেন্ট্রাল ব্যাংকিং এর যে ইসলামিক ব্যাংকিং বিষয়গুলো দেখাশোনা করেন বদরুলের সাথে আমরা মিটিং করেছিলাম সেই সেন্ট্রাল ব্যাংক এই ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল মার্কেট প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এটার মিশন হচ্ছে টু ক্রিয়েট রবাস্ট ট্রান্সপারেন্ট এন্ড ইফিসিয়েন্ট ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল মার্কেট আইএফএম প্রমোটস দ্য গ্লোবাল লেভেল ইউনিফিকেশন বেস্ট প্র্যাকটিস এন্ড শরিয়া হারমোনাইজেশন থ্রু ইন্ট্রোডিউসিং এন্ড ডেভেলপিং শরিয়া কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড ফাইনান্সিয়াল কন্ট্রাক্টস সহজে বুঝতে পারছি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে ইসলামিক ব্যাংকিং বা ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যারা কাজ করছে তাদের কার্যক্রমের মধ্যে একটা ইউনিফর্মিটি ইউনিফর্মিটি নিয়ে আসা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান বা ইসলামিক ব্যাংক যারা কাজ করছে তাদের এই কাজের মধ্যে যেটা যারা বেস্ট প্র্যাকটিশনার অর্থাৎ কাজের মধ্যে যেসব শর্টেজ আছে সেসব চিহ্নিত করা এবং বেস্ট প্র্যাকটিস কে এনকারেজ করার জন্য তারা মূলত কাজ করে থাকে এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব পজিশন অফ ইসলামিক ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ আবার একটু ফুলি স্ক্রিনে যাই দেখি কাজ করা যায় কিনা এটা হচ্ছে জি একটু ক্লিয়ারলি দেখা যাবে পজিশন অফ ইসলামিক ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ এখানে সেপ্টেম্বর দুই পর্যন্ত আমরা তথ্য পেয়েছি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকের সংখ্যা হচ্ছে দশটি শাখা সংখ্যা হচ্ছে এক হাজার ছয়শো পাঁচটি কনভেনশনাল ব্যাংক ব্যাংকের মধ্যে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্রাঞ্চ এরকম এগারোটি ব্যাংকে কনভেনশনাল ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্রাঞ্চ রয়েছে এর শাখা সংখ্যা হচ্ছে তেইশটি এছাড়া তেরোটি কনভেনশনাল ব্যাংকের পাঁচশো এগারোটি ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো রয়েছে তাহলে ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো ইসলামিক ব্যাংকিং ব্রাঞ্চ এবং ইসলামী ফুল ফ্রেজ ইসলামিক ব্যাংক এই তিন ধরনের ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ ইসলামিক ব্যাংকিং সেবা বা ইসলামিক ব্যাংকিং সার্ভিস পাচ্ছে এর বাইরে ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের আরেকটি অনুসঙ্গ হচ্ছে ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বাংলাদেশে বর্তমানে এগারোটি ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে এর কতগুলো শাখা আছে এই ফিগারটা বা এই সংখ্যাটা আমি পাইনি এ পর্যায়ে ইসলামিক ব্যাংকিং এর মার্কেট শেয়ার আমরা দেখি একটু ডিপোজিটের ক্ষেত্রে বর্তমানে মার্কেট শেয়ার হচ্ছে ছাব্বিশ পয়েন্ট এক নয় ছাব্বিশ এর কিছু বেশি এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামিক ব্যাংকিং এর মার্কেট শেয়ার প্রায় উনত্রিশ রেমিটেন্সে ইসলামিক ব্যাংকিং এর মার্কেট শেয়ার প্রায় বত্রিশ 
এক্সেস লিকুইডিটির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের মার্কেট শেয়ার প্রায় চোদ্দ টোটাল নাম্বার অফ ব্যাংক ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চের দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকের মার্কেট শেয়ার হচ্ছে বিশের বেশি এবং এগ্রিকালচার ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ কৃষিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক তেইশ পয়েন্ট চার চার মার্কেট শেয়ার হোল্ড করছে এই হচ্ছে বাংলাদেশের সংক্ষেপে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের মার্কেট সাইজ এ পর্যায়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু মানি মার্কেট খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রায় পরীক্ষায় আসে মানি মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেট মানি মার্কেট ইনস্টলমেন্ট মানি মার্কেট টুলস এ বিষয় নিয়ে আমরা একটু সংক্ষেপে আলোচনা করি মানি মার্কেট কি মানি মার্কেট খুব সহজ ভাবে যদি আমরা বলি এটা হচ্ছে मानी मार्केट अनेचित आज मानी मार्केट हम शर्ट टर्म लिकुईडिटी लिकुईडिटी क्राइसिस बैंक देखा दे लिकुईडिटी क्राइसिस के मिटअप कर मानी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट व्यवहार कर शर्ट टर्म बारोईंग इन्भेस्टिंग से बला है मानी मार्केट और जेटा लंग टर्म जे फंड कलेक्शन लंग टर्म बनियोग कैपिटल मार्केट सामने आलोचना तो मानी मार्केट मानी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट मेदा एक बसर चे कम एखे डान पास संक्षेपे देवा देखें मानी मार्केट वैशिष्ट गो की ट्रेडिंग शर्ट टर्म एसेट एखे शर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेंट ट्रेड कर मैक्सिमाम ट्रेनर हल यूजुअलि एक बसर तीन सौ पैंसठ दिन হোলসেল ট্রানজেকশন হয় হাই লিকুইডিটি অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি বা ইচ্ছা করলে সেটা লিকুইড করা যায় এখানে রিস্ক কম আর্নিং ও কম এটা হচ্ছে মানি মার্কেটের বৈশিষ্ট্য এ পর্যায়ে ক্যাপিটাল মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেট হচ্ছে শুরুতেই বলেছি এটা লং টার্ম ঋণ বা লং টার্ম যে ইকুইটি মার্কেট সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট এখানে ইনস্টলমেন্ট গুলো হচ্ছে বিভিন্ন শেয়ার বন্ডস ডিভেঞ্চার এগুলো এখানে কেনা বেচা হয় ক্যাপিটাল মার্কেটকে যদি আমরা এক নজরে দেখি তাহলে চিত্রটা একটু খেয়াল করি ক্লাসিফিকেশন অফ ক্যাপিটাল মার্কেটিং ক্যাপিটাল মার্কেট প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায় প্রাইমারি মার্কেট আর সেকেন্ডারি মার্কেট প্রাইমারি মার্কেটে পাবলিক ইস্যু অর্থাৎ যারা নতুন ভাবে শেয়ার মার্কেট থেকে বাজার থেকে যারা মূলধন আহরণ করতে চান তারা এখানে প্রাইমারি মার্কেটে প্রথমে শেয়ার ইস্যু করে তারপরে সেই ফান্ডটা তারা কালেক্ট করেন রাইট ইস্যু হয় প্রাইমারি মার্কেটের মাধ্যমে এরপরে বোনাস ইস্যু এগুলো প্রাইমারি মার্কেটের মাধ্যমে হয় প্রাইভেট প্লেসমেন্টও হয় সেকেন্ডারি মার্কেট হচ্ছে স্টক মার্কেট যেখানে প্রথমে প্রাইমারি মার্কেটে ইস্যুকৃত শেয়ারগুলো যে মার্কেটে বেচা কেনা হয় সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মার্কেট মানি মার্কেট টুলস অর্থাৎ এই যে আমরা শর্ট টার্ম লিকুইডিটির কথা বললাম যে কোনো ব্যাংক যখন ক্রাইসিসে পড়ে তার লিকুইডিটি যখন শর্টেজ হয় হাতে যখন টাকার পরিমাণ তাদের কমে যায় তাদের কাছে যখন ফান্ড দরকার হয় খুবই অল্প সময়ের জন্য যে ফান্ডটা কালেক্ট করা হয় এটা হচ্ছে মানি মার্কেট টুলস এর মাধ্যমেই করা হয় কনভেনশনাল মানি মার্কেট টুলস এবং ইসলামিক মানি মার্কেট টুলস এর মধ্যে পার্থক্য আছে পরীক্ষায় এটা প্রায়ই আসে যে Define the Islamic money market and describe the money market tools. How many market money market tools? Or what are they? After describe um, Islamic money market tools. These are the questions. Gulo thake. Then our conventional money market chamber ke ekto dharona nahi. Then our Islamic money market tools chamber ke ekto dharona nibo. Conventional money market tools gulo ki. Or that jo kono ekta shud bitti ba conventional ekta position. যখন কোন অর্থ সংকটে পরে বা ফান্ডের দরকার হয় তখন তারা বিভিন্ন ভাবে ফান্ড কালেক্ট করে প্রথমে ইন্টার ব্যাংক লোন লোন এক ব্যাংক অন্য ব্যাংক থেকে সুদের ভিত্তিতে ফান্ড নেয় এবং এখানে একটা রেট থাকে ব্যাংক রেট তারা এটা লেনদেনটা করে সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট সঞ্চয়পত্র আমরা যেটা বলি এই সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমেও কনভেনশনাল ব্যাংক গুলো শর্ট টার্ম ফান্ড কালেক্ট করে ট্রেজারি বিলস যেখানে এক বছরের কম সময়ের জন্য ট্রেজারি বিল ইস্যু করে বাংলাদেশ ব্যাংক সেই ট্রেজারি বিলটা ফেস ভ্যালুর চেয়ে কম মূল্যে এটা দেওয়া হয় এবং ফেস ভ্যালুতে 
পরবর্তীতে ক্রয় করে নেওয়া হয় এই যে ফেসবুকের চেয়ে কম মূল্যে তারা কিনলো এবং ফেসবুকে বিক্রয় করলো এটাই হচ্ছে তাদের লাভ ফেজারবিল টাই পেস্টে আবার আসছে এটা রিপিট হয়ে গেছে যাই হোক এরপরে রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট রেপো রেপোটা কি এটা হচ্ছে রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট কে সংক্ষেপে রেপো বলে রেপো হচ্ছে কোন প্রতিষ্ঠানে যখন ফান্ড ক্রাইসিস হয় তখন সে একটা বন্ড ইস্যু করে বা একটা ইনস্টলমেন্ট ইস্যু করে এই শর্তে যে এটা নির্দিষ্ট দিন পরে আবার সে কিনে নেবে এই যে পুনরায় কিনে নেওয়ার শর্তে যে একটা বন্ড ইস্যু করলো বা একটা সিকিউরিটি বা একটা একটা ইনস্টলমেন্ট ইস্যু করলো এটাই হচ্ছে রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট যখন সে এটা ইস্যু করলো যখন এটা সেল করলো ইনস্টলমেন্টটা এটাকে বলা হয় রেপু আবার যখন সে এটা কিনে নেয় তখন এটা হলো রিভার্স রেপু এবার আমরা ইসলামিক মানি মার্কেট ইনস্টলমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করব এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনারা একটু খেয়াল করবেন প্রথমে যে ইনস্টলমেন্টের কথা বলা হচ্ছে সেটা আউফির স্ট্যান্ডার্ডে আসছে প্রফিট শেয়ারিং ইনভেস্টমেন্ট রিজার্ভ অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক যে প্রফিট করে সেই প্রফিট থেকে তারা একটা রিজার্ভ গড়ে তুলবে যেন প্রয়োজনের সময় তারা এই রিজার্ভ থেকে ক্রাইসিসের সময় তারা ফান্ড ফান্ডের প্রয়োজনীয়তা মিট আপ করতে পারে এই যে প্রফিট থেকে তারা যে রিজার্ভটা রাখবে এই রিজার্ভটা দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে প্রফিট ইকুয়ালাইজেশন রিজার্ভ যেটাকে সংক্ষেপে বলা হয় পার পিইআর আর একটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক রিজার্ভ সেটাকে সংক্ষেপে বলা হয় আইআরআর খেয়াল করেন প্রথমে পার সম্পর্কে এখানে একটা চিত্র দেওয়া হয়েছে দেখেন বাম পাশে এটা হচ্ছে গ্রস ইনকাম অর্থাৎ একটা ব্যাংক ব্যাংকে যে মোদারা বা ফান্ড বিনিয়োগ করে যে প্রফিটটা হয় এই প্রফিট গ্রস প্রফিট থেকে যদি কোন রিজার্ভ রাখা হয় এটা হচ্ছে পার এই পার যেটা হবে অর্থাৎ প্রফিট ইকুয়ালাইজেশন রিজার্ভ যেটা হবে এটাতে দুইটা দুইজনেরও অংশ থাকবে ব্যাংকেরও অংশ থাকবে মোদারিবেরও অংশ থাকবে অর্থাৎ মোদারিবের এবং গ্রাহক এবং মোদারিব অর্থাৎ ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে যে গ্রস প্রফিটটা হবে সেই প্রফিটটা ভাগ হওয়ার আগেই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ রাখা হবে এটাকে বলা হচ্ছে পার এটা অফিস স্ট্যান্ডার্ড নম্বর ফোরটিতে বলা হচ্ছে তাহলে এই পারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডান পাশের চিত্রটা যে কিছু শেয়ার আছে আইএফআইএস শেয়ার অর্থাৎ ব্যাংকে একটা পর্সন আছে আবার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট হোল্ডার এখানে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট হোল্ডার বলতে ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট বোঝানো হয়েছে যে ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের একটা পর্সন থাকবে আবার ব্যাংকেরও একটা পর্সন থাকবে নেক্সট আইআরআর যে ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক রিজার্ভ যেটা এটা কিন্তু করা হবে শুধুমাত্র ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের ফান্ড থেকে বাম পাশের চিত্রটা খেয়াল করেন ইনভেস্টমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট হোল্ডার অর্থাৎ ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট থেকে যে টোটাল প্রফিটটা আসলো এখানে নিচের অংশে দেখেন মোদারিফ শেয়ারটাকে আলাদা করা হয়েছে অর্থাৎ ব্যাংকের পর্সন ব্যাংক নিয়ে নিয়েছে বর্তমানে বাংলাদেশের আইবি বেল এর পার্সপেক্টিভে যদি আমরা চিন্তা করি যে গ্রাহকের সাথে চুক্তি করা হয় যে মোদারাবা ফান্ড বিনিয়োগ করে যে প্রফিটটা হবে প্রফিটের মধ্যে ব্যাংকের যে পর্সন আছে সেটা আলাদা করার আগে টোটাল প্রফিট থেকে পার রিজার্ভটা রাখা হবে অর্থাৎ প্রফিট ইকুয়ালাইজেশন রিজার্ভ রাখা হবে আর ব্যাংক যখন তার নিজস্ব থার্টি ফাইভ নিয়ে নিল গ্রাহকের যে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট আছে সেখান থেকে যদি কোন রিজার্ভ রাখা হয় সেটাকে বলা হবে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট হোল্ডার বা ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক রিজার্ভ বাংলাদেশ ব্যাংক দুই সালের ডিসেম্বর মাসে একটা নতুন ইসলামিক মানি মার্কেট টুলস ডিভাইস করেছে বা ডিজাইন করেছে এ বিষয়ে তারা একটা সার্কুলার দিয়েছে যেটা সার্কুলার নম্বর ডিএবি সার্কুলার নম্বর থ্রি এটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসতে পারে যেহেতু একটা নতুন ইনস্টলমেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যাংকগুলোর জন্য নতুন ইনস্টলমেন্টটা চালু করেছে এটা সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে আইবিএল এফ অর্থাৎ ইসলামিক ব্যাংক লিকুইডিটি ফেসিলিটি ইসলামিক ব্যাংকগুলো আপনারা দেখেছেন গত নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকগুলো বেশ ফান্ড ক্রাইসিসে পড়েছে এই ফান্ড ক্রাইসিসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যথেষ্ট হেল্প করেছে এবং এই যে একটা নতুন প্রোডাক্ট এই উসিলা বা এই সুযোগে একটা নতুন প্রোডাক্ট তারা ডিজাইন করেছে এটা সরিয়া সম্মত প্রোডাক্ট সরিয়া সম্মত বা সরিয়া ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর জন্য এটা একটা বড় ফেসিলিটি এই আইবিএল এফ বা ইসলামিক ব্যাংক লিকুইডিটি ফেসিলিটির যে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে এখানে স্টারমার্ক করা আছে যে এটার মেয়াদ হবে 
চোদ্দ দিন এই ফান্ডের ক্ষেত্রে ফান্ড দিবে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক হবে রাবুল মাল বা সাহেবুল মাল আর যেই ব্যাংক ফান্ড নিল সেই ব্যাংক হবে এখানে মোদারিফ এটার মেয়াদ হবে চোদ্দ দিন আর এই এই যে ফান্ডটা বাংলাদেশ ব্যাংক দিবে এই ফান্ডের প্রফিট হবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের তিন মাসের যে টিরিয়ার রেট সেই রেট অনুযায়ী এখানে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রফিট দিতে হবে আর এই ফান্ডটা নিতে হলে ব্যাংকগুলোকে একটা সিকিউরিটি রাখতে হবে সেই সিকিউরিটিটা কি ইতিপূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক যে সকুক ইস্যু করেছিল সেই সকুক গুলো ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক সমূহ কিনেছে সেই সকুককে সিকিউরিটি বা কোলাটেরাল হিসাবে রেখে তারপরে এই ফান্ড নিতে পারবে কতটুকু পরিমাণ নিতে পারবে এখানে বলা হয়েছে যে সুকুকের যে ফেস ভ্যালু সেই ফেস ভ্যালু থেকে ফাইভ পার্সেন্ট বাদ দিয়ে বাকি টাকা তারা নিতে পারবে অর্থাৎ এক হাজার কোটি টাকা যদি সুকুক থাকে তাহলে সেটা জমা দিয়ে তারা ফাইভ পার্সেন্ট কত হয় নয়শো কোটি টাকা তারা নিতে পারবে নেক্সট যে পয়েন্টটা বলা হয়েছে হোয়াইল প্রোভাইডিং দ্য আই বিএল এফ দ্য এন্টায়ার সিকিউরিটি উইল বি ট্রিটেড এজ এ কোলাটারাইজ সিকিউরিটি ইভেন ইফ হেয়ার কাট ইস ইম্পোস্ট অন দ্য ফেস ভ্যালু অফ দ্য এলিজিবল সিকিউরিটি অ্যাট এ প্রেসক্রাইব রেট অর্থাৎ এখানে সিকিউরিটি হিসাবে তার যদিও পাঁচ পার্সেন্ট বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু টোটালটাই এখানে কোলাটারাল হিসাবে থাকবে ইনস্টিটিউশন উইল রিসিভ ইন্টারেন প্রফিট ব্যাংকগুলো যদি ব্যাংকগুলো কি পাবে প্রভিশনাল প্রফিট পাবে ইসলামিক মানি মার্কেটের আরেকটা টুলস হচ্ছে ইন্টার ব্যাংক মুদারাবা ইন্টার ব্যাংক মুদারাবা কি এটা খুব সিম্পল যখন এক ব্যাংক ফান্ড ক্রাইসিস পরে তখন আরেক ব্যাংক থেকে মোদারবার ভিত্তিতে ফান্ড নিতে পারে এখানে আমরা গ্রাহক থেকে যেভাবে মোদারবার ফান্ড নেই এরকম অন্য ব্যাংক থেকেও মোদারবার ভিত্তিতে আমরা ফান্ড নিতে পারি এটা হচ্ছে ইন্টার ব্যাংক মোদারাবার একইভাবে ইন্টার ব্যাংক মোশারাকা হতে পারে নিচের গ্রাফটা একটু খেয়াল করেন এখানে পার্টনার ওয়ান অর্থাৎ যেই ব্যাংকের ফান্ড দরকার সেই ব্যাংক অন্য ব্যাংকে আহ্বান জানাবে যে তুমি আমাকে মোশারাকার ভিত্তিতে ফান্ড দাও যেই ব্যাংক ফান্ড দিল সে এই ক্ষেত্রে স্লিপিং পার্টনার হিসেবে ট্রিট হবে অন্য ব্যাংক অন্যদিকে যেই ব্যাংক ফান্ড নিল উনি ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এখানে মোশারাকা প্রজেক্টে বিনিয়োগ হবে মোশারাকা প্রজেক্ট থেকে যে প্রফিটটা আসে সেই প্রফিটটা উভয় পার্টনার ওয়ান পার্টনার টু অর্থাৎ ফান্ড গিভার ব্যাংক অ্যান্ড ফান্ড রিসিভার ব্যাংক দুইজনের মধ্যে ভাগ হবে নেক্সট ইন্টার ব্যাংক অকালা এটাও ইসলামিক ব্যাংকিং এর বা ইসলামিক ব্যাংকিং এর মানি মার্কেটের একটা অন্যতম টুলস সেটা হচ্ছে ইন্টার ব্যাংক অকালা এখানে ডান পাশের গ্রাফটা খেয়াল করেন অকালা সম্পর্কে আমরা জানি অকাল ওয়াকিল মানে হচ্ছে এজেন্ট অকালা মানে হচ্ছে প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছ থেকে ফান্ড নিবে এবং সেই ফান্ডটা ওকিল হিসাবে তিনি বিনিয়োগ করবে বিনিয়োগ করবে বিনিয়োগ করা হবে যেই ব্যাংকের ফান্ড দরকার সেই ব্যাংক অন্য ব্যাংকে বলবে যে তুমি আমাকে ফান্ড দাও আমি তোমার প্রতিনিধি হিসেবে সেই ফান্ডটা ব্যবহার করব ডান পাশের চিত্রটা খেয়াল করেন এখানে নীলকালিতে যে ব্যাংকটা এটা ধরেন এটা হচ্ছে আইবিবিএল তারা ফান্ড দিচ্ছে নিচের যে গ্রিন কালার ব্যাংক ইনভেস্টি ব্যাংক তারা ফান্ড নিচ্ছে তাহলে আইবিবিএল ফান্ড দিল এখানে এক্স ওয়াই জেড যে কোনো একটা ব্যাংকে তারা এই আইবিবিএল এর প্রতিনিধি হিসাবে এই ফান্ডটা ইনভেস্ট করলো নিচে লাল কালিতে আছে ইনভেস্টমেন্ট এই ইনভেস্টমেন্টে যে প্রফিটটা হবে এই প্রফিটটা দুই ভাগ হবে খেয়াল করেন ইনভেস্টি ব্যাংক অর্থাৎ যেই ব্যাংক ফান্ডটা নিল সেই ব্যাংক তার একটা ফি রাখবে এবং বাকিটা প্রফিটের যে বাকি অংশটা সেটা ইনভেস্টিং ব্যাংক অর্থাৎ আইবিবিএল কে প্রফিট ফেরত প্রফিট দিবে তার নিজের প্রফিটটা কেটে রেখে আর যদি লস হয় তাহলে ডান পাশে খেয়াল করেন যে লাল চিহ্নিত যে এরো আছে যদি লস হয় এই টোটালটাই আইবিবিএল বহন করবে এটা হলো ওয়াকালার সিস্টেম এজেন্টের যদি কোনো অবহেলা না থাকে বা এজেন্ট যদি কোনো শর্ত ভঙ্গ না করে তাহলে এজেন্সি ভিত্তিতে যে বিনিয়োগটা হবে সেটার 
আর যদি লস হয় সেটা পুরোটাই বহন করতে হবে প্রিন্সিপাল অর্থাৎ যিনি এজেন্ট নিয়োগ দিয়েছেন তাকে কমোডিটি মোড়া বাহা এটাও খুবই সুন্দর একটি পদ্ধতি ইসলামী ব্যাংকের যখন কোনো ফান্ড ক্রাইসিস হয় তখন কমোডিটি মোড়া বাহা প্র্যাকটিস এর মাধ্যমেও সেই ফান্ড ক্রাইসিস কে মিট আপ করা যায় খেয়াল করেন কমোডিটি মোড়া বাহা জিনিসটা কি একটু চিত্রটা যদি ভালো করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে বাম পাশে দেখেন আইএফএ অর্থাৎ ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এ উইথ অ্যাক্সেস ফান্ড তার অ্যাক্সেস ফান্ড আছে এখন সে কি করবে ফান্ড আইএফআই বি যার ফান্ড দরকার তার কাছে এই ফান্ডটা দিবে আর যদি সহজ করে বলি ধরেন একটা ব্যাংকের ফান্ড দরকার সেই ব্যাংকের নাম ধরি আমরা ব্যাংক বি তাহলে ব্যাংক বি যখন ব্যাংক এর কাছে আসবে যার কাছে অতিরিক্ত ফান্ড আছে বা অ্যাক্সেস ফান্ড আছে তখন ব্যাংক এ যার অ্যাক্সেস ফান্ড আছে সে কি বলবে বলবে যে আমি তো তোমাকে টাকা দিয়ে টাকা বেশি নিতে পারবো না তাহলে তো সুদ হবে তাহলে এক কাজ করি আমার কাছে আমি তোমাকে একটা পণ্য কিনে দেই তখন যদি ব্যাংক বি রাজি হয় তখন ব্যাংক এ কি করবে দেখেন কমোডিটি ব্রোকারের কাছ থেকে যে ডান পাশে কমোডিটি ব্রোকার আছে তার কাছ থেকে একটা কমোডিটি ক্রয় করবে কমোডিটি ক্রয় করার পরে সেই কমোডিটির মূল্য সেই ব্রোকারকে দিয়ে দিল এই কথাটা এখানে এক নম্বরে আছে যে আই এ পারচেজেস পারমিজেবল কমোডিটি ফ্রম এ সাপ্লায়ার থার্ড পার্টি যে কোনো একটা থার্ড পার্টি থেকে কমোডিটি ব্রোকার থেকে একটা কমোডিটি পারচেস করলো তারপরে সেই কমোডিটিটা ব্যাংক বি অর্থাৎ যার ফান্ড দরকার তাকে দিয়ে দিল এখন ব্যাংক বি তো আসলে তার তো কমোডিটি দরকার না তার তার তো দরকার ফান্ড সে কি করবে দেখেন সবার নিচে আছে যে ব্যাংক বি সেটা আবার থার্ড পার্টির কাছে বিক্রি করে দিল বিক্রি করে দিলে সে টাকা পেয়ে গেল তাহলে ব্যাংক বি তো ফান্ড ক্রাইসিস ছিল সে তার এই ফান্ডটা কিভাবে পাইলো ফান্ডটা পাইলো এভাবে যে ব্যাংক এ তাকে একটা কমোডিটি বা একটা পণ্য দিল সেই পণ্যটা সে থার্ড পার্টির কাছে আবার বিক্রি করে দিয়ে সেই ফান্ডটা সে নিয়ে নিল এভাবে কমোডিটি মোড়া বাহার মাধ্যমেও ফান্ড ক্রাইসিস কে মিট আপ করা যায় বা শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস বা শর্ট টার্ম ফান্ড ক্রাইসিস কে মিট আপ করা যায় আবার প্রথম তিনটা চ্যাপ্টারের আলোচনা আমরা মোটামুটি শেষ করেছি এরপরে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আসতে পারে না এরপরে আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে যাব জি পারদর্শী সেই ভাষায় লিখবেন যিনি ইংরেজি ভালো পারেন তিনি ইংরেজিতে লিখবেন যিনি বাংলা ভালো পারেন তিনি বাংলায় লিখবেন যিনি ইংরেজিতে প্রশ্ন ইংরেজিতে উত্তর ভালো দিতে পারবেন কষ্ট করে বাংলা লেখার দরকার নেই আর যিনি বাংলায় উত্তর ভালো জানেন তার কষ্ট করে ইংরেজি লেখার দরকার নেই ইংরেজি লেখার জন্য ইংরেজির জন্য আলাদা কোনো আলাদা কোনো মার্ক নাই স্যার আমি দুইটা পরীক্ষা দিয়েছি দুইটা পরীক্ষার মধ্যে এই সাবজেক্টটা এই সাবজেক্টটা স্যার 100 নাম্বার आंसर করে আমি 42 পেয়েছি আর একটা যেটা এরপরে হয় আর কি এই আমার খুব খারাপ লেগেছিল এবং একটা পরীক্ষা দিতে ওখানে আবার একশো ডলার দিতে হয় অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার টাকা আমি কিন্তু দশ হাজার টাকা দিয়ে আবার দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই কোর্সটা ফেল করাতে আমার উপকারী হয়েছে কারণ প্রথমবার যখন পরীক্ষা দিয়েছিলাম অনেক কিছু আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না যাই হোক আমি বলতেছি না যে আপনাদের জন্য ফেল করা ভালো এটা বলতেছি না যদি বাই চান্স ফেল করেই ফেলেন পজিটিভলি নিবেন আবার এই যে একটু লেখাপড়া করতেছেন আবার একটু শুনতেছেন আবার একটু স্টাডি করবেন আর একটু জ্ঞান তো বাড়বে তাই না নিঃসন্দেহ আচ্ছা আমরা যদি একমত হই আবার আমরা নেক্সট সেশন শুরু করি পাঁচটা পর্যন্ত আমরা পরবর্তী সেশনটা 
কন্টিনিউ করে আবার পরবর্তী সেশনটা যেহেতু একটু আসারের পরে যে সেশনটা হবে সেটা যেহেতু একটু সংক্ষিপ্ত হবে এই জন্য আমরা আগে ভাগে কিছুটা আলাপ আলোচনা করে নিতে পারি কি বলেন জি স্যার জি আর কারো কোনো প্রশ্ন নাই তো প্রশ্ন না থাকলে আমরা পরবর্তী সেশন শুরু করব এটা হচ্ছে আলাদা <laughs> 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 তখন আমরা এই বিষয়গুলো শেয়ার করব হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আচ্ছা গুলজার থ্যাঙ্ক ইউ গুলজার আহমেদ কিছু বলতে চাচ্ছেন হাত তুলছেন দেখা যায় আচ্ছা এটা অনেক সময় হয় যে হয়তো মোবাইলে যারা জয়েন করেছেন টিপ লেগে দেখা যায় যে হাত ওঠানো হয়ে যায় আচ্ছা যাই হোক আমি আপনার হাত নামিয়ে দিলাম এই পর্যায়ে আমরা পরবর্তী সেশনটা শুরু করি পাঁচটা পর্যন্ত আমরা এই সেশনটা চালাবো এরপরে আসরের নামাজ জামাতের সাথে আদায়ের পর আবার বাকি কথাবার্তা বলবো পরবর্তী সেশনটা হচ্ছে আমাদের স্লাইড নম্বর সেশন টু একটু খুলে নেই সেশন টু স্লাইড কি চেঞ্জ হচ্ছে আপনাদের এখানে চেঞ্জ হয়েছে দুই নম্বর স্লাইড আসছে জি স্যার আসছে আচ্ছা এই পর্যায়ে আমরা চ্যাপ্টার 3 এবং 4 আপনাদের সিলেবাসের আমরা প্রথম যে সেশনটা নিয়েছি সেখানে চ্যাপ্টার 1 2 এবং 5 নিয়ে আলোচনা করেছি আপনাদের সিলেবাসের 10টা চ্যাপ্টার মোট আমরা আজকে পাঁচটা চ্যাপ্টার কভার করার চেষ্টা করব আগামী কালে ইনশাআল্লাহ পাঁচটা চ্যাপ্টার কভার করার চেষ্টা করব আজকে প্রথম সেশনে আমরা চ্যাপ্টার নম্বর ওয়ান চ্যাপ্টার নম্বর টু চ্যাপ্টার নম্বর ফাইভ আলোচনা করেছি এখন চ্যাপ্টার নম্বর থ্রি এবং চ্যাপ্টার নম্বর ফোর নিয়ে আলোচনা করব চ্যাপ্টার নম্বর থ্রিতে হচ্ছে সরিয়া ফ্রেমওয়ার্ক অ্যান্ড প্রিন্সিপাল ফর দ্য অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম চ্যাপ্টার ফোর হচ্ছে অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট তো এখানে কি যে ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা হবে সেটা হচ্ছে সরিয়া সরিয়ার ডেফিনেশন কি সোর্স কি বেসিক এলিমেন্ট গুলো কি সে বিষয়ে আলাপ করব নেক্সট সরিয়া কমপ্লায়েন্স ইন ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন একটা ইসলামিক ব্যাংক বলি বা ইসলামিক যে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান বলি সেক্ষেত্রে সরিয়ার কি কি ইস্যুগুলো থাকতে পারে সরিয়া কমপ্লায়েন্সের জন্য আমাদের করণীয় কি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলাপ আলাপ আলোচনা হবে মাকাসিদের সরিয়া প্রথম সেশনে আমরা বলেছিলাম যে ইসলামী ব্যাংকের একটা অন্যতম অবজেক্টিভ বা ইসলামিক ব্যাংকের অন্যতম ফিচার হচ্ছে যে এখানে মাকাসেদের সরিয়া বাস্তবায়নের জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে মাকাসেদের সরিয়া কি এই বিষয়টা নিয়ে আমরা এখানে আলাপ করার চেষ্টা করব ইসলামিক ব্যাংক যেসব মোড এবং মেকানিজম প্র্যাকটিস করে থাকে ইসলামিক ব্যাংক বা ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সেসব নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আলাপ করব নেক্সট সরিয়া নন কমপ্লায়েন্স বা সরিয়া ভায়োলেশন ইন জেনারেল ব্যাংকিং ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ প্রায় এটার মধ্যে থেকে প্রশ্ন থাকে অনেক সময় আমরা নিজেরাও অনেক সময় জিজ্ঞেস করি যে জেনারেল ব্যাংকিং এর সরিয়া বায়োলেশন কিভাবে হয় ইনভেস্টমেন্টে সরিয়া বায়োলেশন কিভাবে হয় বা ফরেন এক্সচেঞ্জে কিভাবে হয় এই ইস্যুগুলো এখানে আসবে ইসলামী ব্যাংকে যেসব প্রহিবিশনস গুলো আছে আমরা প্রথম সেশনে বলেছিলাম যে রিবা গারার মাইসির দরার এসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা সেই আলোচনাটা এই সেশনে অনুষ্ঠিত হবে আমরা আলোচনা শুরু করি আমার স্ক্রিন চেঞ্জ হচ্ছে তো তাই না না স্যার হয় না এই জন্য আমারও মনে হচ্ছিল চেঞ্জ হচ্ছে না
এবার কি ঠিক আছে চেঞ্জ হয় দেখেন তো না স্যার এক নাম্বার তো ঠিকই গেছে তাহলে তো হচ্ছে না এগোর আসছে স্যার দুই নাম্বার আসছে এবার জি স্যার জি স্যার জি जलदार अभिमुखी रास्ता जे रास्ता झर्णार दिखे चले गथवा पानी जेखने आज पानी दिखे चले गई रास्ता आरोप सरिया के बला है विशुद्ध पानी तुलना कर বিশুদ্ধ পানির সাথে তুলনা করার অন্যতম একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বিশুদ্ধ পানি যেরকম মানুষের জীবনকে রক্ষা করে সেভাবেই শরীয়া অনুযায়ী কেউ যদি তার লাইফ লিড করে জীবন চালায় তাহলে তার জীবনও সেভাবে সুরক্ষা পায় বা সফলতা অর্জন করে ইন দ্য কনটেক্সট অফ ইসলামিক শরিয়া ইন দ্য ইসলামিক কনটেক্সট শরিয়ার এফার্টস টু দ্য লস অ্যান্ড কমান্ডমেন্টস অ্যান্ড ওয়ে অফ লাইফ প্রেসক্রাইব বাই আল্লাহ টু ম্যান কাইন্ড অর্থাৎ পারিভাষিক ভাবে যদি আমরা বলি বা ব্যবহারিক দিক থেকে যদি আমরা খেয়াল করি শরিয়া হচ্ছে আইন কানুন নীতি বিধিবিধান ইত্যাদি জীবন পদ্ধতি ইত্যাদি আল্লাহ তালা শরিয়া শব্দটা কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করেছেন এখানে সোরা মায়দার আটচল্লিশ নম্বর আয়াত এখানে কোট করা হয়েছে যেখানে আল্লাহ তালা বলছেন লিকুল জাল না মিনকুম খেয়াল করেন এখানে ল এবং মেথড অর্থে কিন্তু শিরা বা শরিয়া শব্দটা আসছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে শরিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে আদেশ নিষেধ নীতিমালা অথবা আইন কানুন বিধিবিধান ইত্যাদি আব্দুল করিম জাইদান উনি একজন বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার উনি শরিয়াকে ডিফাইন করেছেন এভাবে এজ দ্য পাথ অফ রিলিজিয়ন এটা হচ্ছে ধর্মীয় একটি পদ বা ধর্মীয় নীতিমালা বিধিবিধান অ্যান্ড দ্য ভেরিয়াস অ্যাসপেক্টস অফ ল বিভিন্ন শরিয়ার আইন কারণে বিভিন্ন ধরন হুইচ আল্লাহ প্রোভাইডস ফর হিজ সার্ভেন্ট যেটা যা আল্লাহ তালা তার বান্দাদের জন্য অর্থাৎ মানুষের জন্য যেটা দিয়েছেন সরবরাহ করেছেন ইট গভার্স নট অনলি রিলিজিয়াস রিলিজুয়াল এটা শুধু এদের শুধু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা আর পরিচালনার ক্ষেত্রে শুধু নির্দেশনা দেয় না বাট অলসো অল অ্যাসপেক্টস অফ ডে টু ডে লাইফ ইন ইসলাম বরং মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে তার করণীয় নির্দেশ করে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে শরিয়া এটা শুধু ব্যাংকিং এর সাথে রিলেটেড কোনো বিষয় না বরং এটা হচ্ছে মানুষের জীবনের সাথে রিলেটেড মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি দিক প্রতিটি স্তরের সাথে শরিয়ার হুকুম আহাকাম বা শরিয়ার নীতি বিধান জড়িত সোর্স অফ শরিয়া শরিয়ার যে বিধি বিধানের কথা বললাম বা শরিয়ার যে আইন কানুন নিয়ম নীতির কথা বললাম এটা মূলত প্রধানত দুইটি সোর্স থেকে আসে দুইটি উৎস থেকে আসে একটা সোর্স কে বলা হচ্ছে প্রাইমারি সোর্স যেখানে আছে হলি কোরআন এবং সন্না কোরআন এবং হাদিস কারণ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বিদায় হজের বাসনে বলে গিয়েছিলেন যে তারা তো ফি কম আমরাইন আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি লান তামাসাক তুম মা লান তাদিল মা তামাসাক তুম বিহিমা যদি তোমরা সেই দুটি আঁকতে ধরে থাকো তাহলে কখনো পদভ্রষ্ট হবে না সেই দুটো জিনিস কি কিতাব আল্লাহে আল্লাহর কিতাব বা সুন্না তারা সুলি এবং তার রাসুলের সুন্না তাহলে হলি কোরআন এন্ড সন্না এটা শর্তহীন ভাবে আমাদেরকে মেনে চলতে হবে এটা হচ্ছে সোর্স অফ ইসলামিক শরিয়ার প্রথম বা প্রাইমারি সোর্স সেকেন্ডারি সোর্স যেটা প্রাইমারি সোর্স এর উপর নির্ভর করে সেকেন্ডারি সোর্সটা হয় সেকেন্ডারি সোর্স এর মধ্যে কি আছে ইসমা অর্থাৎ সমকালীন যারা ইসলামিক স্কলার আছেন আলিম ওলামা আছেন তারা যদি কোনো বিষয়ে কোনো বিধি বিধানের ব্যাপারে একমত হয় এই যে একমত হলো এটার নাম হচ্ছে ইসমা একমত হওয়া কেয়াস কেয়াস মানে এখানে ইস্তেহাদ অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিসের যে বিধানগুলো সরাসরি পাওয়া যায় না আধুনিক এরকম অনেক বিধান বা অনেক সমস্যা মানুষের জীবনে আসে যেগুলো কোরআন হাদিসে সরাসরি এগুলোর বিধান বা এগুলো সম্পর্কে সমাধান পাওয়া যায় না সেই সমাধানটা কোরআন হাদিসের কোন নীতির ভিত্তিতে ইস্তেহাদ করে গবেষণা করে কোরআন এবং হাদিসের দলিলের ভিত্তিতে যদি কোনো হুকুম বা কোন আহাকাম বা কোনো বিধিবিধান দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে ইস্তেহাদ বা কেয়াস অন্যান্য আরো সোর্স আছে সেই সোর্স যেমন ধরেন একটা সোর্স হলো মাসাল হিল মোরসালাহ মোরসালা অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ শরিয়ার 
মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সুতরাং মানুষের কল্যাণ বিবেচনায় অনেক বিধান বের করা হয় তা আমল সাহাবা এটা আরেকটি সোর্স অর্থাৎ সাহাবাদের আমল সাহাবারা যে বিষয়গুলোতে আমল করেছেন সেইটাও হচ্ছে শরীয়ার একটি উৎস এরকম আরো কিছু উৎস আছে যেগুলোকে আমরা সেকেন্ডারি সোর্স বলবো সেকেন্ডারি সোর্স পরিপালনের জন্য শর্ত হচ্ছে সেটা প্রাইমারি সোর্স অর্থাৎ হলি কোরআন এবং সন্না এই দুইটার বিরোধী হবে না প্রাইমারি সোর্স এটা হচ্ছে এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ক্লোজড সোর্স কারণ নতুন করে কোরআন নাজিল অথবা নতুন করে কোন হাদিস আল্লাহ রাসুলের কোন বাণী আসার সম্ভাবনা নেই এই জন্য এটা সিল্ড হয়ে গেছে এটা ক্লোজ হয়ে গেছে বাট সেকেন্ডারি সোর্স এটা হচ্ছে ওপেন সোর্স এটার দরজা এখনো খোলা আছে অর্থাৎ ইজমার দরজা খোলা আছে কেয়াজ বা ইস্তিহাতের দরজা এখনো খোলা আছে এটাই হচ্ছে ইসলামকে প্রাণবন্ত করে রাখে ইসলামকে সব যুগে সকল সময়ে সব দেশে যুগ বুঝুগী করে রাখার অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে ওপেন সোর্সেস অফসারিয়া অর্থাৎ যখনই নতুন কোন সমস্যা নতুন কোন প্রবলেম বা নতুন কোন বিষয় মানুষের সামনে আসে ইসলাম সেখানে স্টেগনেন্ট হয়ে যায় না স্থির হয়ে যায় না বরং সেই সম্পর্কে কোরআন হাদিসের নীতিমালার আলোকে গবেষণা করে সেটা একটা সমাধান বের করা হয় বেসিক এলিমেন্ট অফ সরিয়া এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু যে সরিয়ার বেসিক এলিমেন্ট গুলো কি কি সরিয়ার যে হুকুম আহকাম গুলো আছে এগুলো মূলত তিন ধরনের প্রথম কথা হলো আকিদা কনসার্ন অফ কনসার্নস অল ফর্মস অফ ফেইথ অ্যান্ড বিলিভ ইন আল্লাহ হেল বাই মুসলিম একজন মুসলমান আল্লাহ এবং অন্যান্য কিছু বিষয়ে যে আকিদা পোষণ করে সেই আকিদা বিষয়ে কিছু বিধিবিধান আছে সেটা হচ্ছে একটা এলিমেন্ট যেমন সুরা বাকারের মধ্যে আছে আহমানের রাসুল রাব্বিহিমিনুলিহিম এই যে এখানে যে ইস্যুগুলো আছে আমরা যেটা যেগুলো মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ককে বা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক বিল্ড আপ করার বা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি করে যে সব বিধিবিধান যেমন সালাদ সিয়াম হজ জাকাত জিহাদ ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ টু ম্যান এগুলো এগুলো সম্পর্কে যে বিধিবিধান সেগুলো হচ্ছে ইবাদত রিলেটেড এর বাইরে মানুষের জীবনের বিশাল যে অংশ আছে মোয়ামেলা অর্থাৎ মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কি হবে তার পলিটিক্যাল সম্পর্ক কি হবে তার ইকোনমিক জীবন কিভাবে চলবে রাজনৈতিক জীবন কিভাবে চলবে তার সামাজিক কার্যক্রম কিভাবে চলবে ইত্যাদি সকল বিষয় হচ্ছে মোয়ামেলাতের অন্তর্ভুক্ত ইসলামিক ফাইন্যান্স যেহেতু মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট আর্থিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট এই জন্য ইসলামিক ফাইন্যান্স বা ইসলামিক ব্যাংক হচ্ছে মোয়ামালাদের অন্তর্ভুক্ত এখানে একটা গ্রাফ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে ইসলামিক শরিয়া সবার উপরে শরিয়ার বিধিবিধান গুলো মূলত তিন ধরনের আকিদা ইবাদত মোয়ামালাদ আবার মোয়ামালাতের মধ্যে কিছু বিষয় আছে যেগুলো পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস কিছু বিষয় আছে যেগুলো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস আর কিছু বিষয় আছে যেগুলো সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস এই ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে আছে আমাদের ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং আর আছে অন্যান্য ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স এটা শরিয়ার কোন নীতিমালার আওতায় পরে এরকম যদি কোন ইস্যু আসে সেখানে আমরা নির্বিঘ্ন বলবো যে এটা মোহামালাতের অন্তর্ভুক্ত এ পর্যায়ে আমরা শরিয়া কমপ্লায়েন্স নিয়ে আলোচনা করব শরিয়া কমপ্লায়েন্স কি আল্লাহ তালা বলেছেন সৌরা জাসিয়া আঠারো নম্বর আয়াত আমি তোমাকে দিয়েছি দিনের এক বিশেষ বিধান আমি আপনাকে স্থাপন করেছি সোমা জাল না তা আমি আপনাকে স্থাপন করেছি আলা সারি আতিমিনাল আমরি দিনের এক বিশেষ বিধান এই যে বিশেষ বিধান এটা হচ্ছে সারিয়া এখন আপনার কাজ কি ফাত্তা বিয়াহা আপনি এর অনুসরণ করুন এর কমপ্লাই করুন অর্থাৎ এই যে শরীয় কমপ্লাইন্স এর বিষয়টা এটা আল্লাহ তালার নির্দেশ যে শরীয় কমপ্লাই করুন এবং কমপ্লাই করবেন না অনুসরণ করবেন না কি আহু যারা জানে না তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না তাহলে এখানে আল্লাহ তালার যে নির্দেশ এখানে আমরা পেলাম এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ফাত্তা বিয়াহা আপনি একে মেনে চলুন একে অনুসরণ করুন ফলো ইট এই যে ফলো করার যে নির্দেশ এটা কিন্তু 
মুসলিম এর জন্য কম্পালসরি একটা নির্দেশ এটা কোনো অপশনাল বিষয় না যে আমি ইচ্ছা হলে মানলাম ইচ্ছা হলে মানলাম না এরকম কোনো বিষয় না এটা আল্লাহ তালা সরাসরি নির্দেশ সুতরাং শরিয়া পরিপালন করতে আমরা বাধ্য আর এই শরিয়া পরিপালনটা শুধু ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে না বরং সারা জীবনে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বা প্রত্যেকটি স্তরে প্রত্যেকটি কাজে শরিয়া পরিপালনে আমরা বাধ্য যেহেতু আমরা আমাদের জীবনের বা আমরা আমাদের দিনের একটা বড় অংশ ব্যাংকে কাটাই এই জন্য ব্যাংকিং এর শরিয়া পরিপালন কিভাবে করতে হয় সেই বিষয়টা জানা আমাদের জরুরি মিনিং অফ শরিয়া কমপ্লায়েন্স ইন জেনারেল সাধারণভাবে শরিয়া কমপ্লায়েন্স যদি আমরা বলি তাহলে শরিয়া পরিপালন মানে কি শরিয়া পরিপালন মানে হচ্ছে অ্যাডহারেন্স কমপ্লায়েন্স অবিডিয়েন্স টু অল দ্যাট আল্লাহ অর্ডার হিউম্যান্স ইন দ্য কোরআন এন্ড অবিং হোয়াট হিজ প্রফিট সাল্লাম হ্যাজ অর্ডার থ্রু হাদিস সাই অর্থাৎ আল্লাহ তালা তার কোরআনের মাধ্যমে এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার সহি হাদিসের মাধ্যমে যে নির্দেশাবলী যে কমান্ড বা যে আদেশ নিষেধ আমাদেরকে দিয়েছেন সেটা পুরোপুরি মেনে চলা বাস্তবায়ন করা সেটা হচ্ছে শরিয়া কমপ্লায়েন্স কিন্তু ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে শরিয়া কমপ্লায়েন্স এর একটা স্পেশাল মিনিং আছে সেই মিনিংটা কি খেয়াল করেন সেটা হচ্ছে শরিয়া কমপ্লায়েন্স ইন ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন রেফার্স টু কমপ্লাই শরিয়া রুলস এন্ড প্রিন্সিপালস বাই দ্য আই এফ আই এস হুইচ আর ডিটারমাইন বাই দ্য রিলেভেন্ট শরিয়া রেগুলেটর অথরিটি অফ দ্য ব্যাংক অর্থাৎ ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে শরিয়া পরিপালন বলতে বুঝান যে ব্যাংকিং এর যারা শরিয়া অথরিটি আছে যারা শরিয়া বিষয়ক ফতোয়া দেন যারা শরিয়া বিষয়ক সিদ্ধান্ত দেন শরিয়া বিষয়ক অভিমত যারা দেন সেই শরিয়া বিষয়ক ফতোয়া শরিয়া বিষয়ক অভিমত বা শরিয়া বিষয়ক নির্দেশনা মেনে ব্যাংকিং করাটা হচ্ছে ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে শরিয়া পরিপালন এবার আরেকটা প্রশ্ন এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে ব্যাংকের প্রতিদিনকার যে অপারেশন প্রতিদিনের যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমে শরিয়া পরিপালন কিভাবে নিশ্চিত করা যায় এটা এরকম যদি কোনো প্রশ্ন হয় যে যে ডিসক্রাইব দ্য ওয়েস টু এনসিও শরিয়া কমপ্লায়েন্স ইন ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডে টু ডে অপারেশন একটা ব্যাংকের নিত্য নৈমিত্তিক কার্যক্রমে শরিয়া পরিপালনকে কিভাবে নিশ্চিত করা যায় এই বিষয়ে যদি আমরা ইস্যুটা নিয়ে আলোচনা করি প্রথমে যে বিষয়টা আছে যে রুল অফ এমপ্লয়িজ এর সাথে আবার এমপ্লয়িজ কিভাবে হয় এখানে একটু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে ঠিক করে দিই এখনই জি রুল অফ এমপ্লয়ি শরিয়া পরিপালনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের এমপ্লয়ির কি দায় দায়িত্ব পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট প্রথম কথা হলো রাইট ইন্টেনশন এন্ড রাইট মাইন্ডসেট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আমরা যদি ব্যাংকিং এর শরিয়া পরিপালন করতে চাই তাহলে আমাদের ইন্টেনশনটা প্রথমে ঠিক করতে হবে ইন্টেনশন মানে কি ইন্টেনশন মানে নিয়ত আমাদের নিয়ত হতে হবে যে আমরা সুদ থেকে মানুষকে সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য ইসলামী ব্যাংকিং করছি আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তালার যে একটা নিষেধাজ্ঞা সেটা হচ্ছে যে সুদের উপর নিষেধাজ্ঞা যে তোমরা সুদ খেও না সুদ নিষিদ্ধ এই নিষিদ্ধ সুদের অভিশাপ থেকে কমিউনিটিকে বাঁচানোর জন্য সুদ বিহীন ব্যাংকিং করার জন্য আমরা ব্যাংকে জব করছি এবং এই মাইন্ডসেট যদি আমার থাকে তাহলে আমার প্রত্যেকটা কাজই কিন্তু কাজের জন্য কিন্তু আমি রিওয়ার্ড পাবো আপনি খেয়াল করেন যে নিয়ত বা এই যে রাইট ইন্টেনশন এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট কোথা থেকে ওদের একটু সাউন্ড আসতেছে না আপনার একটু নিয়ত থাকবেন প্লিজ যে ইসলামী শরীয়তে নিয়তটা বা রাইট ইন্টেনশনটা কতটা ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা সহজে বুঝতে পারবো যে ধরেন এই যে নিয়তের যে হাদিসটা বোকারে শরীফের যে প্রথম হাদিস সেটা হচ্ছে ইন্নামাল আমাল ও বিন মিয়াত এই হাদিসের ব্যাকগ্রাউন্ড কি এই হাদিসের সানা নজর বা ইতিহাস কি সেটা হয়তো অনেকে জানেন যারা বিশেষ করে মাদ্রাসায় করেছেন তারা জানার কথা যে হিজরতের সময় আল্লাহ রাসুলের এক সাহাবি উম্মে কায়েস নিমে উম্মে কায়েস নামে এক মহিলাকে পছন্দ করতে আল্লাহ রাসুলের একজন সাহাবি 
উনি উম্মে কায়েস নামে এক মহিলাকে পছন্দ করতেন তো উম্মে কায়েস তিনি মুসলিম ছিলেন মুসলিমা ছিলেন উনি শর্ত দিয়েছিলেন যে তুমি যদি আমার সাথে আমাকে বিয়ে করতে চাও বা আমাকে পেতে চাও তাহলে অবশ্যই হিজরত করতে হবে আল্লাহ রাসুল যে মদিনায় যাচ্ছেন সেখানে হিজরত করতে হবে তখন ওই লোক এই মহিলাকে বিয়ে করার জন্য হিজরত করেছিল তো দেখেন এখানে যদি দৃশ্যমান ভাবে দেখি বা আমরা যদি খোলা চোখে দেখি তাহলে সবাই কিন্তু হিজরত করেছে তো আল্লাহ রাসুলের কাছে যখন এই ঘটনাটা বলা হলো যে অমুক লোক তো অমুক মহিলাকে বিয়ে করার জন্য হিজরত করছে তখন আল্লাহ রাসুল এই হাদিসটা বললেন যে ইন্নামাল আমাল বিনিয়া যে মানুষের কর্মফল নির্ভর করে তার নিয়তের উপর একজন মানুষ সেই ফলাফলই পাবে যা সে নিয়ত করে খেয়াল করে ইন্নামা লিমরি মানাওয়া প্রত্যেক মানুষের জন্য তাই রয়েছে সে যা নিয়ত করে পরে এই হাদিসে শেষে যেটা বলা হয়েছে যে সমান কান হিজরা তুহু ইলা দুনিয়া ইসুই বুহা যে কেউ যদি এই নিয়তে হিজরত করে যে সে কোন মহিলাকে বিয়ে করবে এই মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে যদি কেউ হিজরত করে তাহলে তার এই হিজরতটা সে উদ্দেশ্যেই হবে অর্থাৎ সে কোন পরকালে এটার জন্য হিজরতের জন্য কোন রিওয়ার্ড সে পাবে না একইভাবে আমরা যদি খেয়াল করি নামাজ একটা ভালো ব্যায়াম এখন কেউ যদি ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে নামাজ করে তাহলে কিন্তু সে নামাজের যে সব সেটা পাবে একইভাবে ইসলামী ব্যাংকিং আমরা যারা করছি ইসলামী ব্যাংকে যদি আমরা এই নিয়ত রাখি আমরা যদি এই ইন্টেনশনটা এভাবে রাখি যে মানুষকে সুদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর একটা নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য আমরা ইসলামী ব্যাংকিং এ জব করছি তাহলে কেবল আমার মাধ্যমে শরিয়া কম্প্লায়েন্সটা হবে অন্যথায় কিন্তু হবে না নেক্সট যেটা বলেছি রাইট মাইন্ডসেট থাকে লাগবে অর্থাৎ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমি আমার এই ব্যাংকিং জবটাকে বেছে নিয়েছি সেই মাইন্ডসেট যদি আমার থাকে তাহলে আমার মাধ্যমে শরিয়া পরিপালন হবে নেক্সট যে ইস্যুটা একজন এমপ্লয়ি কি করতে পারে বা কি করা উচিত শরিয়া পরিপালনের জন্য সেটা হচ্ছে নলেজ আমার নিয়ত যতই ভালোই ভালো হোক আমি যত ভালো নিয়তেই জব করি আমার যদি নলেজ না থাকে তাহলে কিন্তু আমি শরিয়া পরিপালন করতে পারবো না আমরা যারা জীবিতে আসি আমি যদি আমি যারা আমরা যারা ক্যাশে কাজ করছি অথবা আমরা যারা ব্যাংকের অন্য কোনো ডেস্কে কাজ করছি আমার ডেস্কের সাথে বা আমার জবের সাথে এখানে শরিয়া রিলেটেড কোনো ইস্যু আছে কিনা এখানে শরিয়া পরিপালনের কোনো বিষয় আছে কিনা এটা যদি আমার জানা না থাকে তাহলে কিন্তু আমি শরিয়া পরিপালন করতে পারবো না ইচ্ছা থাকলেও এই জন্যই দেখেন ইসলামকে ইসলামের নলেজকে কিন্তু খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পবিত্র কোরআন শরীফের প্রথম যে আয়াত নাজিল হয়েছে সেটাই কিন্তু ছিল নলেজের উপর ইকরা তুমি পড়ো আর পড়াটা কি হবে পড়াটা যে কোনো পড়া হইলে হবে না বিস্মে রাব্বিক আল্লাহ জি খালাক অর্থাৎ পড়াটা হতে হবে ইসলামিকালি রবের নামে যে পড়া সেই পড়া হতে হবে সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিং এ আমরা যারা জব করছি এটা আমার পেশার দাবি এটা আমার যে আমি যে জব করছি সেই জবের দাবি যে আমি আমার যে ডিউটি আমার যে রেসপন্সিবিলিটি সেখানে শরিয়া পরিপালনের কি কি ইস্যু আছে সেটা জানা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা সেটা মানা নেক্সট আমরা বলেছি কমিটমেন্ট কমিটমেন্টটা শরিয়া পরিপালনের জন্য আলো আরো জরুরি কারণ আমার যতই নলেজ থাকুক আমার যদি কমিটমেন্ট না থাকে আমি যদি সেটা মেনে চলার ব্যাপারে আন্তরিক না হই তাহলে কিন্তু ব্যাংকে শরিয়া পরিপালন হবে না সরি ব্যাংক তো আসলে আলাদা কোন আলাদা কোন সত্তা বা শারীরিক ব্যাংকের আলাদা কোন শারীরিক অবয়ব কিন্তু নাই আমি আপনি বা আরো যারা ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে সবাই মিলেই কিন্তু ব্যাংক সুতরাং আমাদের যে বিহেভিয়ার আমাদের যে নলেজ বেস বা আমাদের যে কমিটমেন্ট সেটাই কিন্তু ব্যাংকিং কার্যক্রমে প্রতিফলিত হবে সুতরাং আমার যে মেনে চলার ইচ্ছা আমার অনেক নলেজ আছে সেই নলেজ অনুযায়ী শরিয়া পরিপালনের ইচ্ছা যদি আমার না থাকে তাহলে কিন্তু ব্যাংকে শরিয়া পরিপালন হবে না এই যে বাংলাদেশ বারবার দুর্নীতিতে প্রথম অবস্থায় থাকে একদম টপ লিস্টে থাকে এর কারণ কি দুর্নীতি কারা করে রিক্সাওয়ালা ঠেলাওয়ালা মজুর কৃষক এরা কি দুর্নীতি করে না বরং দুর্নীতি যারা করে তাদের কিন্তু অনেক নলেজ আছে তাহলে সমস্যা কি সমস্যা হচ্ছে ল্যাক অফ কমিটমেন্ট তাদের নলেজটা ভালো কাজে ব্যবহার হচ্ছে না বরং কিভাবে অল্প সময়ে 
বাঁকা পথে চুরাই পথে বেশি টাকা ইনকাম করা যায় তাদের নলেজটা কিন্তু সেভাবে ব্যবহার হচ্ছে সুতরাং সেই নলেজটা মানুষের কোনো উপকারে আসছে না ঠিক ইসলামী ব্যাংকিং এ আমরা যারা জব করছি আমরা যতই নলেজ ইয়াসুই যতই যোগ্যতার অধিকারী হই আমাদের যদি শরিয়া পরিপালনের মেন্টালিটি না থাকে সদিচ্ছা না থাকে তাহলে এই নলেজ কিন্তু কোনো উপকারে আসবে না নেক্সট বলেছি ডিটারমিনেশন একজন এমপ্লয়ি শরিয়া পরিপালনের ব্যাপারে ডিটারমাইন্ড হতে হবে ডিটারমিনেশন কি অর্থাৎ আমি যতটুকু জেনেছি যে এটাতে শরিয়া পরি এই কাজ করলে শরিয়া পরিপালন হবে এটা যদি না করি তাহলে এখানে শরিয়া লঙ্ঘন হবে সেটা মেনে চলার ব্যাপারে যদি আমি ডিটারমাইন্ড না হই তাহলে আমার যদি নরবরা অবস্থা হয় তাহলে কিন্তু আমাকে দিয়ে শরীর পরিপালন হবে না আমার ইনচার্জ বলবে এক কথা আমার ম্যানেজার বলবে এক কথা অথবা জোনাল হেড বলবে এক কথা এক একজনের কথা শুনে আমি কিন্তু এক এক দিকে ঝুঁকে যাব কিন্তু আমার যদি ডিটারমিনেশন থাকে আমি যদি মেনে চলার ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হই তাহলে কিন্তু আমার মাধ্যমে শরীর পরিপালনটা হবে আল্লাহ রাসুলকে আল্লাহ বলেছিলেন এটা আরেকটা ইতিহাস যে আল্লাহ রাসুলের শেষ দিকে এসে আহ আল্লাহ রাসুলের কিছু চুল পেকে যাচ্ছিল আল্লাহ রাসুলের সাহাবি একজন একদিন বললেন যে হে আল্লাহ রাসুল আপনার চুল তো পেকে যাচ্ছে তখন আল্লাহ রাসুল কি বললেন জানেন যে আল্লাহ রাসুল বললেন যে সুরা হুদ এবং এ জাতীয় কিছু আয়াত আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে সাহিয়াবাদুহা যে সুরা হুদ বা এ জাতীয় কিছু সুরা আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে তো তাফসির কারগন বলেছেন যে সুরা হুদের সকল আয়াত না বরং সুরা হুদের একটা আয়াত আছে কামা উমিরতা যে আমি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছি দিনের উপর আপনি সেভাবে কায়েম থাকুন এই যে আল্লাহ তালার যে নির্দেশ এই নির্দেশটার ওজন এত বেশি যে আল্লাহ রাসুল এইটার টেনশনে তার মাথার চুল পেকে যাচ্ছিল তাহলে ইস্তেফামাত বা দিনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা শরিয়া পরিপালনের উপর স্থির থাকা অটল থাকা এটা অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব এটা কিন্তু সহজ দায়িত্ব না সুতরাং আমরা আমাদের নলেজের পাশাপাশি আমাদের সদিচ্ছা বাড়ানোর চেষ্টা করব সদিচ্ছার পাশাপাশি আমি শরিয়া পরিপালনের ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হব তাহলে আমার মাধ্যমে শরিয়া পরিপালন সম্ভব হবে এখানে একটু দীর্ঘ আলোচনা করলাম এই কারণে যে আমরা তো সবাই ব্যাংকের এমপ্লয়ি প্রায় এই কথাটা আসে যে ব্যাংকে শরিয়া পরিপালনের ব্যাপারে আমার ভূমিকা কি হওয়া উচিত ব্যাংকের শরিয়া পরিপালনের ব্যাপারে আমার কি দায়িত্ব এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই জন্য আমি একটু দীর্ঘ সময় নিলাম আমরা অনেক সময় আলোচনার টেবিলে বসে বা মনে মনে এই ধারণা করি যে অমুক অমুক দায়িত্ব পালন করে না অমুক অমুক দায়িত্ব পালন করে না সুতরাং আমি আর কি করতে পারি একটা জিনিস সবসময় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে কে কি করেছে সেই প্রশ্ন কিন্তু আল্লাহ তালা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না আমি কি করেছি সেই প্রশ্ন আল্লাহ তালা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন আল্লাহ তাজির ওয়াজিরাতন মিজরা উখরা একজনের পাপের বোঝা কিন্তু অন্য জনের উপর চাপানো হবে না সুতরাং আমি আমার ক্যাপাসিটির মধ্যে আমার দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করেছি কিনা সেটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য বা সেটা হচ্ছে মূল বিবেচ্য নেক্সট আরো কিছু ইনিশিয়েটিভ যেগুলো ব্যাংকের শরিয়া পরিপালনকে নিশ্চিত করবে সেটা হচ্ছে ট্যাকিং এক্স এম টি এক্স পোস্ট ইনিশিয়েটিভ ফর কাস্টমার্স আমি যদি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি সরি এখানে ব্যাংক এর শরীর পরিপালনের ব্যাপারে একজন এমপ্লয়ি কি দায়িত্ব এটা আলোচনা করলাম কিছু বুঝতে পারছেন জি স্যার একটু যদি বলেন একটু রিভিউ করেন তো স্যার প্রথম আমাদের যে রাইট ইনটেনশন থাকতে হবে ইনটেনশনটা ভালো থাকতে হবে আমাদের নলেজ থাকতে হবে নলেজ এই শরীর বিষয়ে এমন আমাদের এই বিষয়ে মানে সংকল্প কমিটমেন্ট করতে হবে এবং আমাদের এই বিষয়ে মানে আমাদের দড় প্রতিজ্ঞা থাকতে হবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাই না দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মাইন্ডসেট সেট রাখতে হবে ঠিকমতো ঠিক আছে বাট 
আজকের এই যে আলোচনাটা করলাম এই আলোচনাটা শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য নয় বরং আমাদের বাস্তব জীবনে বাস্তবায়নের জন্য আমলের জন্য ঠিক আছে সোহেল সাহেব জি নেক্সট আমরা ব্যাংকের সরিয়া পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য আরো কিছু ইনিশিয়েটিভ নিয়ে কথা বলবো এখানে আরেকটা প্রথম যে কথাটা আসছে টেকিং এক্স এন্টি এক্স পোস্ট ইনিশিয়েটিভ ফর কাস্টমার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট থিওরি এক্স এন্টি হচ্ছে একজন কাস্টমারকে আমার ব্যাংকে ইন্ডাক্ট করার আগে আমার কিছু করণীয় আছে সেটা করা স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে না আবার একই সমস্যা হচ্ছে না এবার ঠিক আছে না लेंदेनर আবার লেনদেনের পরে কিছু করণীয় আছে যেমন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি একজন কাস্টমারকে যখন আমরা বিনিয়োগ দিব তখন বিনিয়োগ দেওয়ার আগে কিছু করণীয় আমাদের আছে যে করণীয় গুলো আমাদের করতে হবে আবার বিনিয়োগ দেওয়ার পরে কিছু করণীয় আছে বিনিয়োগ দেওয়ার আগে করণীয় কি সঠিক গ্রাহক নির্বাচন সৎ এবং বিশ্বস্ত গ্রাহক নির্বাচন এবং বিনিয়োগ দেওয়ার আগে তাকে বিনিয়োগ মোট সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এগুলো হচ্ছে আমাদের এক্স এন্টি অর্থাৎ ব্যাংকে প্রবেশের আগে তার সাথে আমার লেনদেনে যুক্ত হওয়ার আগে যে আমার করণীয় তা আমার একজন গ্রাহককে বিনিয়োগ নেওয়ার আগে যদি তাকে ধারণা দেই যে দেখেন ইসলামী ব্যাংক তো টাকার ব্যবসা করে না দেখেন আপনি যদি মোরা বাহাতে বিনিয়োগ নেন তাহলে আমরা আমরা আপনাকে পণ্য ক্রয় করে দিব সেই পণ্য আমরা আপনার কাছে লাভ সহ বিক্রি করবো এটাকে মোরা বাহা বলে তাহলে একজন কাস্টমারকে যদি আমি শুরুতেই এ ধরনের ধারণা দেই তাহলে সে কিন্তু সরিয়া পরিপালনের একটা মাইন্ডসেট নিয়েই কিন্তু ব্যাংকে আসবে আর যদি তাকে আমরা কোনো ধারণা না দিই অন্য ব্যাংকে আপনার লিমিট কত আমরা আপনাকে লিমিটা তো বাড়াই দিব শুধু এই কথা বলে যদি নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু সেই পরিচালনে সরিয়া পরিচালনে আগ্রহী হবে না এক্স পোস্ট কি এক্স পোস্ট হচ্ছে বিনিয়োগ দেওয়ার পরবর্তীতে আমার যে কার্যক্রম অর্থাৎ আমার বিনিয়োগ যেটা দিলাম সেটা যথাযথ ভাবে পণ্য ক্রয় করা হলো কিনা গ্রাহকের ব্যবসায় সেটা আমার পণ্য গ্রাহকের ব্যবসায় ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা পণ্য বিক্রয়ের পর সেই টাকা দিয়ে গ্রাহক অ্যাডজাস্ট করলো কিনা এরকম যে ফলো আপ গুলো থাকে সেটা হচ্ছে এক্সপোস্ট ইনিশিয়েটিভ সরিয়া পরিপালনের জন্য এই পয়েন্টটা খুবই দরকারি কারণ আমরা অনেক সময় গ্রাহককে বিনিয়োগ দেওয়ার আগে সরিয়া পরিপালনের ব্যাপারে কোনো কথা বলি না আবার বিনিয়োগ দেওয়ার পরেও তেমন কোনো খোঁজখবর নেই না এই জন্য গ্রাহক কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের যে একটা পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যটাও খুঁজে পায় না এই গ্রাহকই আবার পরবর্তীতে বলে যে ইসলামী ব্যাংক এবং সুদি ব্যাংক একই দুটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই Next, understanding the real needs of the client and apply appropriate Sharia approved mode and mechanism of investment to address the, that needs. Grahokir prokrito projon, ashol projon ta bustu hobe. Onik shumai grahok vivinno uddishya kintu bank ke aashe. Tathon, shob uddishya kintu islami bank fill up korte paarana. Jemon ek jan grahok jokan bank ke aashe, aishai bole jay aapna dheer bank teke kiwa be loan nao jay. তখনই কিন্তু আমার গ্রাহককে যদি সাবধান বা সতর্ক না করি যে ইসলামী ব্যাংক কিন্তু কোনো লোন দেয় না এখানে ইনভেস্টমেন্টের ব্যবস্থা আছে তখন দেখবেন গ্রাহকের মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ হবে তারপরে যখন শুনবেন যে সে কি জন্য টাকা নিতে চায় বা কি জন্য সে লোন নিতে চায় লোনের কথা সে যেহেতু সে বলতেছে তখন দেখবেন সে হয়তো ছেলে বিদেশ পাঠাবে অথবা চিকিৎসা করবে অথবা এমন কোন পারপাস যেই পারপাসে আসলে আমরা মোরাবাহা বিনিয়োগ দিতে পারি না এই জন্য গ্রাহকের প্রকৃত প্রয়োজনটা আগে বুঝতে হবে তারপরে সেই প্রয়োজনটা পূরণ করার মতো আমার কোন মোডস এবং ম্যাকানিজম আছে কিনা সেটা দেখতে হবে সব জায়গায় যদি আমি মোরা বাহা ফিট করতে চাই তাহলে কিন্তু সরিয়া পরিপালন হবে না এই জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মোড সিলেকশন এটা কিন্তু খুবই প্রয়োজন সরিয়া পরিপালনের জন্য আরো ইম্পর্টেন্ট যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে স্টপ ফিক্টিশিয়াস অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ওল্ড লাইব্রেরি আমরা যখন গ্রাহককে বিনিয়োগ দিই বিনিয়োগ যখন পাওনা আদায়ের সময় হয় তখন গ্রাহককে সেই বিনিয়োগটা কিন্তু তার সেল প্রসিড থেকে অথবা ক্যাশ থেকে অ্যাডজাস্ট করতে হয় এখন একজন গ্রাহকের যখন বিনিয়োগ অ্যাডজাস্টমেন্টের সময় আসছে তখন যদি আমি তাকে আর নতুন আরেকটা বিনিয়োগ দিয়ে সেই পুরাতন দায়টা অ্যাডজাস্ট করি তাহলে এটা কিন্তু সরিয়া লঙ্ঘন হলো এই জন্য আমাদেরকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে যেন নতুন বিনিয়োগ দিয়ে পুরাতন কোনো দায় সমন্বয় করা না হয় 
Next data policy, preventing fund diversion by providing the clients with goods instead of allowing undue cash facility. Grahokke shopshomoi, tar ami bank je binu dibi, she binu ekta jano jatha jato bhavshar kaje bhavori to hoy, she ta jano divert na hoye grahokke onno kono parpa je jano bhavori to na hoy, she bishote ki tamader shopshomoi khyal rakhte hobe. Grahokke kono babey cash ta ka tar hathe tule dewa jabe na, cash ta ka tule dile je shorbo nasta hoy, ba je shomasha ta hoy, je grahok tar miss ichcha she ta ka ta bivinno babey khoros kore chale. ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহৃত হয় না ফলে সেই ফান্ডে শুধু শরিয়া লঙ্ঘন হয় তা না বরং সেই ফান্ডটা কিন্তু ওভারডিউ এবং ক্লাসিফাইড হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায় নেক্সট যে ইস্যুটা আসছে সেটা হলো যে ট্রাইং ফর আর্লি রিকভারি উই শেল প্রসিড হোয়ার ইজ পজিবল এন্ড নট ওয়েটিং ফর দা ডেট অফ ম্যাচুরিটি অর্থাৎ আমরা যদি ব্যাংকের শরিয়া পরিপালন করতে চাই বিশেষ করে বিনিয়োগ যদি শরিয়া পরিপালন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই আর্লি রিকভারির চেষ্টা করতে হবে গ্রাহকের সেই ম্যাচুরিটি ডেট কবে আসবে ততদিন কিন্তু অপেক্ষা করে বসে থাকলে হবে না দেখা যাবে যে ম্যাচুরিটি ডেট যখন আসছে তখন তার হাতে টাকা নাই ফলে সে এদিক সেদিক থেকে বিভিন্ন ভাবে কর্জ করে ধার করে এনে টাকাটা শোধ করবে এবং পরবর্তীতে দেখা যাবে আবার বিনিয়োগ দেওয়ার পরে সে ক্যাশ ফেসিলিটি নিয়ে ঘুরে ঘুরিয়ে ফিরে আবার টাকাটা নিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করছে এক্ষেত্রে কিন্তু সরিয়া পরিপালন হবে না ग्राहक दायित्व ভালো প্রশ্ন করছেন এই সমস্যাটা শুধু আপনার না এই সমস্যাটা এখানে যারা জয়েন করেছেন অনেকেরই সমস্যা থাকতে পারে এই ক্ষেত্রে আসলে আমি যেটা মনে করি যে আপনার পক্ষ থেকে এখানে মোটিভেশন ছাড়া আর কোনো কিছু তেমন করার নাই কারণ আপনি তো সেখানে রুল প্লে করতে পারবেন না ইচ্ছা করলেই আপনি কি বলবো এখানে বাধ্যবাধকতার একটা পরিবেশ চলে আসছে তো আপনি যদি আপনার সেই চেষ্টা করে থাকেন তাহলে হয়তো আল্লাহ তালা আপনাকে নট করবেন আপনি খুশি মনে সেটা করেছেন নাকি সেখানে আপনার প্রচেষ্টা ছিল সেটা হলো আপনার দেখার বিষয় আসলে ইচ্ছা করলেই একজন এমপ্লয়ি ব্যাংকটাকে পুরা বা ব্রাঞ্চটাকে পুরা সরিয়া সম্মত করতে পারবে না সেটার জন্য একটা টিম এফার্টস বা টিম স্পিরিট দরকার এই টিমের মধ্যে অবশ্যই ম্যানেজার ম্যানেজার অপারেশন ইনভেস্টমেন্ট ইনচার্জ সবার একটা আন্তরিকতা বা কমিটমেন্ট লাগবে ডিটারমিনেশন লাগবে এক্ষেত্রে শুধু বাহ্যিক একটা ফলাফলের জন্য বা একটা পার্থিব একটা ফলাফলের জন্য যদি আমরা সরিয়ে ভাইলেশন করি নিঃসন্দেহে এটা দুঃখজনক ইসলামী ব্যাংকে এটা অবশ্যই আশা করা যায় না আপনি আপনার এই দৃঢ় মানব মনোভাব অব্যাহত রাখুন তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করুন এবং নিজে ক্যাপাসিটিতে যতটুকু করার ততটুকু করে দেখান যে হ্যাঁ এভাবেও সম্ভব তাহলে আশা করি এটার একটা সমাধান হবে অতি বিপ্লবী হওয়ার প্রয়োজন নাই অতি বিপ্লবী বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে ইচ্ছা করে আপনি একটা জিহাদ ঘোষণা করলেন হ্যাঁ যে না এই হবে না সেই হবে না এই করবো না সেই করবো না এরকম হলে আসলে আপনার ক্যারিয়ারই হ্যাম্পার হবে বরং একদিনেই সব সমাধান হয়ে যাবে সেই চেষ্টা না করে বরং আমরা ধীরে ধীরে একটু আগানোর চেষ্টা করি যেসব গ্রাহকের ক্ষেত্রে সরিয়া পরিপালনটা সহজ বা সরিয়া পরিপালনটা ইজি সেগুলো আমরা করে দেখাই তারপরে আস্তে আস্তে এইসব বিষয় নিয়ে আস্তে আস্তে আগানো মনে হয় আমার জন্য ভালো হবে ঠিক আছে কিনা তোষার সাহেব থ্যাংক ইউ স্যার জি ধন্যবাদ আপনার মনে যেটা কাজ করেছে আল্লাহ রাসুল একটা হাদিস আছে আমি সকলের উদ্দেশ্যে বলি খুবই ইম্পর্টেন্ট হাদিস আমাদের খুবই শিক্ষণীয় যদি এখানে ডিআইবি ক্লাসের সাথে সম্পর্কিত না কিন্তু আমাদের শরীর পরিপালনের জন্য আমাদের নিজেদের জীবনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন যখন তোমার কোনো ভালো কাজ তোমাকে আনন্দ দেয় এবং তোমার কোন মন্দ কাজ তোমাকে পীড়া দেয় তোমাকে দুঃখ দেয় পান তা মোমেন্ট তুমি মোমেন্ট তা তোমার মধ্যে ইমান আছে এটা লক্ষণ 
তাহলে আমরা যে জ্বর মাপি থার্মোমিটার দিয়ে তাই না যে আমার কি পরিমাণ জ্বর আছে কার কি পরিমাণ ইমান আছে সেটা মাপার যন্ত্র কিন্তু এই হাদিসে বলে দেওয়া হয়েছে যে আমি যে একটা ভালো কাজ করছি এটা মাধ্যমে আমি আনন্দ পাচ্ছি কিনা আমি যে একটা খারাপ কাজ করছি এই খারাপ কাজ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে কিনা আমি পীড়া দিচ্ছে কিনা যদি এটা হয় তাহলে আমি মোমেন তো আমরা ব্যাংকে অনেক সময়ই বাধ্য হয়ে অনেক কাজ করে ফেলি বা অনেক কাজ করতে হয় তো সেটার জন্য আমার পীড়া হয় কিনা আমার কষ্ট হয় কিনা দুঃখ হয় কিনা যেমন তোষার সাবের হচ্ছে তো এই দুঃখ এবং এই বেদনা যদি হয় তাহলে এটা আমার ইমানের লক্ষণ ইমান আছে আল্লাহ তালার সুখিয়া তবে এই ইমানটাকে অবশ্যই আমার ধরে রাখতে হবে এবং এটাকে আস্তে আস্তে বাড়ানোর বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে কারোর সাথে বিরোধী গিয়ে নয় বরং টেকনিক্যালি হিকমতের সাথে আস্তে আস্তে মোটিভেশনের মাধ্যমে আমাদেরকে এই কাজগুলো হাসিল করতে হবে আমরা আলোচনা করছিলাম যে ব্যাংকের শরিয়া পরিপালনের জন্য আমরা কি কি উপায় অবলম্বন করতে পারি কি কি ইনিশিয়েটিভ নিতে পারি নেক্সট যে বিষয়টা বলবো খেয়াল করেন আপনাদের অনেকের প্রশ্নের উত্তর এখানে চলে আসবে আইডেন্টিফাইং দ্য রিয়েল প্রবলেম ইন দিস রিগার্ড অ্যান্ড কমিউনিকেট দ্য শরিয়া সেক্রেটারিয়েট ফর শরিয়া কমপ্লায়েন্ট সলিউশন অব দ্য সেইড প্রবলেম অনেক সময় আমরা নিজেরা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিই অনেক সময় আমাদের নলেজের ঘাটতি থাকে যেহেতু ব্যাংকে একটা প্রত্যেক ইসলামী ব্যাংকে একটা শরিয়া সেক্রেটারিয়েট আছে সেটা আমাদের আইবিবিএল এ যেমন আছে অন্যান্য ব্যাংকেও আছে তো আমরা যখন শরিয়া সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বা আমার কাছে মনে হবে যে এখানে কিভাবে করলে শরিয়া পরিপালন হবে আর এই কাজটা করলে এখানে শরিয়া লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে আমি যখন কোনো ডিসিশন নিতে পারবো না তখন অবশ্যই আমার ব্যাংকের যারা শরিয়া সেক্রেটারিয়েটের সাথে আছেন শরিয়া কাউন্সিলের সাথে যারা জড়িত আছেন তাদের পরামর্শ নেয়া এটাও ব্যাংকের শরিয়া পরিপালনের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নেক্সট যেটা বলেছি রিটেইন রিফ্রেইনিং ফ্রম মিস ইউজ অফ বায়িং এজেন্সি বায়িং এজেন্সির অপব্যবহার শরিয়া ভায়োলেশনের ক্ষেত্রে মাত্রা যুক্ত করে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আমরা যদি বাইং এজেন্ট করি তাহলে সেটা শরিয়া লঙ্ঘনের জন্য একটা অন্যতম কারণ হয় সব ক্ষেত্রে কিন্তু বায়িং এজেন্সির প্র্যাকটিস করা যাবে না যারা ইনভেস্টমেন্টে কাজ করছেন তারা হয়তো ভালো বুঝতে পারতেছেন জেনারেল ব্যাংকিং এ যারা আছেন তারাও খেয়াল করলে বুঝবেন যে ইনভেস্টমেন্টে বায়িং এজেন্সি নামে একটা সিস্টেম আছে অর্থাৎ আমি যেখানে গিয়ে ব্যাংকের পণ্য পার্চেস করে দেওয়া দরকার ক্রয় করে দেওয়ার প্রয়োজন কিন্তু এমন দূরবর্তী স্থান থেকে পণ্য ক্রয় করা হবে অথবা এমন জায়গা থেকে পণ্যটা আনা হবে যেখানে ব্যাংকের অফিসার যাওয়া সম্ভব না যোগাযোগ করা সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে নিয়ম আছে শরীর সৌরবাজারি কমিটি অনুমোদন দিয়েছে যে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে গ্রাহককে প্রতিনিধি করে দেওয়া যে ব্যাংকের পক্ষে সে পণ্যটা পার্চেস করবে তারপরে ব্যাংকের কাছে ব্যাংকের অফিসারের কাছে সেই পণ্যটা নিয়ে এসে বোঝাই দিবে ব্যাংকের যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উনি সেটা বুঝিয়ে নিয়ে তারপরে গ্রাহককে বুঝিয়ে দিবেন এটা হচ্ছে বায়ং এজেন্সির মূল কথা তাহলে আমার একটা লোকাল মার্কেট থেকে যখন পণ্য পণ্য পার্চেস করা হয় অথবা দেখা যায় যে দোতলায় ব্যাংক নিচতলায় সেই দোকানের ঠিকানা সেইখান থেকেও যখন আমি বায়িং এজেন্ট করি তখন কিন্তু এখানে আমার একটা একটা মেল প্র্যাকটিস হয়ে যায় কারণ এখানে তো আমি সরাসরি গিয়েই পণ্যটা পার্চেস করতে পারতাম তো যেসব ক্ষেত্রে আমার নিজে গ্রাহকের সাথে ফিজিক্যালি যোগাযোগ করা সম্ভব সাপ্লাইয়ের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব সেখানে আমি সাপ্লাইয়ের সাথে ফিজিক্যালি যোগাযোগ করব ফিজিক্যালি যাব যেখানে টেলিফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব সেখানে টেলিফোনে আমরা যোগাযোগ করে পণ্য পার্চেস করার চেষ্টা করব বায়িং এজেন্সির অপব্যবহার করব না তাহলে শরিয়া পরিপালনে অগ্রগতি হবে নেক্সট বলেছি ইন্টার ব্রাঞ্চ কোঅপারেশনের কথা আমরা যখন ঢাকার একটা ব্রাঞ্চ যখন চিটাং থেকে কোনো পণ্য পার্চেস করবে সেটা যদি চিটাং এর চক বাজার হয় তাহলে চক বাজার আমার শাখা আছে সেই শাখার সহযোগিতা নিতে পারি অথবা যেটা যদি রাজশাহী হয় রাজশাহী নিউ মার্কেট হয় রাজশাহী নিউ মার্কেট আমার শাখা আছে সেখানে সহযোগিতা নিতে পারি এভাবে এক ব্রাঞ্চ একই ব্যাংকের যদি কোন ইউনিট সেখানে থাকে সেটা হতে পারে আমার ব্রাঞ্চ হতে পারে আমার সাব ব্রাঞ্চ হতে পারে ইভেন এজেন্ট ব্যাংকিং তারাও আমাদের প্রতিনিধি এই প্রতিনিধি হিসাবে তাদের সহযোগিতা যদি আমি নেই পণ্য পার্চেজের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে পরিপালনে অগ্রগতি হবে নাম্বার নাইন টু অর্গানাইজ ট্রেনিং অ্যান্ড ওয়ার্কশপ বিভিন্ন সময়ে আমাদের ক্লায়েন্টদের নিয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজনের কথা বলা হয়েছে আমাদের এমপ্লয়ি যারা আছে তাদের নলেজ শরিয়া নলেজ বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং এবং ওয়ার্কশপ আয়োজনের কথা বলা হয়েছে এগুলোর মাধ্যমে আমরা শরিয়া পরিপালনের অগ্রগতি লাভ করতে পারি নেক্সট বলেছি টুয়েলেন্স শরিয়া মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম গেট টুগেদার ফর দ্য ক্লায়েন্টস আমরা নিজেরা যতই আন্তরিক হই ব্যাংকের এমপ্লয়ি যতই শরিয়া সম্পর্কে নলেজ নলেজেবল হোক যতই তারা কমিটেড হোক যতই তারা ডিটারমাইন্ড হোক গ্রাহক যদি আমাদেরকে হেল্প না করে তাহলে কিন্তু ব্যাংকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শরিয়া
গ্রাহকের পণ্য পারচেজ করে সেটা তার ভ্যানে তুলে দেওয়া হয়েছে বাসায় নেওয়ার জন্য পরবর্তীতে সেই ভ্যান আবার ফেরত এসে সাপ্লায়ারের কাছে সেই পণ্য ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে গেছে তো আমার দায়িত্ব ভ্যানে তুলে দেওয়া পর্যন্তই আমার দায়িত্ব সীমিত এরপরে গ্রাহক যদি সেটা করে সেটা গ্রাহকেরই অপরাধ বা গ্রাহকেরই শরীয়া লঙ্ঘনের জন্য সে দায়ী হবে কিন্তু গ্রাহককে আমি যদি মোটিভেট করতে পারি গ্রাহককেও যদি আমরা শরীয়া নলেজ দিতে পারি এবং শরীয়া পরিপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রাহককেও যদি বোঝাতে পারি তাহলে কিন্তু ব্যাংকের শরীয়া পরিপালনটা অনেক ইজি হবে সহজ হবে আমাদের দায়িত্ব অনেকটা কমে যাবে আমি নামাজের বিরতি হ্যাঁ চারটা পঞ্চান্ন বাজে তাহলে আমরা সোয়া পাঁচটা পর্যন্ত বিরতি দিই কি বলেন হ্যাঁ সোয়া পাঁচটা পর্যন্ত বিরতি দিই আমরা চেষ্টা করব আমার জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে আবার দ্রুত এসে জয়েন করে আপনারা কেউ এখানে ডিসকানেক্ট হওয়ার দরকার নাই কানেক্টেড থাকেন এসে আমরা নেক্সট সেশন যাতে শুরু করতে পারি এখান থেকে ঠিক আছে এখন থেকে বিরতি আমরা চেষ্টা করবো সোয়া পাঁচটার মধ্যে আবার জয়েন করার প্লোরাল ফর্ম আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অবজেক্টিভ গোলস এইমস ডিজায়ার পারপাস অবজেক্টিভ শব্দটাই বেশি ব্যবহার হয় সুতরাং মাকাসিদ এটা অবজেক্টিভ আর আল শরিয়াত শরিয়া তাহলে শরিয়ার উদ্দেশ্য অবজেক্টিভ অব শরিয়া তো অবজেক্টিভ অব শরিয়াকে আবার কেউ কেউ উইজডম অব উইজডম এন্ড নলেজ বিহাইন্ড রোলিং অব শরিয়া এটা বলে থাকেন যে মূলত শরিয়ার বিধিবিধানগুলো কোন উদ্দেশ্যে বা কোন পারপাস সাধনের জন্য ফরস করা হয়েছে সেটাও একটা মাকা সিদ হিসাবে কেউ কেউ বলে থাকেন এখানে আমরা দুইজন লেখক বা দুইজন স্কলারের সঙ্গে এনেছি প্রথমটা হচ্ছে আবু হামিদ আল গাজালি তিনি বলেছেন ভেরি অবজেক্টিভ অব দ্য শরিয়া ইস টু প্রমোট দ্য অয়েল বিং অব দ্য পিপল খুবই জানা কথা আমাদের যে মানুষের কল্যাণ সাধন করা মানুষের কল্যাণকে ত্বরান্বিত করা এটা হচ্ছে শরীরের উদ্দেশ্য হুইচ লাইফ এন্ড সেফ গার্ডিং দেয়ার ফেথ দেয়ার লাইফ দেয়ার ইন্টেলিক দেয়ার পস্টারিটি দেয়ার অয়েল এই যে মানুষের কল্যাণ এটা সাধন হবে কিভাবে পাঁচটি বিষয়ের মাধ্যমে এই কল্যাণটা সাধন হবে সেটা হচ্ছে মানুষের বিশ্বাসের সংরক্ষণ মানুষের জীবন সংরক্ষণ মানুষের বংশ সংরক্ষণ মানুষের বুদ্ধিমত্তা তথা ইন্টেলেক্ট বিবেক সংরক্ষণ এবং মানুষের সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে এবং আবু ইসহাক আর সাতিবি উনি বলেছেন যে প্রাইমারি গোল অব দ্য শরিয়া ইস টু ফ্রি ম্যান ফ্রম দ্য গ্রিপ অব হিজ ওন হোমস শরিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের নিজের খেয়াল খুশি ইচ্ছা অভিপ্রায় থেকে মানুষকে মুক্ত করা সো দ্যাট হি মে বি দ্য সার্ভেন্ট অফ আল্লাহ বাই চয়েস জাস্ট অ্যাজ হিজ স্ল্যাব নো চয়েস যেন মানুষ নিজ ইচ্ছায় আল্লাহর বান্দা হতে পারে সে তার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক সে এমনিতেই আল্লাহর বান্দা কিন্তু মানুষ যেন নিজ ইচ্ছে আল্লাহর বান্ধা হতে পারে এটা হচ্ছে শরিয়ার উদ্দেশ্য আইএফএসবি আউফি একটা গাইডলাইন দিয়েছে এটা রিভাইস শরিয়া গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক টু থাউজেন্ড সেখানে তারা মাকাসিদের শরিয়া সম্পর্কে বলেছে দ্য ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ শরিয়া শরিয়ার যে মৌলিক নীতিমালা সেটা হচ্ছে সে তার লক্ষ্য হচ্ছে হুই সেম তার লক্ষ্য হচ্ছে প্রমোট অ্যান্ড প্রোটেক্ট দ্য ইন্টারেস্ট অফ অল হিউম্যান বিংস সকল মানুষের 
কল্যাণ সাধন করা কল্যাণকে ত্বরান্বিত করা বিং অ্যান্ড অ্যাবাউট অল হার্ম দ্যাট ইম্পেয়ার্স দেয়ার ইন্টারেস্ট এবং মানুষের তাদের স্বার্থকে বিঘ্নিত করে তাদের ক্ষতি করে এবং সব ক্ষতিকে এড়ানো সরিয়া মাকাসিদের সরিয়া যদি আমরা অনুধাবন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই গ্রাফটা ভালো করে বুঝতে হবে সরিয়ার দুটি দিক আছে দুটি দিক কি প্রথমটি হচ্ছে অয়েস প্রসেস অফ পারফর্মিং দ্য সরিয়ার ডিকটাম সরিয়ার হুকুম আহকাম পরিপালনের যে পদ্ধতি যে প্রসেস আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাকাসিদ বিহাইন্ড দ্য ডিকটাম এই সরিয়ার মূল উদ্দেশ্য কি সরিয়ার এই বিধানের দ্বিতীয়ত সরিয়ার যে উদ্দেশ্য সেটা আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে বা ঠিক করতে হবে বা অর্জন করতে হবে যেমন ডান পাশে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যেমন সালাদ আমরা যে প্রতিদিন সালাদ আদায় করি এই যে এইমাত্র আমরা সালাতুল আসর আদায় করলাম এই সালাতের কিছু প্রসেস আছে কিছু পদ্ধতি আছে কিছু নিয়ম কারণ আছে যেমন তাহরিমা বলা কেয়াম করা কেরাত করা রুকু করা সেরদা করা জুলুস করা ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে সালাত আদায়ের প্রসেস আর সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যটা কি আল্লাহ তালা সেটা বলেছেন ইন্না সালাত আতানহা আনিল ফাঁসা আল মুনকার তারপরে অন্য আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন আকিম সালাত আলী নিজিকরি প্রথমে প্রথম আয়তে আল্লাহ বললেন যে নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে মন্দ এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে আবার পরবর্তীতে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন যে সালাত আদায় করো আমাকে স্মরণ করার জন্য তাহলে এখানে সালাতের দুইটা উদ্দেশ্যের কথা বলা হলো এক হলো মানুষ সালাত মানুষকে অপকর্ম বা অন্য এবং গর্হিত কাজ থেকে দূরে রাখে এটা হচ্ছে সালাতের একটা উদ্দেশ্য অর্থাৎ যিনি সালাত আদায় করবেন তিনি কোনো গর্হিত কাজও করবেন না এভাবে মাকাসেদের সরিয়ে অর্জন করবেন আবার সালাতে আল্লাহ স্মরণকে আল্লাহকে স্মরণ করবেন এটাও একটা উদ্দেশ্য তাহলে এই দুটি মিলেই হচ্ছে আমার পূর্ণাঙ্গ সালাত প্রথমে আমার যে সালাতের যে পদ্ধতি আছে যে নিয়ম কারণ আছে সেটা যেভাবে মানতে হবে আবার সালাতের ফরজ সালাত ফরজ হওয়ার যে উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যকেও আমার অর্জন করতে হবে এই দুটি মিলে হচ্ছে সারিয়া তাহলে মাকাসে যখন আমরা আলোচনা করব তখন প্রসেসকে ভুলে যাব না অর্থাৎ প্রসেস ডিউ প্রসেস পরিপালন ছাড়া কিন্তু মাকাসের অর্জন হবে না যেমন উদাহরণস্বরূপ ধরেন একজন লোক যদি বলে যে আমি এমনিতেই মন্দ কাজ থেকে বিরত আছি মন্দ কাজ থেকে আমি বিরত থাকি সুতরাং আমার সালাত প্রয়োজন হবে না তাহলে কিন্তু হবে না কারণ সালাতের একটা প্রসেস আছে সালাতকে আল্লাহ খরচ করেছেন সেই নির্ধারিত প্রসেসে আগে সালাত আদায় করতে হবে সালাত আদায়ের পর সালাতের উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে ঠিক এরকম যখন আমরা মাকাসেদের সরিয়া বলবো মাকাসেদ বা অবজেক্টিভ শরীর অবজেক্টিভের কথা বলবো তখন অবশ্যই আমাকে ডিউ প্রসেস ফলো করে তারপরে মাকাসেদের দিকে যেতে হবে এখন আসেন যে হলি কোরআন বা পবিত্র কোরআনে শরিয়ার মাকাসেদ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে প্রথম যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে লিয়াকু মান্না সাবিল কৃষ্ণ মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এটা একটা উদ্দেশ্য আল্লাহ তারা মানুষের জীবনকে সহজ করা আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের সুরা হাজার আটাত্তর নম্বর আয়তে বলেছেন মা জান আলী কুমফি দিন এমিন হারাজ যে দিনের মধ্যে বা ধর্মের মধ্যে কোন কাঠিন্য নেই তাহলে এই কাঠিন্য দূর করা এটা হচ্ছে শরীয়তের একটা উদ্দেশ্য আর ওভারঅল শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ার কল্যাণ এবং আখেরাতের কল্যাণ মানুষের দুনিয়ার পার্থিব জীবনে এবং পরকালীন জীবনে মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা হচ্ছে শরীয়ার উদ্দেশ্য আল্লাহ তালা মানুষকে সেই দোয়াই শিখিয়েছেন সুরা বাকার উদ্দেশ্য এক নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন রাব্বানা আতিনা ফির দুনিয়া হাসানা অফিল আখেরাতে হাসানা তাহলে মানুষের পার্থিব এবং পরকালীন জীব পরকালীন জীবনের সুসমন্বিত যে উন্নয়ন সেটাকে ইসলামের দৃষ্টিতে বলা হবে উন্নয়ন মানুষের পার্থিব কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে আখেরাতের কল্যাণকে যেমন বিঘ্নিত করা যাবে না আখেরাতের কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে দুনিয়াকে ভুলে যাওয়া সেটাও সরিয়ার উদ্দেশ্য না বরং সরিয়ার উদ্দেশ্য বা অবজেক্টিভ মাকাসিদ সরিয়ার মাকাসিদ বা অবজেক্টিভ অফ সরিয়া হচ্ছে মানুষের দুনিয়া এবং আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ অর্জন করা আল্লাহ তালা সোরা আলেমরান এরশো দশ নম্বর আয়তে বলেছেন কোন খায়রা উন্মাতিন তোমরা হচ্ছে তোমরা কোন তোম খায়রা উন্মাতিন তোমরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উম্মত 
मानुषीन सर्वांगीन कल्याण साधन ये मकासेदेशरिया सर प्रधान उद्देश्य और ये मकासेद इतिम्य आलोप कर सार्विक कल्याण अर्थात मकासेद जेटा अर्जित है पांच टी जिन की हिफजुल नाफ इतिम्य प्रोटेक्शन अफ लाइफ हिफजुल आकल प्रोटेक्शन अफ इंटेलेक्ट मानुषर आकल मानुषर बुद्धि संरक्षण कर हिफजुल दिन मानुषर धर्म संरक्षण कर हिफजुल नाज मानुषिटी वंश परम्परा से रक्षा कर हिफजुल माल मानुषर सम्पद संरक्षण विषय अर्जन माध्यम मकासिद सरिया अर्जित हो मकासिद गोचिव कर तीन टागल प्राधान्य देव क्षेत्र में तीन ट प्रायरिटी स्टेज आथम हम जरूरिया जे जिनगुल छाड़ा मानुष बाचते पर जरूरिया लगजारी कम्फोर्टेबल एक भलो भाव बाचते तहसेनिया जिन पाइल मकासिदेशरिया पांच टी जिन अर्जुन माध्यम मानुषे मौलिक कल्याण अर्जित है प्रथम जरूरिया जिन गु छाड़ा मानस बेचे थकते जेमन प्रथम जेमन मानुषे सिद्धान गो वास्तवयन से मानुषर जरूरिया पर्या पड़े आर हजियात हलो मानुषर एम कमप्लीमेंटारि जिन जेटा छाड़ा मानुष बाचते परे ठीक क्योंकि भलो भाव बाचते पर मानुषर एक घर एट मानुष्ट एक बसस्थान ये हम मानुष मौलिक प्रयोजन क्योंकि घर एक भलो मान हवा घर एक भलो सूपे पानी व्यवस्था थका घर एक मान शीत एवं ग्रीष्म गरम थे ठंडा अति ठंडा थे बाचार जो व्यवस्था थे एग्लो हलो हजिया आर मानुषर एक कार्पेटर व्यवस्था थका एक भलो फार्णिचार व्यवस्था थका बोलते मानुषर जो सरिया लक्ष्य गुरिया उद्देश्य गोर्जन प्रायरिटी प्रथम जरूरिया हासिल करते प्रथम जरूरिया विषय अर्जन करते हजियातिया इसलमी बैंक बनियोग क्षेत्र ठीक एक ही भाव विषय गुरीपालन करते मानुष्य मौलिक प्रयोजन जो बनियोग इसलमी बैंक सब सब चे अग्राधिकार दी पे तरह हजियात एडिशनल विषय पूरण मानुष के बनियोग दी पे तहसिनियत विलास द्रव्य जो कि प्रथम जरूरियात हजियात पर्या पार कर बैंक एक्सेस फंड थे से क्षेत्र में विलासित कम्फोर्टेबल लाइफ लीड करार्ज आईटेम गो से क्षेत्र में इसलमी बैंक बनियोग दी पे फलो करते प्रथम नियम कानून डि प्रसेस सरिया डि प्रसेस आगे मानते मकासिद सरिया मौलिक उद्देश्य से उद्देश्य के अर्जन करते शुद्ध उद्देश्य फलो ना सर उद्देश्य कलाप कर डिपोजिट मोबिलइेशन क्षेत्र 
अर्जन करोडक्ट डिजाइन करते इसलमी बैंक गुल इसलमी बैंक मानुषर भविष्य के निरापद करार्ज मानुषर जरा समाज जरा पिछले पड़ा मानस आरिद्र श्रेणी आज विभिन्न क्षुद्र डिपोजिट स्कीम कर फार्मार कृषक डिपोजिट खोला स्टूडेंट खोला गार्मेंट वार्कार खोला हम मासी रिलेटेड सरिया प्रोडक्ट मानसरक्षण से दायित्व इसलमी बैंक पालन करते इनमेंट क्षेत्र हाईलैट कर प्रथम इनमेंटेशन एंड इनक्रीज अब फंड अर्थात साहेब उलमाल जे फंड अमानत हिसाब से रेखे से सुरक्षा कर क्षुद्रोजेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्
অনেক প্রবীণ ব্যাংকার মূলত ইসলামিক ব্যাংক ডিপোজিটের ক্ষেত্রে দুটি মোড প্র্যাকটিস করে আমি আলোচনার এর আগে যে সেশনটা সেখানে ক্লিয়ার করেছিলাম যে এই দুটি মোডেই ইসলামের সোনালী যুগেও প্র্যাকটিস ছিল আল ওয়াদিয়া এবং মুদারা ব্যাংক আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলামের নিজের চাচা আব্বাস এখানে মোতালিক তিনি নিজে মোদার আবার প্র্যাকটিস করতেন তিনি মোদার আবার ভিত্তিতে বিভিন্ন জনকে ফান্ড দিতেন এবং তিন ধরনের শর্ত আরোপ করতেন এটা আমরা আলোচনা করেছিলাম তো মোদার আবার শর্তগুলো কি কি মোদার আবার শর্ত হচ্ছে এখানে এক পক্ষ পুঁজি সরবরাহ করে আরেক পক্ষ সেই পুঁজি দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে যেমন ব্যাংক এবং গ্রাহকের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি আমাদের ডিপোজিট মোড হিসেবে আমরা যদি বলি তাহলে ব্যাংক এখানে গ্রাহকের কাছ থেকে তহবিল গ্রহণ করছে এক্ষেত্রে গ্রাহক হচ্ছে সাহেবুল মাল বা রাব্বুল মাল এবং ব্যাংক হচ্ছে মোদারি বা পুঁজির ম্যানেজার তাহলে এখানে যদি প্রফিট হয় ভেরি ক্লিয়ার মানে খুব সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে শর্ত প্রফিট যদি হয় তাহলে চুক্তি অনুযায়ী সেই প্রফিটটা বন্টিত হবে আর লস হইলে পুরাটাই যাবে সাহেবুল মালে তাহলে পরীক্ষা যদি আসে যে মোদার আবার ডিপোজের ডিপোজিটের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন আপনারা যদি এই কয়টা বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে লিখতে পারেন তাহলে কিন্তু ফুল মার্কস প্রথম কথা হচ্ছে এখানে এক পক্ষ পুঁজি সরবরাহ করে যাকে ফান্ড প্রোভাইডার বলে অথবা রাব্বুল মাল বলে অথবা সাহেবুল মাল বলে আরেক পক্ষ নিজের মেধা সময় এবং শ্রম বিনিয়োগ করে সেই ফান্ড দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে যাকে বলা হয় মোদারিফ অথবা ফান্ডের ব্যবস্থাপক বা ফান্ড ম্যানেজার আর যদি এই ব্যবসায় লাভ হয় তাহলে উভয় পক্ষের মধ্যে যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তি অনুযায়ী লাভটা বন্টিত হবে হতে পারে সিক্সটি ফোর্টি হতে পারে থার্টি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ হতে পারে থার্টি সেভেন্টি আর যদি লস হয় তাহলে লসের পুরাটাই যাবে সাইবল মালের মোদারিফ এই যে সময় দিল সে শ্রম দিল সে যে মেধা দিল এটাই তার লস তার কোনো আর্থিক লস নেই এবার আসেন আল ওয়াদিয়া আল ওয়াদিয়া হচ্ছে ফান্ডের সেফ কিপিং এটাও আমি বলেছি ইসলামের সোনালী যুগে আল্লাহ রাসুলের এক সাহাবি জোবাই রবিন আওয়াম উনি মানুষের কাছ থেকে ব্যবহারের অনুমতি সহ আমানত রাখতেন সেই সেটার আধুনিক সংস্করণ হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংকিং এর আল ওয়াদিয়া অ্যাকাউন্ট এখানে আমরা গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যবহারের অনুমতি সহ তহবিল গ্রহণ করি এবং গ্রাহককে তার ফান্ড চাহিবা মাত্র ফেরত দেওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হয় যেহেতু গ্রাহক যে কোনো সময় তার ফান্ড উর্ধ করতে পারে এই জন্য এক্ষেত্রে ব্যাংক তাকে কোনো প্রফিট দেয় না কোনো কোনো দেশে বা কোনো কোনো ব্যাংকে এই অ্যাকাউন্টকে কর দ্য অ্যাকাউন্ট বলা হয় আমরা ব্যবহারের অনুমতি সহ আমানত নিচ্ছি তারা কর হিসাবে নেয় এবং গ্রাহক চাহাবে মাত্র সেই ফান্ড তাকে ফেরত প্রদান করে এবং এক্ষেত্রে গ্রাহককে কোনো মুনাফা দেওয়া হয় না নেক্সট আবার একটা জিনিস আলাপ মানে আমাদের আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট বিটুইন দ্য কারেন্ট অ্যাকাউন্ট অফ কনভেনশনাল ব্যাংক অ্যান্ড আল ওদিয়া কারেন্ট অ্যাকাউন্ট অফ ইসলামিক ব্যাংক এখানে একটা জিনিস আমাদের আলোচনার দাবি রাখে সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এটা জেনেছি যে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ইসলামিক ব্যাংক কোনো মুনাফা দেয় না কিন্তু কনভেনশনাল ব্যাংকেও কিন্তু কারেন্ট অ্যাকাউন্টে কোনো সুদ দেওয়া হয় না তাহলে কনভেনশনাল ব্যাংকে যেমন কারেন্ট অ্যাকাউন্টের এগেনস্টে গ্রাহক অতিরিক্ত কিছু পাচ্ছে না ইসলামিক ব্যাংক থেকেও কিন্তু কারেন্ট অ্যাকাউন্টে গ্রাহক অতিরিক্ত কিছু পাচ্ছে না তাহলে কি কনভেনশনাল ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট এবং ইসলামিক ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বা আলাদা অ্যাকাউন্ট একই হলো নাকি কোনো পার্থক্য আছে এই বিষয়টা এখানে আলোচনার বিষয় এবং এটা আমাদের একটা মনে রাখার বিষয় হ্যাঁ অবশ্যই পার্থক্য আছে প্রথমত এটা হচ্ছে কন্ট্রাক্ট বা চুক্তির পার্থক্য কনভেনশনাল ব্যাংকে যখন একজন গ্রাহক কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলেন সেটা হয় লোন কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে লোন নিচ্ছে আর ইসলামী ব্যাংকে যখন গ্রাহকের সাথে কারেন্ট অ্যাকাউন্টের চুক্তি করা হয় এটা হচ্ছে আল ওয়াদিয়া অর পর্ট কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যবহারের অনুমতি সহ এখানে আমানত নেওয়া হচ্ছে অথবা কর্ড নেওয়া হচ্ছে তাহলে চুক্তিতেই একটা বিশাল পার্থক্য নেক্সট হচ্ছে দ্য ব্যাংক ইন ইউজ দিস ফান্ড রিগার্ডলেস শরিয়া প্রহিবিশন গ্রাহকের কাছ থেকে যে ফান্ড প্রচলিত ব্যাংক যে ফান্ডটা নিচ্ছে সেটা শরিয়া প্রহিবিটেড খাতেও তারা ব্যবহার করতে পারে এক্ষেত্রে কোনো বাধা তাদের নাই কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকের কাছ থেকে আলোদিয়া অ্যাকাউন্টে বা কর দে অ্যাকাউন্টে যে ফান্ডটা নেওয়া হচ্ছে এটা মাত্র শরিয়া সম্মত বা শরিয়া পারমিজেবল সেক্টরেই সেই ফান্ডটা শুধু ইউজ হচ্ছে এটা একটা ব্যাপক একটা পার্থক্য নেক্সট কোপারেশন ইন ইউজার ইজ প্রহিবিটেড ইভেন ইফ ইন্টারেস্ট ইজ নট গিভেন টেক 
প্রচলিত ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ফান্ড বা তহবিল জমা রাখার মাধ্যমে একজন গ্রাহক একটা সুদিস সিস্টেমকে সহযোগিতা করলেন আল্লাহ তাআলা এটা নিষেধ করেছেন আল্লাহ তাআলা বলেছেন তাওয়ানু আলাল বিল ওয়া তাকওয়া ওয়ালা তাওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান যে তোমরা সৎ কাজে নেকির কাজে ভালো কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করো এবং পাপ এবং গর্হিত কাজে সীমা লঙ্ঘন কাজে তোমরা একে অন্যকে সহযোগিতা করো না তাহলে প্রচলিত ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে একজন গ্রাহক সুদি একটা সিস্টেমকে এনকারেজ করলেন এবং সুদ ভিত্তিক একটা ট্রানজেকশনকে কিন্তু সেখানে সহযোগিতা করা হলো যেটা আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন এবং ইসলামের শরীয়তে পুরোপুরি নিষিদ্ধ আর ইসলামী ব্যাংকে যখন একজন গ্রাহক আল ওয়াদিয়া কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলেন তখন এর মাধ্যমে একজন গ্রাহক একটা নেকির কাজে একটা ভালো কাজে সহযোগিতা করলেন এটা হচ্ছে একটা নেকির কাজ বা একটা ভালো কাজে সহযোগিতা করাও একটা ভালো কাজ আচ্ছা নেক্সট যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে ব্যাংক ইজ বড়োয়ার কনভেনশনাল ব্যাংকে যখন একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হয় তখন ব্যাংক হয় ঋণ গ্রহিতা আর ইসলামী ব্যাংকে যখন একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হয় সেক্ষেত্রে ব্যাংক হয় এখানে ট্রাস্টি বা গ্রাহকের ফান্ডকে আমানত হিসেবে রাখার একটা বিশ্বাস বাজন ব্যক্তি বা বিশ্বাস বাজন একটা সত্তা ট্রাস্টি এবার মোড অফ ইনভেস্টমেন্ট সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব মোড অফ ইনভেস্টমেন্ট আমরা শুরুতে একবার দেখিয়েছিলাম যখন এট এ গ্লাস গত সেশনে আমরা এর আগে যে সেশনটা নিয়েছি সেখানে এট এ গ্লাস ইসলামী ব্যাংকিং এর কন্ট্রাক্ট গুলো দেখানো হয়েছিল এখানে আবার মোড অফ মেকানিজমের আওতায় আমরা আবার এটা নিয়ে আসছি ইসলামী ব্যাংক মূলত তিন ধরনের ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে তিন ধরনের মোড ব্যবহার করে একটা হচ্ছে তিন ধরনের মেকানিজম বলতে পারি আমরা তিন ধরনের মেকানিজম ইউজ করে একটা হচ্ছে বাই মেকানিজম मोड ग এই সবগুলো মোড়েই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে যে হোয়াট আর দা মোড অফ ইসলামিক ব্যাংকিং ইউজ ফর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্স অর্থাৎ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্স করার জন্য ইসলামিক ব্যাংকে কি কি মোড প্র্যাকটিস করা হয় তাহলে আপনারা এই মোড গুলো লিখবেন বাই মোরা বাহা বাই মাজাল বাই সালাম ইসলাম বাই সালাম মোদার বা মোশারাকা এগুলো ওয়ার্কিং এগুলোর আন্ডারে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্স করা যায় আর ডান পাশে যে দুইটা কলম আছে মানে হচ্ছে লাভে বিক্রয় বাই এবং রিভুন এই দুইটা শব্দ বাই মানে হচ্ছে বেচা কেনা রিভুন মানে লাভ যেই বেচা কেনায় লাভ নাই সেই বেচা কেনাকে বাই মোরাবাহা বলা যায় না ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধে মার্কেট থেকে কোনো পণ্য সেলার থেকে কোনো পণ্য ক্রয় করে সেটা আবার গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে এটা লাভ সহ বিক্রয় করে এখানে লাভ এবং আলাদাভাবে দেখাইতে হয় এটা হচ্ছে বায়মোরা বাহা এখানে প্রসেসটা দেওয়া আছে আপনারা দেখে নেবেন নেক্সট বায়ম আজাল এটা সম্পর্কে আমরা পরিচিত এখানেও দুটি শব্দ বাই এবং আজাল বাই মানে বেচা কিনা আজাল মানে হচ্ছে বাকি বা অন ক্রেডিট বাকিতে যেই বেচা কিনা করা হয় সেটাই হচ্ছে বাই মোয়াল এটা লাভ সহ হতে পারে লাভ সারা হতে পারে উভয়টাই বাই মোয়াল যদি সেটা বাকিতে হয় ইসলামী ব্যাংকিং প্র্যাকটিস এর ক্ষেত্রে বাই মোয়াল এবং বাই মোরা বাহাতে কোনো পার্থক্য নাই এমনি আবেদানিক পার্থক্য তো আসেই বা একটা তাত্ত্বিক একটা পার্থক্য বলা হয় যে বাই মোয়াল জালে মুনাফাটা ডিক্লেয়ার করতে হয় না বাই মোরা বাহাতে ডিক্লেয়ার করতে হয় কিন্তু ইসলামী ব্যাংকে আমরা যখন চুক্তি করি তখন কিন্তু কষ্ট প্রাইস এবং মুনাফা আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হয় সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিং প্র্যাকটিস এর ক্ষেত্রে বায়মোরাবাহ এবং বায়মোয়াল কোন পার্থক্য নাই ইসলামী ব্যাংক বায়মোরাবাহ বাকিতেই করে বায়মোয়াল বাকিতেই করে নগদে কোন কেনা বেচা করে না বাই সালাম এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স পারচেস অর্থাৎ আমি গ্রাহককে টাকা দিলাম গ্রাহক আমাকে নির্দিষ্ট সময় পরে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আমাকে পণ্য দিবে সেটা হচ্ছে বাই সালাম বাই সালামের যে ক্যাপিটাল বা বাই সালামের পণ্যের যে মূল্য এটা টোটালি অ্যাডভান্স দিয়ে দিতে হয় 
এখানে একটা গ্রাফও দেওয়া আছে দেখেন এক নম্বর সালাম এগ্রিমেন্ট হলো গ্রাহক এবং ব্যাংকের মধ্যে এরপরে ব্যাংক অ্যাডভান্স পেমেন্ট দিয়ে দিল গ্রাহককে তিন নম্বর স্টেজে গ্রাহক ব্যাংকে মালটা ডেলিভারি দিয়ে দিল চার নম্বর স্টেজে ব্যাংক আবার এই পণ্যটা বিক্রি করার জন্য গ্রাহককে সেলিং এজেন্ট করে গ্রাহক সেটা সেল করে সেল প্রসিডটা আবার ব্যাংকে জমা দেয় এইভাবে বাই বাই সালাম এর ট্রানজেকশনটা শেষ হয় বাই সালাম এবং বাই স্টেশনা একই ধরনের হয় আমি এখানে একটার গ্রাফ দেখিয়েছি আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য বাই স্টেশনাটাও এরকম বাই স্টেশন এবং বাই সালামের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য হলো বাই সালামের যে ক্যাপিটাল এটা পুরোটাই অ্যাডভান্স দিয়ে দিতে হয় আর বাই স্টেশনা যেটা সেটার ক্যাপিটাল পুরোটাই অ্যাডভান্স না দিলেও হয় বিভিন্ন কিস্তিতে দেওয়া যায় ইভেন পণ্যটা প্রস্তুত হওয়ার পরে দিলেও সেটা বৈধ হবে বাই স্টেশনার ক্ষেত্রে নেক্সট বায়াস সারাফ বায়াস সারাফ আর কিছুই না সেটা হচ্ছে মুদ্রা বেচা কেনা মুদ্রা বেচা কেনার জন্য মুদ্রা বেচা কেনাকে আরবিতে বায়াস সারাফ বলে সরব মানি মুদ্রা মুদ্রা বেচা কেনার ক্ষেত্রে তিনটা শর্ত বায়াস সারাফের উপর অনেক সময় টিকা আসে আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করবেন ফরেন কারেন্সি যে বেচা কেনা হয় এক মুদ্রা দিয়ে আরেক মুদ্রার যে লেনদেন হয় বিনিময় হয় এটা হচ্ছে বায়াস সারাফ বায়াস সারাফের মধ্যে তিনটা শর্ত ফার্স্ট হচ্ছে এক্সচেঞ্জ মার্ক বি মেড অন দ্য স্পট স্পট হইতে হবে বাকিতে কোনো মুদ্রা বেচা কেনা বৈধ নয় আর সেকেন্ড হচ্ছে দা কাউন্টার ভ্যালুস অব দ্য সেম কারেন্সি মাস্ট বি অফ ইকুয়াল অ্যামাউন্ট যদি সেম কারেন্সি হয় তাহলে সমান সমান অ্যামাউন্ট হতে হবে কম বেশি হতে পারবে না আর যদি কারেন্সি আলাদা হয় তাহলে কম বেশি হতে পারবে কিন্তু নগদে হতে হবে এই তিনটা শর্ত হচ্ছে বায়ু সারা বৈধ হওয়ার শর্ত মশায় রাখা মশায় রাখা হচ্ছে পার্টনারশিপ বিজনেস যেখানে উভয় পক্ষের পুঁজি থাকে উভয় পক্ষে ব্যবসায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকে মুনাফা হলে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বন্টিত হয় আর লস হলে উভয় পক্ষের মধ্যে যে মুনাফা উভয় পক্ষের যে পুঁজির ইকুইটি আছে সেই ইকুইটি অনুযায়ী লসটা বিয়ার করে যেমন দেখেন এখানে গ্রাফটা খেয়াল করেন এখানে প্রথমে উভয় দিকে এরো দেওয়া অর্থাৎ কাস্টমার এবং আইএফআই আইএফআই মিনস ব্যাংক ব্যাংক এবং কাস্টমারের মধ্যে একটা পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট হলো মোশারাকা এগ্রিমেন্ট উভয় পক্ষে মিললে একটা বিজনেস এই যে মোশারাকা বিজনেস পরিচালনা করলো এই বিজনেস যে প্রফিট বা লস হলো যদি প্রফিট হয় তাহলে বাম পাশে দেখেন ফোর্টি পার্সেন্ট যদি ব্যাংকের আগেই চুক্তি করা থাকবে যে ফোর্টি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট এরকম চুক্তি করা থাকে তাহলে ফোর্টি পার্সেন্ট প্রফিট ব্যাংক নিল সিক্সটি পার্সেন্ট কাস্টমারকে দিল আর যদি লস হয় তাহলে এখানে ব্যাংকের ইকুইটি আশি পার্সেন্ট ছিল বাম পাশে বিবরণ দেওয়া আছে ব্যাংকের ইকুইটি ছিল আশি পার্সেন্ট সেই হিসাবে ব্যাংক আশি পার্সেন্ট লস নেবে আর গ্রাহকের ইকুইটি যেহেতু কম ছিল বিশ পার্সেন্ট সেক্ষেত্রে গ্রাহক বিশ পার্সেন্ট লস নেবে এটা হচ্ছে মশার আকার আর মুদ্রা আবার সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি মুদ্রা আবার ফিচার গুলো আমরা আগেই বলেছি হায়ার পার্চেস আন্ডার শিরকা তুলমিল হায়ার পার্চেস আন্ডার শিরকা তুলমিল দেখা গেল তিনটা মোডের একটা সমষ্টি সিনথেসিস অব ফ্রি কন্ট্রাক্ট এখানে শিরকাত আছে এখানে ইজারা আছে এখানে সেল আছে শিরকাত সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই বললাম আর ইজারা হচ্ছে যে এমন কোন অ্যাসেট ভাড়ায় দেওয়া যার থেকে সেবাটা আলাদাভাবে ব্যবহার করা যায় যেটা একবার ব্যবহারে যে জিনিস একবার ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যায় সেই জিনিস কিন্তু ইজারা দেওয়া যায় না বরং যেটা কোনো কোনো ব্যবহার করা যায় বারবার সেটা থেকে সেবা নেওয়া যায় এমন জিনিস ইজারা দেওয়া যায় আর সেল কন্ট্রাক্ট আমরা তো বাই মোরা বা বাই মোয়াজালের ক্ষেত্রে বললামই এই তিনটা কন্ট্রাক্টেই হায়ার পার্চেস আন্ডার শেরকাতুল মিল্কের মধ্যে আছে হায়ার পার্চেস আন্ডার শেরকাতুল মিল্কের অধীনে আমরা মানুষকে ঘরবাড়ি বানিয়ে দেই বিভিন্ন প্রজেক্টে মেশিনারিস কিনে দেই যেগুলো ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়ের ইকুইটির মাধ্যমে সেটা পার্চেস করা হয় উভয়ে জয়েন্টলি সেটার উপর মালিকানা অর্জন করে জয়েন্ট অনারশিপ অর্জন করে অথপর সেটা গ্রাহক ব্যাংকের অংশটা গ্রাহকের নিকট ভাড়া এবং ভাড়াই দেওয়া হয় এবং কিস্তিতে বিক্রয় করা হয় এই হচ্ছে আমার এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব শরিয়া নন কমপ্লায়েন্স ইন ইসলামিক ব্যাংক ইসলামিক ব্যাংকিং এর শরিয়া নন কমপ্লায়েন্স গুলো কিভাবে হয় এবং শরিয়া নন কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি নামে একটা ঝুঁকি আছে যেটাকে বলা হয় শরিয়া নন কমপ্লায়েন্স রিস্ক এস এন সি আর এটা কি এই বিষয় নিয়ে আলাপ করব 
In general, Sharia non-compliance means failure to act in accordance with wish or command of Sharia. Shadaran Babe, Sharia non-compliance both Amra Buji, Sharia Kunu Hukum, Oman Nakara, Sharia Kunu Bidan, Oman Nakara, Longon Kora. If the Islamic banking is Sharia non-compliance, the Sharia Supervisory Committee, but Sharia Authority Jara Achen, Tadir Motamot, but Tadir Obimot K, Upekha Kora, Tadir Motamot K, Namana, Violet Kora, it is Sharia non-compliance. The risk arises from this called AJ Shoria non compliance. Take a rixta udboto hoi, but rixta utiashe, sheta ke bolaha, Shoria non compliance rix. It should be Islamic bank, it hake, non Islamic bank, the conventional banking, puna Shoria non compliance rix, takana jehutu tara Shoria bit it, politalito hoina. Epoja important at the issue, the general banking a kiki Shoria non compliance hoi. এটা অনেক সময় পরীক্ষায় আসে যে জেনারেল ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে কিভাবে শরিয়া লঙ্ঘিত হতে পারে বা কিভাবে শরিয়া লঙ্ঘন লঙ্ঘিত হয় এটা আবার এভাবেও হতে পারে যে আলাদিয়া কারেন্ট অ্যাকাউন্ট এবং মোদারবা সেভিংস অ্যাকাউন্টে কিভাবে শরিয়া লঙ্ঘিত হয় এটাও প্রশ্ন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে একই উত্তর প্রথম কথা হলো কিপিং দা ডিপোজিটরস ইন ডার্ক অ্যাবাউট দা um conditions short table is it a graph okay now jana no it was just sure yeah at number sure a violation so i'm ready to get a graph of the phone bank account for the asset of one can do at the account opening forum for on for a one graph of second key short to achieve it and add any signature for it some other court to watch a graph okay silly and feature blue jana no the apology mother of account for the asset it is sure some of the actor for the d a kid to operate us take a bank the farm which is it is sure some of the cut a video for a hobby a video take is a monopoly she won't offer it to work up like it all the way have a loss of it up depositor I go on bond for the AJ director feature about let you go the story feature will be able to grab a kid down it was a mother for to wait and I don't know it was a Sharia non-compliance negligence to distribute close mother of accounts for it I'm a very sorry bank a bank show me do a commission boy grab a personal provisional একটা প্রফিট দেওয়া হয় পরবর্তীতে ফাইনাল প্রফিট দেওয়া হয় এই ফাইনাল প্রফিটটা যখন ব্রাঞ্চে যায় সেই ফাইনাল প্রফিটটা গ্রাহকদের মাঝে বিতরণ করতে করাতে কোনো অবহেলা প্রদর্শন এটা হচ্ছে শরিয়া নন কমপ্লায়েন্স কারণ এটা হক পরিবার এটা মানুষের হক ডিপোজিটরের হক এই হক সম্পর্কে কিন্তু আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন সুতরাং এই যে গ্রাহকদের প্রাপ্য অধিকার তার কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে যদি আমাদের কোনো অবহেলা থাকে সেটা হচ্ছে শরিয়া নন কমপ্লায়েন্স এনি এমবিগিটি ইন দ্য এগ্রিমেন্ট এগ্রিমেন্ট বা গ্রাহকের साथ ही जो बैंक चुकते करते हैं, शेचुकते के क्षेत्र में जो दिक्कत आस्पष्ट होता था कि शेटा वक्त का शोरी नॉन कंप्लेंस, फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट डिपॉजिट। ग्राहक के अनेक समय ऐसे बोले जब आपने देखा से आपने देख बैंक के तीन मास एक लाख तक का तीन मास रखले बच्चों मास रखले दस-बीस रखले को तो � पौरवती ते अकाउंट्स फाइनल होले पोरे आवार इटे एडजस्ट करा होगे एक बात रखने का मदद के जाना थे होगे इटे ना जाना नो इटे होचे शरीर नॉन कंप्लाइंस इस्लामी बैंक के कुनो लाखों पोती कोटी पोती बा डबल बेनिफिट ए टाइप एर कुनो प्रोडक्ट जिधि थाके शेट होचे नॉन कंप्लाइंस कारण इस्लामी बैंक के नॉन एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजनल प्रॉफिट विद फाइनल प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट इस चाहते जो भी प्रोविजनल प्रॉफिट सामान्य ना करो है शेटो एक नॉन कंप्लाइंस ऑन एक इस्लामी बैंक के आमला शुनी जो प्रोविजनल रेट जेट दवा है शेटा ही फाइनल आश्चर्य फाइनल आर हिसाब करे तादेश चाहते सामान्य करा है ना ये एक जन ग्राहक दस लाख टका टीडीआर करते आज से आपने एक लाख पे दस टका टीडीआर करे दिलाएं आपना दस टका टीडीआर होले दस टका अकाउंट बाल लो ये टा होते हैं उनको ड्रेसिंग प्रोक्रीत अवस्था के आराल करा ये टा उस शरीर नॉन कंप्लाइंस नॉल एवेलेटिव ऑफ सेपरेट की और काउंटर फॉर द वोमेन क्लाइंट्स ये पर जो आरेख टा गुरुत्व बोलना बिषय है फिक्स्ड प्रॉफिट इन मोदर अबा एंड फिक्स्ड प्रॉफिट इन मुरा बहा इन्वेस्टमेंट दुटे की एक ही जिनिस की ना फिक्स्ड होइले इसे टा नाज़े इस की ना फिक्स्ड होइले की इसे टा नाज़े इस हो बे ना फिक्स्ड होइले नाज़े इस हो बे कौन जखोन 
ডিপোজিটের এগেইনস্টে আমরা কোনো ফিক্সড মুনাফা দিব সেটা না যায় হবে মোরাবাহার ক্ষেত্রে ফিক্সড যদি হয় সেটা না যায় হবে না কারণ মোরাবাহার ভিত্তিতে আমি কি করি মোরাবাহার ভিত্তিতে আমি একটা পণ্য পারচেজ করি সেই পণ্যটার উপর লাভ যোগ করে আমি গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করি তাহলে মোরাবাহার ক্ষেত্রে আমি যখন গ্রাহকের কাছে কোনো পণ্য সেল করব তখন তো এই প্রফিটটা ফিক্সড হওয়াটাই বাস্তব সম্মত ফিক্সড না হলেই সেটা শরীয়া নন কমপ্লায়েন্স হবে কারণ আপনি যখন গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রি করবেন তখন তো পণ্যের বিক্রয় মূল্যটা সেটেল করতে হবে বিক্রয় মূল্যটা অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ না করে কোনো কি বেচা কেনা বৈধ না তাহলে বিক্রয় মূল্য যখন আপনি ফিক্সড করতে যাবেন বিক্রয় মূল্য যখন নির্ধারণ করতে যাবেন তখন অবশ্যই সেখানে একটা প্রফিট ফিক্সড করতে হবে যে একশো টাকার জিনিস আমি আপনার কাছে একশো পনেরো টাকা বা একশো একশো দশ টাকায় বিক্রি করলাম এই যে একশো টাকার জিনিস একশো দশ টাকায় বিক্রি করা হলো এখানে কিন্তু বিক্রয় মূল্যটা ফিক্সড করা হলো তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ডিপোজিটের এগেনস্টে আমরা যদি কোনো ফিক্সড মুনাফা দিই সেটা সুদ হবে ইন্টারেস্ট হবে না যায় হবে সেটা নন কমপ্লায়েন্স হবে বাট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পণ্য পার্চেস যদি হয় মোরাবাহা ইনভেস্টমেন্ট যদি হয় বায়োমার্জেল ইনভেস্টমেন্ট যদি হয় সেখানে কিন্তু মুনাফাটা ফিক্সড করাই হচ্ছে সরিয়া সম্মত ফিক্সড না করাই হচ্ছে সরিয়া নন কমপ্লায়েন্স এখানে উদাহরণ সহ বোঝানো আছে আপনারা স্লাইডটা দেখে নেবেন নেক্সট সরিয়া নন কমপ্লায়েন্স ইন ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে সরিয়া অনেকভাবে লঙ্ঘিত হয় এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা সার্কুলার আছে বিআরপিডি থ্রি দুই সালের এটা ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় আপনারা দেখে নেবেন এখানে সাত ধরনের ভায়োলেশনকে মেজর ভায়োলেশন বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে যদি আমরা গ্রাহককে ক্যাশ ফেসিলিটি দিই মোরাবা হাতে ক্যাশ ফেসিলিটি দিয়ে দিই সেটা একটা ভায়োলেশন হবে গ্রাহকের নাম যদি ক্যাশ মেমো থাকে সেটাও একটা মেজর ভায়োলেশন গ্রাহকের পুরাতন দায় সমন্বয় করার জন্য যদি নতুন একটা দায় সৃষ্টি করা হয় নতুন বিনিয়োগ দেওয়া হয় সেটাও ভায়োলেশন সাপ্লায়ারের যদি অস্তিত্ব না থাকে সেটাও মেজর ভায়োলেশন সরিয়া প্রহিবিটেড আইটেম যেটা শরীরতে বৈধ না যেমন বিড়ি সিগারেট মদ গাজা বা নেশা জাতীয় দ্রব্য এই জাতীয় কোনো দ্রব্য পারচেস করার জন্য যদি আমরা বিনিয়োগ দিই সেটাও একটা মেজর ভায়োলেশন চার্জিং অফ রেন্ট অন দা অ্যাসেট বিফোর ইট বিকামস ইউজেবল আমরা এস পি এস এম এর ক্ষেত্রে বা ইজারার ক্ষেত্রে যে অ্যাসেটটা গ্রাহকের নিকট ভাড়া দিই সেটা ভাড়াযোগ্য হওয়ার পর যদি মুনাফা আদায় করা হয় সেটাও ভায়োলেশন বিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ ক্যাশ মো লেস দেন দ্য ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হলো তার চেয়ে কম যদি ডকুমেন্ট থাকে পারচেস ডকুমেন্ট থাকে মেমো বা চালান থাকে সেটাও একটা মেজর ভায়োলেশন এর বাইরে আঠারো ধরনের মাইনর ভায়োলেশন আছে এখানে একটা তালিকা দেওয়া আছে আপনারা দেখে নেবেন ফরেন এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ভাবে সরিয়া লঙ্ঘিত হতে পারে যেমন গ্রাহকের আইআরসি ব্যবহার করে ব্যাংক যেহেতু এলসি করে এই জন্য গ্রাহক থেকে একটা লেটার অথরিটি নিতে হয় সেটা যদি না নেওয়া হয় এটা একটা ভায়োলেশন হবে বাইস সালামের গুডস বিক্রি করার জন্য গ্রাহককে সেলিং এজেন্ট করার কথা সেটা যদি না করা হয় সেটাও একটা ভায়োলেশন হবে ফিজিক্যাল বাইস সালামের যে গুডসটা বিদেশে এক্সপোর্ট হবে সেটা যদি ব্যাংক বুঝে না নেয় সেটার উপর যদি ব্যাংকের পজিশন না থাকে বুঝে না নেয় সেটাও একটা ভায়োলেশন হবে ডাবল ডিল সিস্টেম করা যাবে না অর্থাৎ একই পণ্যের এগেনস্টে দুইবার যদি মুনাফা নির্ধারণ করা হয় সেটাও একটা ভায়োলেশন হবে ওভার ইন বয়েসিং আন্ডার ইন বয়েসিং এগুলো সম্পর্কে আমরা জানি এগুলো ফরেন এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে সরিয়া ভায়োলেশন এ পর্যায়ে আমরা রিবার সম্পর্কে আলোচনা করব রিবা আমাদের কাছে খুব পরিচিত একটি শব্দ রিবা মানে সুদ এর ইংরেজি হচ্ছে ইন্টারেস্ট ওর ইউজারি রিবা এটা রাবোয়ার শব্দ থেকে আসছে এর অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত বাড়তি অংশ বা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি রিবা ইউজারি হিসাবে বা ইন্টারেস্ট হিসাবে অনুবাদ করা ইংরেজিতে আর হাদিসে আসছে যেই কর বা যেই ঋণ অতিরিক্ত টানে মুনাফা টানে অতিরিক্ত মুনাফা টানে সেটাই হচ্ছে রিবা রিবা দুই প্রকার রিবা নাসিয়া রিবা আল ফদল রিবা নাসিয়ার আরো কিছু নাম আছে এগুলোকে বলা হয় রিবা আল কোরআন রিবা দু রিবা আল জাহিলিয়া রিবা আল ফদলকে বলা হয় রিবা আল হাদিস রিবা আল বুয়ু রিবা আল খাফি এখন পরীক্ষায় যদি নোট শর্ট নোট আসে যে রিবা আল কোরআন তাহলে অনেকে একটু কনফিউজ হয়ে যায় যে এটা কোন ধরনের রিবা রিফা রিবা এগুলো হচ্ছে রিবা নাসিয়ার বিভিন্ন নাম রিবা আল কোরআন রিবা আল দুল রিবা আল জাহিলিয়া যে কোনোটা আসলেই আপনারা রিবা নাসিয়ার সংজ্ঞাটা লেখলেই হবে আবার যদি আসে রিবা আল হাদিস রিবা আল বুয়ু এটা সংজ্ঞা লেখো বা ডিফিনেশন যদি আসে তাহলে আপনার রিবা আল ফদলের সংজ্ঞা লিখবেন রিবা নাসিয়ার একটি বিখ্যাত সংজ্ঞা দিয়েছেন পাকিস্তানের চিফ জাস্টিস ছিলেন সরিয়া আপিলের ডিভিশনের জাস্টিস ছিলেন মুফতি তাকি উসমানি এই সংজ্ঞাটা আপনার মুখস্থ করবেন রিবা নাসিয়ার এটা সবচেয়ে সুন্দর একটা সংজ্ঞা এনি স্টিপুলেটেড এডিশনাল অ্যামাউন্ট ওভার দ্য প্রিন্সিপাল ইন এ ট্রানজাকশন অফ
তাহলে সেটা রিভা নাসিয়া হবে উদাহরণ দেওয়া আছে আপনারা দেখে নেবেন রিভাল ফদল রিভাল ফদল এটা কি রিভাল বইও বা রিভাল হাদিসও বলা হয় এখানে ছয়টা দ্রব্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নগদে এবং সমান সমান বিনিময় করতে বলেছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লামের হাদিসটা হচ্ছে রাসুল্লাহাম তিনি বলেন যে লবণ এগুলো যদি বিনিময় করতে হয় তাহলে সমান সমান করতে হবে হাতে হাতে করতে হবে এখানে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে যখন আপনি গোল্ডের সাথে গোল্ড বিনিময় করবেন তখন লাল মানে নিষেধ আবার গোল্ডের সাথে যখন সিলভার বিনিময় করবেন তখন এটা কম বেশি করা যাবে কিন্তু নগদে করতে হবে আবার গোল্ডের সাথে যখন হুইট বিনিময় করবেন বার্লি বিনিময় করবেন খেজুর বা লবণ বিনিময় করবেন তখন কম বেশি হতে পারে বাকিতেও হতে পারে সবুজ যে বক্স গুলো আছে এগুলো কম বেশি করা যাবে কিন্তু নগদে হতে হবে লাল যে বক্স গুলো আছে এগুলো অবশ্যই কম মানে সমান সমান হতে হবে নগদে হতে হবে রিভাল ফদলের সংজ্ঞা এই বক্সটা অবশ্য একটা আগে থাকলে ভালো হতো এখানে থাকলে ভালো হতো রিভাল ফদলের সংজ্ঞা কি এক্সচেঞ্জ অর সেল কন্ট্রাক্ট সেল ট্রানজেকশন ইন হুইস এক্সট্রা অ্যামাউন্ট চার্জ থ্রু এক্সচেঞ্জ অফ দ্য সেম কমোডিটি একই পণ্য বিনিময় করার সময় অর্থাৎ বাটার সিস্টেমে যদি বিনিময় করা হয় সেই ক্ষেত্রে যদি একই পণ্য কম বেশি করা হয় বিনিময়ের সময় সেটাই রিভাল ফদল এখানে তিন ধরনের শর্ত তিনটা শর্ত অতিরিক্ত থাকতে হবে একই ধরনের পণ্য হতে হবে এবং এটা ট্রেড ট্রানজেকশন হতে হবে বিনিময় হতে হবে এটা যদি হয় তাহলে সেটা রিভাল ফদল হবে যেমন আপনি ভালো মানের খেজুর দিয়ে যদি নিম্ন মানের খেজুর এক্সচেঞ্জ করা হয় সেখানে রিভাল ফদল হবে রিভা সুদ নিষিদ্ধ করে কোরআন এবং হাদিসের অনেক বাণী উদ্ধৃত হয়েছে এখানে কোরআনের আয়াত গুলো দেওয়া আছে আপনারা শীত দেখে নেবেন পর্যায়ক্রমে রিবা পাঁচটি পর্যায়ে রিবাকে আল্লাহ তালা হারাম করেন এই পাঁচটি পর্যায়ে যে আয়াত গুলো নাজিল হয়েছে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে রিভা সম্পর্কে হাদিস আছে পরীক্ষা অনেক সময় আসে যে রিভার উপর একটি হাদিস অথবা কোরআনের একটি আয়াত লিখুন সেক্ষেত্রে আপনাদের আপনাদের কাজে আসতে পারে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হচ্ছে রিভা এবং মুনাফার মধ্যে পার্থক্য কি এই ক্ষেত্রে পার্থক্যটা এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে রিভা এটা লোন থেকে আসে আর মুনাফা যেটা এটা ব্যবসা বা বেচা কেনা থেকে আসে রিভাটা হচ্ছে সময়ের কারণে এখানে বৃদ্ধি পায় আর মুনাফা একবারই চার্জ করা যায় এখানে সময়ের কারণে কোনো মুনাফা বাড়তি নেওয়া যায় না ইসলাম এবং মেজর রিলিজিয়নে রিভাটা নিষিদ্ধ আর মুনাফাটা সব রিলিজিয়ন বা সব ধর্মে এটা হচ্ছে একটা পারমিজিবল বা বৈধ জিনিস রিভাটা হচ্ছে সার্টেন অর্থাৎ নির্দিষ্ট এবং প্রিফিক্সড পূর্বে নির্ধারণ করা থাকে নিশ্চিত আর মুনাফাটা অনিশ্চিত আন্ডিটারমাইন আর রিভার ক্ষেত্রে যিনি সুদ গ্রহিতা তিনি কোনো রিক্স নেন না আর মুনাফার ক্ষেত্রে যিনি ব্যবসায়ী তিনি পদে পদে রিক্স নেন নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অফ রিভা এটা অনেক সময় পরীক্ষায় আসে যে রিভা বা সুদের ইকোনমিক বা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি গুলো লিখুন বা সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি গুলো লিখুন বা আপনি চারিত্রিক ক্ষয়ক্ষতি গুলো লিখুন তো রিভার ইম্প্যাক্ট বা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট কে আমরা তিন ভাবে আলোচনা করতে পারি ইকোনমিক হার্ম মোরাল হার্ম সোশ্যাল হার্ম অর্থাৎ সুদ মানুষের যেমন অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতি করে মানুষের নৈতিকতাও তেমনি ধ্বংস করে দেয় আবার সামাজিক ভাবেও সুদের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক আছে আমরা যেহেতু সময় শেষ হয়ে আসছে আমরা সংক্ষেপে একটু আলাপ করি ইকোনমিক হার্মের মধ্যে কি আছে যখন একটা সমাজে সুদের প্রচলন হয় তখন মানুষ পরিশ্রম করতে চায় না সে পরিশ্রমের পরিবর্তে বসে বসে সুদ অর্জন করে টাকা দিয়ে টাকা বানানোর চিন্তায় থাকে এমন একটা সমাজ যদি আমরা চিন্তা করি যেখানে সবার হাতে টাকা আছে কিন্তু কেউ পণ্য উৎপাদন করছে না কেউ হাল চাষ করছে না কেউ ফ্যাক্টরি চালাচ্ছে না কেউ মেশিনের মানে চাকা ঘুরাচ্ছে না তাহলে সেই সমাজের অবস্থা কি হবে সবার হাতে টাকা থাকবে কোনো পণ্য থাকবে না এই জন্য ইসলাম এই সুদকে নিষিদ্ধ করেছে সুদ অর্থনীতির চাকাকে পিছনে ঠেলে দেয় আর মুনাফা বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম অর্থনীতির চাকাকে সচল করে এই জন্য সুদ নিষিদ্ধ মোরাল এবং সুসাল হার্ম এটা একসাথে আমরা আলোচনা করতে পারি যদি সুদ সমাজে ব্যাপক ভাবে প্রচলন হতে থাকে তাহলে মানুষ দরিদ্র মানুষ আসলে কোনো সুদ মুক্ত কোন ঋণ পাবে না কোনো কর্জ পাবে না কারণ সবাই থাকবে তার লাভের চিন্তায় দরিদ্র মানুষকে দান করা তাদেরকে বিপদ আপদে সহযোগিতা করা 
তাদের কাছে তাদেরকে বিনামূল্যে কিছু দেওয়া তাদেরকে আহার করানো ইত্যাদি যে ভালো গুণগুলো আছে এই গুণগুলো মানুষের কাছ থেকে মরে যায় সুদ মানুষকে লুবি করে তুলে সুদ মানুষের নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দেয় মানুষ যে মানুষের জন্য এই যে গানে বলে মানুষ মানুষের জন্য এই যে মানুষ মানুষের জন্য এই চেতনাকে সুদ ধ্বংস করে দেয় মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন সুদি সুদ খুব মহাজন তিনি আনন্দিত হয় যে এখন সে বিপদে পড়েছে সে আমার কাছে আসবে আমি তার মাধ্যমে কিছুটা লাভবান হতে পারবো তাহলে এখানে একজন মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন মানে উচিত ছিল সকল মানুষ তার বিপদ থেকে উদ্ধার করার চিন্তা করা কিন্তু একজন সুদি মহাজন সেটাকে সুযোগ হিসাবে নেয় অপরচুনিটি হিসাবে নেয় যে একজন মানুষ যখন আর্থিক সংকটে পড়ে কেউ যখন অসুস্থ হয় কেউ যখন তার ছেলে মেয়ে লেখাপড়ার খরচ তালা থেকে হিমশিম খায় বিপদে পড়ে তখন একজন সুদ ফুল সে লাভের চিন্তায় থাকে যে সে আমার কাছে আসবে তার কাছে আমি সুদে টাকা লাগাবো এভাবে দরিদ্র মানুষ আরো দরিদ্র হতে থাকে এবং ধনী মানুষ শুধু টাকা জমাতে থাকে এভাবে দেখা যায় এক পাশে সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠে আরেক পাশে নিরন্য মানুষ অসহায় মানুষ মাথা গোজার ন্যূনতম ঠাইটাও হারিয়ে ফেলে এভাবে সমাজে একটা বৈষম্য তৈরি হয় এই জন্যই ইসলাম শুধু নয় বিশ্বের যত প্রধান প্রধান ধর্ম আছে সবগুলোতেই সুদ নিষিদ্ধ ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আরো যেসব প্রহিবিশন গুলো আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গারার গারার মানে হচ্ছে আনসার্টিনিটি গারার মানে হচ্ছে ফ্রড গারার মানে হচ্ছে বিপদ বা হ্যাজার্ড বা গারার মানে হচ্ছে অস্পষ্টতা তো কি ধরনের অস্পষ্টতা যে অস্পষ্টতার কারণে চুক্তিবদ্ধ পক্ষ সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় বিবাদ দেখা দেয় অর্থাৎ চুক্তিতে এমন একটা শর্ত এমন ভাবে লেখা হয়েছে যে লেখার কারণে একজন একটা অর্থ বুঝেছে আরেকজন আরেকটা অর্থ বুঝেছে এই যে একটা দ্যর্থবোধক শব্দ চুক্তিতে উল্লেখ করা হলো এটা হচ্ছে এটাই হচ্ছে গারার অর্থাৎ কোনো কিছু নির্দিষ্ট করা যায় না এটা হচ্ছে গারার গারারের উদাহরণ যদি দেই নিচে কয়েকটা উদাহরণ আছে সেল অফ ফিস স্টিল ইন দ্য সি যে মাছ এখনো ধরা হয় নাই সেই মাছ বিক্রয় করা যেটা এখনো সাগরে আছে অথবা পুকুরে আছে সেই মাছ বিক্রয় করা এটা হচ্ছে গারার কারণ এখানে মাছের ওজন মাছের সাইজ মাছের ধরন কিছুই জানা যাচ্ছে না সেল অফ বার্ডস ইন দ্য ইয়ার যে পাখি আকাশে উঠছে সেই পাখি বিক্রয় করা সেল অফ আনবাউন্ড এনিমেল যে এখনো পশুর পেটে বাচ্চা আছে সেই বাচ্চাকে বিক্রি করা এটা হচ্ছে গারার কারণ এটা সার বাচ্চা হবে নাকি কোন বাচ্চা হবে এটা জীবিত হবে না মৃত হবে এটার ওজন কত হবে দেখতে কেমন হবে রং কি হবে ইত্যাদি কোনো কিছুই যেহেতু জানা যাচ্ছে না এরকম অস্পষ্ট বিষয়ে যখন বেচা কেনা করা হয় সেটাই হচ্ছে গারার গারার দুই ধরনের একটা হচ্ছে অ্যাক্সেসিভ গারার যেটাকে গারারে ফাহিস বলে আর একটা হচ্ছে মাইনর গারার যেটাকে গারারে অ্যাসিড বলে তো মাইনর গারার আর মেজর গারার বোঝার উপায় কি যেই গারারের কারণে বা যেই অস্পষ্টতার কারণে চুক্তিবদ্ধ পক্ষ দ্বয় এক এক পক্ষ এক এক রকম বুঝে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় সেটা হচ্ছে মেজর গারার এরকম গারার শরীয়তে নিষিদ্ধ মাইনর গারার যদি উভয় পক্ষ মেনে নেয় সেই গারার শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় প্রহিবিশন অফ মাইসির অ্যান্ড কিমার এটা অনেক সময় শর্ট নোট আসে কিমার এবং মাইসির একই অর্থ এটা হচ্ছে গ্যামলিং জুয়া ইসলাম জুয়াকে নিষিদ্ধ করেছে আপনারা इसलमी बैंक एम ट्रांजेक्शन इनवल्व होते जेटा जुआर मत जेखने एक पक्ष পুরোপুরি বঞ্চিত হয় আরেক পক্ষ অনেক লাভবান হয় সেটাই হচ্ছে জোয়া এই জোয়া ইসলামী নিষিদ্ধ তো আজান হয়ে গেছে আমরা বেশিক্ষণ কন্টিনিউ করতে পারবো না আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসেছি ইসলামে আর যে প্রহিবিশন গুলো আছে লেনদেনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে গাবন আনফেয়ারনেস ডিসেপশন প্রতারণা জাহালা ইগনোরেন্স কোন অজ্ঞতামূলক কোন চুক্তি ইসলামী বৈধ নয় জুলুম যদি হয় সেটাও বৈধ নয় অপ্রয়োজনে যদি হোল্ডিং করা হয় অর্থাৎ গুদাম জাত করে রাখা হয় স্টক করে রাখা হয় মানুষের দুঃখ কষ্ট যাতে বাড়ে এরকম যদি কোনো গুদাম জাতকরণ করা হয় সেটাও শরীয়তে অবৈধ কীতমানাল আয়োগ মানে বিকৃত পণ্যের দুষ্টুটি গোপন করা সেটাও শরীয়তে নিষিদ্ধ নাজাজ অর্থাৎ শুধু দাম বাড়ানোর জন্য দরাদরি করা এটাও শরীয়তে নিষিদ্ধ এ ধরনের কোনো কাজ ইসলামিক ব্যাংকিং বা ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কোনো কাজে জড়িত হতে পারে না আমরা যেরকম যেরকমটা বলছিলাম যে মাগরিবার আজান পর্যন্ত চালাবো তো আমাদের মাগরিবার আজান যেহেতু হয়ে যাচ্ছে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কালকে আপনারা একটু যথাসময়ে জয়েন করার চেষ্টা করবেন প্রয়োজনে আমরা আগামীকাল পনেরো মিনিট আগে শুরু করতে পারি যেহেতু আমরা এদিকে একটু সময় কম নিচ্ছি বা কম দিচ্ছি আগামীকাল যদি আপনারা একমত হন আমরা পনেরো তিনটায় জয়েন করতে পারি কি বলেন 
তাহলে এখানে আজকে যারা আছেন এখানে মোট চম্পন্ন পঞ্চান্ন বা চুয়ান্ন জন আছেন আগামীকাল সবার উদ্দেশ্যে আমার আহ্বান থাকবে যে আপনারা ঠিক পরে তিনটাই জয়েন করবেন আমরা একটু রিল্যাক্সলি আলাপ করব বা সেশন গুলো কন্ডাক্ট করি শেষে পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষায় কিভাবে ভালো করা যায় বা পরীক্ষায় করণীয় বর্জনীয় সম্পর্কে আমরা পাঁচ দশ মিনিট আলাপ করার চেষ্টা করব আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সে বিষয়ে আমরা আর একটু ডিটেল আলাপ করার চেষ্টা করব এই জন্য আমরা আগামীকাল আমি আবিটিআরে আমার যাজা ভাইকে বলবো যে আগামীকাল পনেরো তিনটায় যেন আমরা যেন আরেকটু আগে ওপেন করে দেন আমরা যেন পনেরো তিনটায় শুরু করতে পারি তো আজকে এই পর্যন্তই রাখি আজকে আর প্রশ্ন নিচ্ছি না যেহেতু আজান হয়ে যাচ্ছে জামাতে নামাজটা আমরা আদায় করবো ইনশাল্লাহ আগামীকাল ঠিক পনেরো তিনটা যেহেতু আমরা শুরু করতে পারি সবাইকে সেই আহ্বান জানি আমি শেষ করছি